అంతరాయతి మిరోపశాంతయే శాంతపావనమచింత్య వైభవం తం నరం వపుషి కుంజరం ముఖే మన్మహే కిమపి తుందిలం మహా శరణం కరవాణి శర్మదం తే చరణం వాణి చరాచరోపజీవ్యం కరుణామసృణ కటాక్షపాత కురు మాం అంబకృతాసాగం శారదా శారదాంభోజవదనావదనాంబుజే సర్వదా సర్వదాస్మాకం సన్నిధి సన్నిధి క్రియాత్ విమలపటీ కమలకుటీ పుస్తకర్ద్రాక్షశస్తహస్తపుటీ కామాక్షి పక్ష్మలాక్షి కలిత విపంచీ విభాసి వైరించి వాగర్థా విభ సంపృప్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగత పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ గురవే సర్వలోకాషజే భవరోగిణాం నిధయే సర్వవిద్యానా దక్షిణామూర్త నమ నారాయణ సంభా వ్యాసంకరమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంత వందే గురుపరంపరాం చిద్ఘనాయ మహేషాయ వటమూల నివాసి సచ్చిదానందూపాయ దక్షిణామూర్త నమ రమాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే నమ ఆంజనేయం మహావీరం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం తరుణార్క ప్రభం శాంతం రమదూతం నమామ్యహం సర్వతంత్రస్వతంత్రాయ సదాత్మాద్వైతవేదినే శ్రీమతే శంకరార్యాయ వేదాంతగురవే నమ వేదాంతగురవే నమ మాలిని మహేశ చాలిని కాంచీ ఖేలిని విపక్ష కాలిని తే శూలిని విద్రుమశాలిని నతజన పాలిని కపాలిని నమోస్తు శివాయ గురవే నమ శివాయ గురవే నమ శివాయ గురవే నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీ విష్ణుపాయ నమ శివాయ శ్రీ విష్ణుపాయ నమ శివాయ శ్రీ విష్ణుపాయ నమ శివాయ శ్రీమజ్జగద్గురుభ్యో నమ శ్రీశారదాంబాయ నమ శ్రీచంద్రమౌళీశ్వరాయ నమ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీ హనుమాన్ జయ హనుమాన్ జయ జయ హనుమాన్ బ్రహ్మ విద్యా స్వరూపిణి శ్రీ శారదా పరమేశ్వరికి నమస్కరిస్తూ బ్రహ్మ విద్యా ప్రవర్తకులైన జగద్గురువులకు అంజలిస్తూ జగద్గురు స్వరూపమైన సభకు నమస్కరించుకుంటూ వాల్మీకి మహర్షి రచించినది వశిష్ఠరామ సంవాద రూపమైనటువంటి బ్రహ్మ విద్యాశాస్త్రం మోక్షోపాయ గ్రంథం యోగ వాశిష్టం లేదా వాశిష్ఠ రామాయణం ఇవాళ పదిహేడవ రోజులోకి ప్రవేశించినది 
అమ్మవారు అనుగ్రహం చేత చెప్పుకు వస్తున్న దీనిలో నిర్వాణ ప్రకరణం అనేది కొనసాగుతూ ఉన్నది ఆఖరి ప్రకరణం ఇది మొన్నటి నుంచి అది చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం నిన్న రోజున భుసుండి ఉపాఖ్యానం పూర్తి చేసుకుంటూ భుసుండు యొక్క ఆ దివ్యమైన చరిత్ర ద్వారా బ్రహ్మ విద్య తెలుసుకోవడం జరిగినది అటుపై చూడాల ఉపాఖ్యానం అనేది ప్రారంభమైంది శిఖిధ్వజుడు చూడాల ఈ దంపతులు అన్యోన్యమైన దాంపత్యం కలిగినటువంటి వారు అనేక రకములైనటువంటి ధర్మబద్ధమైన భోగములన్నీ అనుభవించినటువంటి వారు యవ్వనం చివరిగా ఉన్నప్పుడు వారి ఉభయులకి కూడా వై వివేక వైరాగ్యాలు కలిగి గురువులను ఆశ్రయించి శాస్త్ర విచారం అనేది అభ్యసించారు కానీ అది ఆమెకు అలబడింది అంటే చూడాలకి ఆ వివేక వైరాగ్యాల నుంచి విచారణ అనే దానిలోకి వెళ్ళి పరిపూర్ణమైన బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆమె గ్రహించగలిగింది కానీ భర్త ఇంకా గ్రహించలేదు ఆమె బ్రహ్మ విచారణ వల్ల ఒక అద్భుతమైన స్థితిని పొందింది ఎవరికి బ్రహ్మ విచారణ ఉంటుందో లేదా విచారణ ద్వారా విశ్రాంతి లభిస్తుందో బ్రహ్మ విచారణ విశ్రాంతి విచారణ యొక్క పూర్ణ స్థితి విశ్రాంతి విశ్రాంతి అంటే బ్రహ్మమునందు నిష్ఠితుడై పొందేటువంటి ఒక ఆనందం ఏదైతే ఉన్నదో అది అవిద్యారూపమైన జగత్తుకి అతీతం కనుక దానికి విశ్రాంతి అనే మాట చెప్పారు ఆమె ఆ విశ్రాంత స్థితికి చేరుకున్నది అంటే ఒక విధంగా జీవన్ముక్తురాలు అయినది ఆమె యొక్క జీవన్ముక్త స్థితి వల్ల వచ్చిన వర్చస్సు తేజస్సు తద్వారా వచ్చినటువంటి అవయవములందు ఉన్నటువంటి పూర్ణత ఇది చూసి భర్త నువ్వేం అమృతం తాగుతున్నావా లేక ఏమైనా ఔషధం సేవిస్తూ ఉన్నావా లేదైనా మంత్రం నేర్చుకున్నావా దేనివల్ల ఇలా అవ్వగలిగేవు అంటే నేను అనాసక్తురాలినై ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి విషయముల పట్ల ఎటువంటి ప్రీతిభావం లేకుండా ద్వేషభావం లేకుండా హేయోపాధేయములు రెండూ లేకుండా ఉన్నటువంటి దానని సత్యమైన బ్రహ్మమును చింతన చేయడం వల్ల భోగ త్యాగం వల్ల ఈ స్థితికి వచ్చాను అని చెప్పగానే భోగాలు విడిచిపెట్టిన వాడు ఇలా ఎలా ఉంటాడు భోగాలు అనుభవిస్తూ ఉంటేనే ఎవరైనా బాగుంటారు కానీ నువ్వు చెప్పిన మాట పొసకలేదు అన్నాడు ఇతరుకు అర్థం కాలేదన్న విషయం ఆమె అర్థం చేసుకుంది ఇక్కడ ఆ సమయంలో మనం లీలగా ఒక విద్య నేర్చుకున్నది ఆ విద్య ప్రాణ విద్య అంటే బ్రహ్మ విద్య పరిపూర్ణం ఉన్నవారు కూడా కొన్ని విద్యలు నేర్చుకోవచ్చు కానీ ఆ విద్యల్ని లీలగా నేర్చుకున్నారు ఒక మాట అన్నాడు ఇక్కడ వశిష్ఠుడు అంటే ఆ విద్య నేర్చుకోవడం వల్ల ఆమె ఆ ఫలాపేక్ష మరొకటో కాకుండా నేర్చుకున్నది ఇక్కడ ఆ విద్య వల్ల ఆమె కేచరత్వ సిద్ధి మొదలైన పొందగలిగింది పైగా తాను దేహాదులకు అతీతమైన బ్రహ్మమును తెలిసిన వాడు ఏ విద్యనైనా సులభంగా నేర్చుకోగలడు అదొక విశేషమైనది అందుకే అన్నిటికంటే గొప్పది బ్రహ్మ విద్య అది వచ్చిన తర్వాత మిగిలి విద్యలు ఏ పాటి దీన్నే కృష్ణ పరమాత్మ అంటాడు నిండైన నది ఉంటూ ఉంటే చలములతో ప్రయోజనం ఏముంది అని ఇక్కడ అంతేకాదు చలములలో ఉన్న నీరు నిండు నదిలో ఉండదా కనుక అది పొందినటువంటి వాడు ఏదైనా సాధించగలడు ఇక్కడ అందుకే లోకంలో అదేం పెద్ద బ్రహ్మ విద్య అండి అని ఒక మాట ఉంది అంటే ఏదైనా అత్యంత కష్టమైతే అదేం పెద్ద బ్రహ్మ విద్య అండి అంటారు అంటే బ్రహ్మ విద్య ఎంత కష్టమో చూడండి మనకు అదే సులభంలా కనబడుతుంది ఎటు తిప్పి ఇటు తిప్పి బ్రహ్మ సత్యం జగన్మించి ఇదేగా బ్రహ్మ విద్య అన్నారు ఒక ఆవిడ అంత సులభం అయిపోయిందో చూడండి కానీ అదే పెద్ద కష్టమైన విద్య అని చెప్తుంది శాస్త్రం ఇక్కడ అది వచ్చిన వారికి మిగిలిన విద్య లేపాటి పైగా దేహం అంటే ఏమిటి చిత్తం అంటే ఏమిటి ప్రాణం అంటే ఏమిటి బుద్ధి అంటే ఏమిటి మనస్సు అంటే ఏమిటి జగత్ అంటే ఏమిటి ఆత్మ అంటే ఏమిటి అనేది సంపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన కలిగినటువంటి వారికి ఆ ప్రాణ ఇంద్రియాలని నియంత్రించడం అనేది పెద్ద కష్టసాధ్యమైన పని ఏం కాదు అందుకే ఆ ప్రాణాలను నియమిస్తూ పొందినటువంటి గొప్ప విద్యను ఆవిడ సాధించింది ఆ ప్రాణ విద్య గురించి వరుసగా కొన్ని అధ్యాయాలు వర్ణించారు కదా వశిష్ఠ వారు ఆ అధ్యాయాల ద్వారా ఆ ప్రాణ విద్యతో ఎటువంటి సిద్ధులు వస్తాయో అర్థమవుతుంది అయితే ఇవి అధ్యాయాలు చదివి చేసే విద్య ఏం కాదు ఇది ఇక్కడ ఉన్నది అని తెలుసుకోవడం వరకు ఇక్కడ మనకి గ్రహించవలసిన అంశం ఆ విధంగా తల్లి ఆ చేసిన ప్రాణ విద్య గురించి కొంత అవగాహన ఇస్తూ సాచోక్త కుండలీ నామ్న కుండలాకార వాహిని ప్రాణినాం పరమాశక్తి సర్వశక్తి జవప్రద కుండలాకారం ఉన్నటువంటి కుండలిని శక్తి గురించి ప్రస్తావన చేస్తున్నాడు షట్చక్ర విద్య కుండలిని ఇత్యాదులన్నీ ఇందులో వివరింపబడుతున్నాయి ఆ కుండలిని ఉపాసన వల్ల ఇది కేవలం భావనారూపమైన ఉపాసన కాకుండా ఆ ప్రాణశక్తి నియంత్రిస్తూ ఆయా చక్రముల ఎందు దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తూ చేసినటువంటి ఉపాసన విద్య వల్ల ఆవిడికి కేచరత్వ సిద్ధి మాత్రమే కాకుండా ఇచ్చానుసారంగా ఆతివాహిక దేహాన్ని ధరించి ఆతివాహిక దేహంతో సంకల్ప మాత్రం చేత ఆది భౌతిక దేహం కూడా ధరించగలిగిన స్థితి ఆవిడ సంపాదించుకున్నది ఈ ఆతివాహిక ఆది భౌతిక అనే విషయాలు మళ్ళీ వివరించక్కర్లేదు కదా నీలోపాఖ్యానంలో మనం చెప్పుకున్నాం వివిధ సందర్భాల్లో కూడా దీని ప్రస్తావన అసలు ఆతివాహిక దేహ లక్షణం ఎలా ఉంటుంది ఆది భౌతిక దేహం ఎలా వస్తుందో కూడా చెప్పుకున్నాం కనుక ఇక్కడ ఎక్కువ వివరణ అక్కర్లేదు ఇది కేవలం తక్కుటమారు విద్యలో ఊహతో చెప్పిన విద్యలో కథల్లో కల్పనగా చెప్పిన విద్యలో కాబో అని చెప్పడానికి ఆ నాడీ మండలములు వివిధములైనటువంటి నాడులు అందులో ముఖ్యమైన ఈడా పింగళ సుషుమ
అందులో మహానాడి అనేటువంటి సుషుమ్న వీటన్నిటి వివరాలు వివరించారు ఇక్కడ అటువంటి విద్య చేత ఆవిడ చాలా గొప్ప స్థితిని పొందింది ఈ లోపల ఈయనకి క్రమక్రమంగా వైరాగ్యం కలిగింది ఆ వైరాగ్యం కలిగిందే కానీ పరిపూర్ణమైనటువంటి విచారణ మార్గం ఇంకా అలవడలేదు భోగము మీద భోగముల మీద వైరాగ్యం కలిగింది దానితో ఒకసారి భార్యతో అంటున్నాడు తత శిఖిధ్వజో రాజా తత్వజ్ఞాన పదం విన ఆజగామ పరం మోహం ఆయనకి తత్వజ్ఞానం మాత్రం అలవడలేదు కానీ వైరాగ్యం కలిగింది ఈ వైరాగ్యంతో అతడు ఒకసారి భార్యతో అంటున్నాడు నేను ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి అడవులకు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను అంటే భార్య నిరోధించింది దానికి ఒక కాలం ఉంటుంది అని ఈమె స్థితి ఎలా ఉన్నది అంటే పశుపక్షులతో పిశాచాలతో నాగ దేవ దైత్యులు విద్యాధర అప్సర సిద్ధులు వీరందరితో కూడా భాషణ చేయగలిగినటువంటి శక్తి వచ్చింది రేవుడికి అలాగే ఆకాశంలో సంచరించగలిగే శక్తి వచ్చింది ఇన్ని ఉన్న భర్త దగ్గర మాత్రం ఆమెకి ఇవన్నీ ఉన్నట్టు తెలియదు ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడంటే కళ విధగ్ధ ముగ్ధాత బాలేయం గృహిణీమమ ఈమె నా ఇల్లాలు బాల అంటే మామూలు స్త్రీ అంత తెలివైన ఆమె కాదు అంతేకాదు ముగ్ధ అమాయకురాలు పైగా కళల్లో ప్రవీణురాలు ఆమె దగ్గర నేర్చుకున్నాడు కదా సంగీతం నృత్యం ఇత్యాది విద్యలు అంటే కళల్లో ప్రవీణురాలు అనుకున్నాడే తప్ప ఆమె యోగ విద్యను నేర్చుకున్న విషయం కానీ అటువంటి స్థితి వచ్చిందని కానీ తెలియలేదు అంటే ఆయనకు తెలియకుండా నేర్చుకున్నదిట ఆమె కేచరాదులు గమనాలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా భర్త దగ్గర ఆమె ఉన్నట్టే అనిపించేదిట ఆ స్థితిని ఆమె సాధించగలిగింది దానితో అతను గ్రహించలేదు ఇప్పుడు రాముడు వెంటనే అడుగుతున్నాడు ఆమె ఎంత జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నా ఆ భర్త ఎందుకు పొందలేదు ఎందుకంటే గురువు ఉపదేశం చేత జ్ఞానం వస్తుంది అంటారు కదా మరి ఆవిడ జ్ఞానం ఉపదేశించినప్పుడు పైగా ఇద్దరూ కలిసి గురువుల దగ్గర ముందు శాస్త్రాధ్యయనం చేశారు ఈమెకి బలపడింది ఆయనకు బలపడలేదు తర్వాత ఆమెకు కూడా బోధించేది అయినా ఆయనకి బలపడలేదు ఎందుకంటే ప్రారంభంలోనే చెప్పుకున్నాం నాకు ఈ స్థితి బ్రహ్మ విచారణ వల్ల వచ్చింది అని చెప్పినా ఆయన గ్రహించలేకపోయాడు ఇలా గురువు చెప్పినా గ్రహించలేకపోవడం ఉంటుందా అంటే గొప్ప మాట చెప్తున్నాడు గురువులు చెప్తారయ్యా శిష్యులు గ్రహిస్తారా ఏంటి అందరి శిష్యులు ఒకలా ఉంటారా ఆవిడ గొప్ప సిద్ధురాలు యోగిని అందులో సందేహం లేదు కానీ ఉపదేశ క్రమం చేతనే జ్ఞానం వస్తుందనడానికి లేదు సుమ ఒక్కొక్కప్పుడు గురువు ఉపదేశాలు అవసరం లేకుండానే పూర్వపుణ్య విశేషం వల్ల చిత్తానికి వివేకోదయం జరుగుతుంది అది వైరాగ్యంగా విచారణగా పరిణమిస్తుంది అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కానీ గురువు వల్ల వస్తుంది అనడానికి కూడా లేదు మరి గురువు ద్వారానే తెలుసుకోవాలనేది ఒక మర్యాద శాస్త్ర మర్యాద ఉపదేశ క్రమో రామ వ్యవస్థ మాత్ర పాలనం ఉపదేశ క్రమం అనేది ఒక వ్యవస్థని రక్షించడం అంటే గురువు శిష్యుడు అనే వ్యవస్థని రక్షించడం కానీ నిజమైన జ్ఞానం శిష్యుడి యొక్క శుద్ధ బుద్ధి వల్ల లభిస్తుంది అన్నాడు ఇక్కడ శుద్ధ బుద్ధి అంటే గురువు ఎంత చెప్పినా శిష్యుడికి శుద్ధ బుద్ధి ఉండాలండి హరిటి పండు వలుచు నోట్లో పెట్టినట్టు చెప్పారండి నోట్లో పెట్టిన కొరకద్దు అది కూడా చేయకపోతే ఏం చేస్తారు వాడు ఇక్కడ కానీ ఎంతకన్నా గురువు ఇది కూడా తెలుసుకోవాల్సినది అంతేకాదు ఒక స్థానువు దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే ఒక రాయి దగ్గరికి వెళ్ళి కోకెలు గానం చేస్తే రాయి కరుగుతుందా అలాగ కొన్ని జడబుద్ధులకి సాక్షాత్ సుఖయోగీంద్రుడు వచ్చి ఉపదేశించిన లోపలికి వెళ్ళటం అంతేకాని నాకే అర్థం కలదు ఏం గురువు అండి అనకూడదు అక్కడ ఇంత జడత్వం ఉందని కూడా తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అయితే జడత్వం గుర్తించాలన్న కొంత జ్ఞానం ఉండాలి అజ్ఞానాన్ని గుర్తించడానికైనా కొంత జ్ఞానం ఉండాలండి ఏం చేస్తాం మొత్తానికి శుద్ధ బుద్ధి జ్ఞప్తేస్తు కారణం శుద్ధ శిష్య ప్రజ్ఞా ఏవ రాఘవ జ్ఞప్తికి అంటే జ్ఞానానికి కారణం శుద్ధ ప్రజ్ఞ శుద్ధమైన ప్రజ్ఞ అది ఎవరిది శిష్యునిది న శృతేన నపుణ్యైన జ్ఞాయతే జ్ఞేయమాత్మన జానాత్యాత్మానమాత్మైవ సర్ప సర్పదానివ పాములకే పాములు కాళ్ళు తెలుస్తాను సామెత ఉంది అదేవిధంగా జ్ఞానం చేతనే జ్ఞానం తెలియబడుతుంది సుమ అన్నాడు ఇక్కడ అంతేగాని కేవలం శ్రవణ మాత్రం చేతన ఏవో పుణ్యకార్యాలు చేయడం మాత్రం చేతన జ్ఞానం వస్తుంది అనడానికి లేదు అయితే అలాగని పూర్తిగా హోప్ వదులుకోమని కాదు చెప్పగా 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 అది ఒక సంస్కారంగా మారి తర్వాత జన్మల్లోకైనా రావచ్చు అది వేరే విషయం ఇలా చెప్పారు కానీ గురువులను ఆశ్రయించక్కర్లేదు జ్ఞానం పొందక్కర్లేదు పుణ్యకార్యాలు చేయక్కర్లేదు ఆ నిర్ణయానికి రాకూడదండి ఇక్కడ అంటే కేవలం గురువే అన్నీ ఇచ్చేస్తాడనుకు అనుకోకూడదు మన వంతు అయిన ప్రయత్నం చేయాలి మనదైన బుద్ధిని కూడా ఉపయోగించాలి అప్పుడు రాముడు అంటున్నాడు అటువంటప్పుడు గురువు ఉపదేశం చేత ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది అనే మాటకు అర్థం ఏమిటి ఇది నాకు చెప్పు అంటే కథ చెప్తాను వినవయ్యా అంటున్నారు వశిష్ఠుల వారు మరి చూడాలి కదా ఏమైంది కాస్త ఇటు వద్దాం ఏముంది వశిష్ఠుల వారు చెప్తూ ఉంటే మనం వినడానికి ఏమైంది ఒకప్పుడు ఒక కిరాతకుడు ఉండేవాడు వింధ్యాచల ప్రదేశంలో అతడు ఒకప్పుడు ఒక గబ్బను పట్టుకొస్తున్నాడు ఆ గబ్బతడి దృష్టిలో చాలా విలువైనది 
ఎందుకంటే ఆ గవ్వ ఒకరికి ఇస్తే వాళ్ళు ఎనిమిది రకాల కాసులు ఏవి ఇస్తున్నారు ఇస్తానన్నట్ట ఆ ఎనిమిది కాసులతో ఇంకా సంపాదించవచ్చు కనుక అనేక సంపదలకి ఆధారమైన ఈ గవ్వని చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకుంటూ ఆడుకుంటూ వస్తున్నాడు సరిగ్గ వింధ్యాచలంలోంచి వస్తూ ఉంటే ఒక అద్భుతమైన చోట పడిపోయింది అంత గడ్డి మొలుచుంది ఇంకా దానిలో వెతకడం మొదలుపెట్టాడు ఇక్కడ మూడు రోజులు వెతుకు వెతుకుతూనే ఉన్నట్ట అందరూ ఏం వెతుకుతున్నా ఉన్నారు గవ్వ పడిపోయిందన్నారు వెంట నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు గవ్వ కోసం ఇంత వెతుకుతున్నాడా అని ఇక్కడ అయితే అలా వెతక్క 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 గవ్వ దొరకలే ఒక మణి దొరికిందట అది చింతామణి సామాన్యం కాదు చింతామణి అంటే ఏది కోరుకుంటే అది వస్తుంది దాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు ఆశ్చర్యం అది ఏది కోరుకుంటే అది ఇస్తున్నది గవ్వతో ఏదో కొన్ని కాసులు సంపాదించుకుని ఆ కాసులతో మరికొన్ని కాసులు సంపాదించుకుందాం అనుకున్న వాడికి సర్వ సంపదలు ఇవ్వగలిగిన చింతామణి దొరికింది ఇప్పుడు చింతామణి దొరకడానికి కారణం ఏమిటి గవ్వ కోసం వెతకడం కానీ గవ్వ కోసం వెతకడం అనే దానివల్ల చింతామణి ఎలా దొరికిందో గురువు ద్వారా పరోక్ష జ్ఞానం పొంద పొందుదామని కూర్చున్న వాడికి కొంతకాలానికి అపరోక్ష జ్ఞానం లభిస్తుంది అపరోక్ష జ్ఞానం అంటే అబ్రహ్మ జ్ఞానం లభిస్తుంది దీన్ని బట్టి వినే మాటలన్నీ గురువు మాటలు చెప్తాడు ఈ మాటలన్నీ శాస్త్రంలో ఉన్న శబ్దాలే శబ్దం మళ్ళీ ఇంద్రియములకు లభించేది కానీ ఇంద్రియాలకు లభ్యమైన శబ్దాలతో ఇంద్రియాతీతమైన బ్రహ్మతత్వం ఎలా లభిస్తుంది ఎందుకు గురువు గారు కూర్చొని ఏం చెప్పారంటే ఏది మనస్సుకి మాటకి దొరకదో అదే బ్రహ్మము అని చెప్పారు దేంతో మాటతో అది మాటేగా కానీ మాటతో చెప్పింది ఎలా లభిస్తుంది కాబట్టి బ్రహ్మము నిత్య అపరోక్షము ఇది తెలుసుకోవాలి బ్రహ్మాన్ని అపరోక్షం అంటారు అపరోక్షం అనే శబ్దం అద్భుతమైన శబ్దం అండి అది పట్టుకుని అపరోక్షానుభూతులు ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం భగవత్పాలు వారు రచించారు కొద్ది కాలం క్రితం శంకర జయంతి ఉత్సవాల్లో ఒక సప్తాహం అది చెప్పుకునే భాగ్యం కూడా జగద్గురువుల అనుగ్రహం లభించింది అది స్మృతిగా ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం అంతే పేరు అపరోక్షానుభూతి ఏం పేరో భగవంతుడు ప్రత్యక్షమా అప్రత్యక్షమా ఎక్కడో ఉన్నాడా అంతటా ఉన్నాడు అంతటా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏమనాలి ప్రత్యక్షం అనాలి ప్రత్యక్షం అంటే ఏమిటి అక్షం అంటే ఇంద్రియం ప్రతి అక్షం అంటే ఇంద్రియములకు దొరుకున్నది మరి అంతటా ఉన్నప్పుడు ఎదురుగా లోపల ఉన్నప్పుడు అన్ని ఏమనాలి ప్రత్యక్షం అనకూడదు అని ఇంద్రియాలకు దొరికేవాడు కాడు పోని పరోక్షం అంటే ఎక్కడ అందరి వాడు ఉన్నాడా కానీ కొత్త పదం ఒకటి కావాలి ఇక్కడ ఇంద్రియాదులకు దొరికే వస్తువుల ప్రత్యక్షంలో లేడు అలాగే అసలు తెలియకుండా ఎక్కడో ఉన్నాడని లేదు ఆబాల గోప విదిత అక్కడ చెప్పారండి అందరికీ తెలియపడుతుంది అమ్మవారు మరి నాకు తెలియదండి అంటే నాకు తెలియదండి అని ఒక తెలివితో అన్నావుగా తెలివి అమ్మవారు ఇక్కడ అది అబాల గోప విదిత అని చెప్పబడుతుంది ఇక్కడ అందుకే అది ప్రత్యక్షము కాదు పరోక్షం కాదు అది అపరోక్షం అన్నాడు ఇక్కడ అపరోక్షాన్ని నువ్వు అనుభూతులకు తెచ్చుకోవాలి ఒక్కటే మిగిలింది ఇక్కడ అపరోక్షానుభూతి అన్నారు దాన్ని అందమైన పదం అపరోక్షమైన వస్తువు ఎప్పుడు అపరోక్షమవుతుంది నిత్యం అపరోక్షమే అని నిత్య అపరోక్షం అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట చెప్పాడు గురూపదేశించ వినా నాత్మతత్వాగమ భవేత్ అందుకు ఆత్మతత్వం అనేది గురూపదేశం లేకపోతే లభించదు అనే సత్యమే గవ్వ కోసం వెతక్కపోతే చింతామణ దొరకదు అనేది ఎలాంటిదో అలాంటిదే సుమా ఇది కూడా అందుకు గురూపదేశం గురించి అంత చక్కగా చెప్పాడు మొత్తానికి ఆ సిఖిధ్వజుడికి ఎంతకీ పట్టట్లేదు సరే ఈవిడ కూడా బలవంత పెట్టలేదు తెలియజేసింది అంతే ఎందుకు బలవంతంగా బ్రహ్మ విద్య ఎవరికి ఇస్తారండి ఇక్కడ కనుక అతనికి అనుకూలంగానే చక్కని గృహిణిగా ఉంటూ ఉండేది మొత్తానికి ఆయనకి వైరాగ్యం కలిగి అడవులకు వెళ్ళాలి ఈ రాజ్య వ్యవహారాలు ఈ సంపదలు చూసుకోవడాలు ఈ లెక్కలు డొక్కలు ఇదంతా విసుగ్గా ఉంది కానీ ఏకాంత స్థలానికి వెళ్ళి ఉండాలి మొత్తాన్ని వైరాగ్యం కలిగింది ఏకాంతాన్ని ఆశ్రయించాలన్న విషయం తెలిసింది ఆ ఏకాంత వాసానికి వెళ్ళి తపస్సులు చేసుకోవాలి ఎక్కడంటే పర్వతాల వద్ద ప్రవాహాల వద్ద కొండ గుహల్లో ఉండాలని కోరిక పుట్టిందిట ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా వైరాగ్యం కలిగి రాజ సంపదల పట్ల ఒకనొక విరక్తి దృష్టి కలిగి మహానుభావుడు అనేక దానాలు చేశాడు ఉన్న సంపదలన్నీ దానాలు చేశాడు ఇక్కడ అదేవిధంగా కృచ్చుర చాంద్రాయణం మొదలైన వైదిక వ్రతాలన్నీ కూడా పాటించాడు తీర్థాలు వనాలు క్షేత్రాలు ఇలాంటి పవిత్ర స్థానాలన్నీ తిరిగాడు భార్యతో సహా ఎందుకంటే అన్నీ వదిలి వెళ్ళిపోవాలన్న కోరిక లోపల ఉంది అది తీరడానికి అవకాశం లేక ఇవన్నీ చేశాడు ఒకరోజు మాత్రం తట్టుకోలేకంటున్నాడు అధునాస్మి విరాగేణ యుక్తో గచ్చామి కాననం అధునా అస్మి విరాగేణ నేను ఇవాళ విరాగంతో ఉన్నాను అది అడవులకు వెళ్తాను నువ్వు నన్ను ఏ విధంగా కూడా ఇంకా ఇబ్బంది పెట్టుకు సుమ ఎందుకంటే వనవాసంలో దుఃఖాలు కానీ సుఖాలు కానీ ఆపదలు కానీ సంపదలు కానీ ఇవేవీ కూడా నన్ను మోహం చేయలేవు అసలు వనవాసి ఎంత హాయిగా ఉంటాడు అతన్ని ఎప్పుడు శాంతంగా ఉంటాడు నాకు తెలిసి అందుకు నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అంతేకాదు నిన్ను చూసి ఎంత ఆనందిస్తున్నానో 
అడవుల్లోకి వెళ్తే అంతే ఆనందిస్తా అని నాకు అనిపిస్తుంది అడవులు అత్యంత మనోహరమైన సుమా అప్పుడప్పుడు మనం అంటుంటే అన్నీ విడిచిపెట్టి అడవులకి వెళ్ళిపోవాలని ఉందండి ఇక్కడ అలాంటి మాటలు ఉంటాయి అయితే అలాంటి మాటలు కావిన కొంచెం బలమైన వైరాగ్యంతోనే అంటున్నాడు ఇక్కడ నువ్వు నాకు విఘ్నం కలిగించుకు పైగా ఉత్తమైన పతివ్రత భర్త ఏదనుకుంటే చేయనిస్తుంది కదా అన్నాడు అదొక కండిషన్ చెప్పాడు వెంటనే ఆ తల్లి ఊరుకోకుండా ప్రాప్త కాలం కృతం కార్యం ప్రాప్త కాలం కృతం కార్యం ఎప్పుడు ఏ పని చేయాలో అప్పుడు ఆ పని చేయాలి కొన్ని చెట్లు శిశు ఋతువులో కుసుమిస్తాయా వసంత ఋతువులోనే కుసుమిస్తాయి కనుక కుసుమానికి వసంత ఋతువు ఎలాగో అడవులకు వెళ్ళడానికి కూడా కాలం ఉంటుందయ్యా ప్రస్తుతం ఇది జరా జరఠ దేహ కాదు అంటే ముసలితనం చేత కృషించినటువంటి దేహం నీది కాదు నా యూనాం తాదృశామేవా తేనే తన్మేన రోచతే నీలాంటి యువకుడు ప్రస్తుతం ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు నీకు మాత్రం శోభామహే శోభామహే గృహే మనం గృహంలోనే శోభిస్తాం హాయిగా ఉంటాం కానీ ఇంట్లో ఉంటూ నువ్వు సాధన చేసుకో నీ యొక్క రాజ వ్యవహారాలు విడిచిపెట్టకూడదు స్వధర్మం కనుక అది పాటిస్తూ ఉండవు కొంతకాలం తర్వాత మనం అన్నీ విడిచిపెట్టి వెళ్తాం ప్రస్తుతం నువ్వు విడిచిపెట్టి వెళితే ప్రజలు కూడా ఏమనుకుంటారు మంత్రులు ఏమనుకుంటారు సామంతులు ఏమనుకుంటారు ఇది మంచిది కాదు సుమా అంటే నా అభీష్ట కార్యాన్ని విఘ్నం అనొచ్చద్దని చెప్పేనా అని చెప్పాడు కానీ సాహసించలేకపోయాడు కానీ ఒకప్పుడు రాత్రి ఆమె నిద్రిస్తున్న సమయంలో అర్ధరా అధార్ధరాత్ర సమయే దేశే నిశ్శబ్దతాంగతే ఘన నిద్ర శిలాకోశ నిలీని సకలే జని అర్ధరాత్ర సమయంలో భారీ నిద్రపోతున్నది అందరూ నిద్రపోతున్న సమయంలో జాగ్రత్తగా మంచం మించి లేచి వెళ్ళి రాజ్యం నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు వస్తున్నప్పుడు ద్వారపాలకులు మొదలైన వాళ్ళు స్వామి మీరేమిటి ఇలాగా అంటే రాత్రి వేళ నేను తిరుగుతూ చోరులు మొదలైన వాళ్ళ నుంచి ఈ రాజ్యాన్ని రక్షించడం కోసం పహరా కాయడానికి వెళుతున్నాను గూఢచారిగా వెళుతున్నాను అని చెప్పి వచ్చేసాడు వస్తూ వస్తూ కోటవైపు తిరిగి రాజ్యలక్ష్మి నమస్తుభ్యం ఇత్యుక్త మండలాద్గత ఓ రాజ్యలక్ష్మి నీకు నమస్కారము అని కోటకు నమస్కారం చేసి తన రాజత్వాన్ని త్యాగం చేసి క్రమంగా బయటకు వచ్చేసాడు వెడుతూ వెడితే అరణ్యానికి చేరుకున్నాడు పొద్దున పొడి సూర్యుడు దీయించగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి జలముల దగ్గర స్నానం చేసి సంధ్యాది కృత్యములు చేసుకుని మళ్ళీ ప్రయాణం చేశాడు అలా చెయ్యిగా చెయ్యిగా పన్నెండు రోజుల్లో ఒక అరణ్యాన్ని చేరుకున్నాడు ఆ అరణ్య ప్రాంతం ఇతనికి నచ్చింది అక్కడ ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఒక చక్కని వాగు చక్కని పచ్చిక మైదానం లాంటి చోటు మంచి వృక్షములు ఇవన్నీ చూశాడు ఇది నాకు నచ్చింది అనుకుని అక్కడే అది మందర పర్వతము యొక్క సాను ప్రాంతములు అంటే తట ప్రాంతములు తీర ప్రాంతములు అక్కడ ఒక మంచి ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడ ఉంటూ తాను అనుష్ఠానము తపస్సు ఇత్యాదులు చేసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఈవిడ ఎలా ఉన్నదో చూడాలి ఆమె నిద్ర లేచేటప్పటికల్లా భర్త కనబడలేదు ఆలోచించింది ఇదేంటి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఏమిటని ఎక్కడ కనిపించలేదని తెలిసిన తర్వాత ఒక్కసారి ఆమె ధ్యానంలోకి వెళ్ళి తనదైన సూక్ష్మ దేహంతో ఆ విద్య ఉంది కదా వాడికి గగన మార్గం ద్వారా భర్త ఉన్న చోటుకు వెళ్ళి పైనుంచి చూస్తుందిట ఆమె గమనిస్తుంది వీడికి తెలియదు ఎందుకంటే అతివాహిక దేహంతో చూస్తోంది ఆమె ఓహో ఎలా ఉన్నాడంటే ఆయన చేతిలో కత్తి పట్టుకుని అటు ఇటు తిరుగుతున్నట్ట ఇదే ఈ వేషం అని వెళ్ళి మాట్లాడబోయిందిట వెంటనే ఆలోచించింది ఇప్పటి నుంచి నేను మాట్లాడకూడదు తర్వాత చూసుకుందాం నా గమనం ఇప్పుడు కాదు కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత నేను ఈయనకు ఒక పక్కవ స్థితి వస్తుంది అప్పుడు నేను చెప్పింది అర్థమవుతుంది ప్రస్తుతం గృహత్యాగం చేసే ఇక్కడ కూర్చున్నాడు కానీ ఇతరికి నేను జ్ఞానం గురించి చెప్తే గ్రహించే స్థితి ప్రస్తుతం ఇతరి దగ్గర లేదు కనుక నేను ఇతరికి ఇప్పుడేమీ చెప్పను అనుకుని మళ్ళీ అప్పటికప్పుడు వచ్చి తన యొక్క రాజ్యంలో ఉంటూ నా భర్త ఒక వేరే కార్యక్రమం పైన మరొక ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు ఇది రహస్యంగా ఉండవలసిన అవసరం రాజకార్యం అది అందుకే నాకు పాలనా బాధ్యత అప్పజెప్పాడు కనుక నేను పాలన చేస్తాను ఎందుకంటే వెళ్ళే ముందు ఉన్నా అన్నాడు నేను అడవికి వెళ్ళాను నువ్వు రాక్కర్లేసుమా నువ్వు ఇంటిని రాజ్యాన్ని నువ్వు చూసుకో కొంతకాలం అన్నాడు అయినా ఆవిడ ఒప్పుకో ఒప్పుకోలేదు అందుకే ఆయన తనను తాను వదిలి వచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఆవిడ రాజ్యపాలన చేస్తుందట ఇలాంటి కథలు వినేటప్పుడు స్త్రీలు కూడా దక్షతగా రాజ్యపాలన చేయగలరు అనే వృత్తాంతాలు మన యొక్క పురాణ ఇతిహాసాల్లో కనబడుతూ ఉన్నాయన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ తెలియకి చాలామంది మీ పురాణాల్లో స్త్రీకి అంత ప్రాధాన్యం లేదు ఇప్పటికి కూడా మన మతం మీద దుమ్మెత్తు పోయడానికి నిన్నటి వరకు మన మతంలోనే ఉన్నాడు ఇవాడు దౌర్భాగ్యుడే ప్రలోభాలకు లోనై అన్ని మతంలోకి వెళ్ళినవాడు తన పూర్వ మతం మాతృమతమైన హిందూ మతాన్ని నిందించడానికి అనేక రకాల పద్ధతులు అవలంబిస్తున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళని శిక్షించేటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ లేకపోవడం ఒక దురదృష్టం ఎందుకంటే ఒక మతాన్ని తిట్టి తన మనుగడ సాగించే మతం నిజానికి మతం కాదు 
అది భయంకరమైన పైశాచిక లక్షణం కలిగినటువంటి ఒక అనుక సంస్కారం దానికి ఏం చేయగలం ఇలాంటి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే హిందూ మతాల స్త్రీకి గౌరవం లేదని కానీ ఇతర మతాలన్నిటికంటే ఇతర దేశ నాగరికతలన్నిటికంటే స్త్రీకి గౌరవం ఇచ్చిన ఒకే ఒక్క మతం హిందూ ధర్మం అందులో సందేహం లేదు మార్కండేయ పురాణంలో ఒక స్త్రీ రాజ్యపాలన చేయడం పుత్రులను తీర్చిదిద్దడం కనబడుతుంది ఇక్కడ నేను పెడతా నువ్వు రాజ్యం చూసుకో అన్నాడు అంటే అలాంటి ఒక వ్యవస్థ ఉండేది అని మనకు తెలుస్తుంది వశిష్ఠుడు రామచంద్రమూర్తి అరణ్యవాసాలకు వెళ్ళేటప్పుడు సీతమ్మ వనవాసానికి వెళ్ళాలని నియమం లేదు అది రాముడు వెళ్తాడు సీతమ్మ సింహాసనం ఎక్కుతుంది అని చెప్పాడు అంటే ఆ వ్యవస్థ ఒకటి ఉండేది ఆ పని సీతమ్మ చేయలేదు అది వేరే విషయం కానీ ఆ గౌరవం స్త్రీకి ఉన్నది అని విషయం ఇప్పుడు చక్కగా రాజ్యపాలన చేస్తుంది ఈ లోపల భర్తను గమనించుకుంటుంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇలా జరిగిందండి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు ఈ చూడాల ఒకసారి తన భర్తను చూడాలని చెప్పి బయలుదేరింది ఇక్కడ అప్పుడు భర్త కషాయపాకం తదాలక్ష పాలితం చిరాత్ భర్త యొక్క కషాయ పాకం అంటే రాగద్వేషాది వికారాలు పోయి మనస్సు ఒక పక్వతకు వచ్చింది అనే విషయం తెలుసుకుని ఆ తల్లి గగన మార్గం ద్వారా అక్కడికి చేరుకున్నది చేరుకునేటప్పటికి అతను గమనించింది ఎలా ఉన్నాడంటే ఎలా ఉండేవాడు ఎలా అయిపోయాడు అప్పుడు రకరకాల ఆభరణాలు వ్యాయామం సరైన భోజనం వీటితో పుష్టిగా చక్కగా కనబడేవాడు ఇప్పుడు కృషించిపోయి ఉన్నాడు పైగా శరీరం కొంచెం నల్లబడింది అప్పటి ఛాయ లేదు పైగా ధరించినవి కూడా నారచీరలు మొదలైన ధరించున్నాడు ఇంకా చెప్పాలంటే కాటుకు నీటిలో స్నానం చేసి నిలబడ్డట్టున్నాడు అన్నాడు అక్కడ ఆ విధంగా కనబడుతున్నాడు చూసినది సరే ఇతన్ని నేను ఆత్మజ్ఞానిగా చెయ్యాలి ఇప్పుడు నేను ఇలాగే నా అసలు రూపం ధరించి వెళితే అతడు అమాయకురాలు ముగ్ధ నా ఇల్లాలు ఒక ఆడది ఇలా చూస్తాడు అప్పుడు నేను చెప్పిన మాటే వినడు ఎందుకంటే వ్యక్తి మీద గౌరవం లేనప్పుడు అతడి మహా విషయములు చెప్పినప్పటికీ కూడా లోపలికి వెళ్ళదు ఇది తెలుసుకోండి ఇక్కడ అందుకు వ్యక్తి బాగా అలవాటైపోయినా అతడు చెప్పే విషయం గౌరవించరండి అదే వ్యక్తి అరుదైతే మాత్రం అతడు చెప్పే మాట గొప్పగా అనిపిస్తుంది అది వీలైనంత దూరంగా గురువులు ఉండడానికి అదే కారణం వాళ్ళు బాగా అలవాటు అయిపోతే వాళ్ళ మీద గర్వం పోతుంది వాళ్ళ మాట మీద గర్వం పోతుంది ఇవి చూస్తూ ఉంటాం అలాగే ఈమె బై మొదటి నుంచి కూడా ఆమె ఒక స్త్రీ అమాయకురాలు పాపం అనేటువంటి ఒకనొక ముగ్ధ భావం అతను కలుగుతుంది తప్ప గౌరవ భావం కలగదు అందుకే బాలేయ మమ కాంత ఇది మధుక్తం నకరోతి అలం నా భార్య ఒక బాల అనే ఉద్దేశంతో చూస్తాడు నేను చెప్పిన పని చేయడు విశ్వసించడు కాబట్టి ఈ రూపంతో నేను వెళ్ళకూడదు అనుకున్నది అప్పుడు సంకల్ప మాత్రం చేత ఒక అద్భుతమైన రూపం ధరించిందండి అది ఎలాంటి రూపం అంటే ద్విజపుత్రక రూపిణి ఒక వేదవేత్త అయిన విప్ర బాలకుడి వలె తయారైంది బాలకుడ్డు పుమ్రూపం ఆ రూపం ధరించి చక్కగా కమండలము జపమాల భస్మరేఖలు ఇవన్నీ ఒక వామన్ను వలె వెళ్ళింది అక్కడ బాలక రూపం ధరించి వెళ్ళేటప్పటికల్లా ఆ తేజస్సు చూసి దేవపుత్రాగమధియ సంపరిత్యక్త పాదుక వచ్చిన వాడు కూడా మహాత్ముడు ఒకవేళ దేవపుత్రుడేమో ఆ తేజస్సు అలా ఉన్నదండి అందుకే పాదుకులు విడిచిపెట్టి వెళ్ళి స్వాగతం పలికి కూర్చోబెట్టి అర్ఘ్యపాధ్యాజులు ఇచ్చేట ఎవరికి ఎమ్మెన్నో వినబడుతున్నాను నాకు బాలుడికి అందాం ప్రస్తుతం అలాగే అనుకుందాం ఆమె వేషం వేసినప్పుడు మనం ఎందుకు బయట పెట్టడం ఆ విధంగా అప్పుడు ఆ చేసిన అర్చన ఉంది అర్ఘ్యము పాద్యము అతిథి మర్యాద ఇవన్నీ అయిన తర్వాత అంటున్నది అంటున్నాడు ఏమని అంటే శుభభూని పరిభ్రాంతో భూతలాయతరాన్యహం నేను ఈ భూమి మీద అనేక చోట్లు వెళ్ళి చూశాను ఎవరు నీలా పూజ చేయలేదే అంత గొప్పగా చేశాం అని ఎందుకు నువ్వేమిటి ఇక్కడ ఇలా ఉన్నావు వానప్రస్థ వ్రతంలో ఉన్నట్టున్నావు కానీ చేతిలో నువ్వు ఇక్కడ జపమాల మొదలైన పట్టుకుని సాధనలో ఉన్నావు బాగుంది కానీ ఈ వ్రతం సామాన్యమైంది కాదు నువ్వు పట్టింది అసిధారా వ్రతం లాంటిది అంత కష్టమైనటువంటి సుమ అనగా ఆయన అంటున్నాడు మీలాంటి మహాత్మను చూడడం వల్ల నేను ధన్యుణ్ణి అయ్యాను అయితే మీ శరీర సౌకుమార్యం అది చూస్తుంటే నాకు మా ఆవిడ గుర్తొస్తుంది అన్నాడు గట్టుకుడే అస్థిమే దయిత దయిత కాంత పాతి మద్రాజ్య మధ్య తత్ ఇప్పుడు ఆవిడ ఏమైందని అడుగుతావేమో నా రాజ్యాన్ని ఆవిడ పాలన చేస్తుంది ప్రస్తుతం తవేవ తశ్యా దృష్టాన్ని తాన్ యంగానీహ సుందర నువ్వు ఎంత అందంగా ఉన్నావంటే ఆవిడ శరీరపు సౌకుమార్యం ఛాయా ఎలా ఉందో అలాగే కనబడుతుంది అని అక్కడ అంటే ఏదో పాపం అనుబంధాలు ఉంటాయి కదండి ఆ మాత్రం వాసన కలగడం సహజమే అప్పుడు అటు తర్వాత ఇద్దరు మాట్లాడుతూ నీ వృత్తాంతం ఏమిటి అంటే ఆవిడ వృత్తాంతం చెప్తున్నది ఇక్కడ ఏమనంటే నేను ఇది చాలా పెద్ద కథ కానీ ఎంత అవసరం అంత తీసుకుంటున్నాం నారద మహర్షి యొక్క సంకల్పం చేత కలిగినటువంటి ఒక అయోనిజుడైనటువంటి పుత్రుని నేను నా పేరు కుంభుడు 
ఆ నారదుని ద్వారా బ్రహ్మ నుంచి వచ్చిన విద్యనంతటిని నారదుని ద్వారా నేను నేర్చుకున్నాను ఆ విద్యని అభ్యసిస్తూ నేను ఉంటూ ఉంటాను నేను అన్ని లోకాలు గమనం చేయగలను స్వర్గ బ్రహ్మ ఇత్యాది లోకములన్నీ కూడా సంచరించగలను నా గురించి అడుగో ఇంకా నీ గురించి నాకు పూర్తిగా చెప్పలేదే చెప్పు చెప్పు పైగా నువ్వు తపస్వేషణలు ఉన్నావు కనుక సత్యమే పలుకుతావు ఆ సత్యం పలకవు కదా అన్నాడు అంతే కదా అప్పుడు అతడు చెప్తున్నాడు సంసార భయభీతత్వా నివసామి వనాంతరే సంసారం వల్ల కలిగిన భయం చేత నేను వనానికి వచ్చేసాను నా పేరు సిఖిధ్వజుడు అంటారు ఇక్కడ అయితే నువ్వు వచ్చేసావు నిజమే ఆ భయం పోయిందా సంసార భయం పోయిందా జ్ఞానం వచ్చిందా అంటే అన్న అట్టక్కడ అంటారు భ్రమన్నపి దిగంతేషు చరన్నపి పరంతప నాసాదయామి విశ్రాంతిం ఏకాం నిధిమి వాదన నేను తెగ తిరిగాను ఇటు అటు అడవుల్లో ఉగ్రమైన తపస్సును ఆచరిస్తున్నాను ఊరికైన కాలక్షేపంగా చెట్టు పుట్ట తిరిగాను అనుకున్నావేమో నేను నిత్యం అనుష్ఠానం చేసేవాడిని వేదోక్త కర్మలని ఉపాసనల్ని చేస్తూనే ఉన్నాను అయినప్పటికీ దుఃఖాన్ గచ్చామి దుఃఖౌఘం అమృతం మే విషం స్థితం ఒక దుఃఖం నుంచి మరో దుఃఖంలోకి వెళుతున్నట్టు ఉంది తప్ప నాకు దుఃఖ నిర్మూలనం కాలేదు ఇది నా పరిస్థితి అంటే నేను కొన్ని మాటలు చెప్తాను వింటావా అంటే తప్పకుండా అన్నట్ట చెప్తున్నాడు విప్రబాలకుడు ఆయన పేరు కుంభుడు ఎవరు ఆ బాలుడి పేరు నన్ను కుంభుడు అంటారు ఒకప్పుడు బ్రహ్మదేవుని వద్ద నేను ఒక మాట అడిగాను జ్ఞానం క్రియ ఈ రెండింటిలో ఏది గొప్పది అని అడిగితే జ్ఞానం పొందే వరకు క్రియ చెయ్యాలి అని చెప్పాడు ఇక్కడ జ్ఞానం కలిగే వరకు క్రియ చెయ్యాలి కానీ జ్ఞానం పొందిన వారు క్రియ చేస్తారు కానీ మొదటి వారి వలే చెయ్యరు ఈ రెండుకి అది భేదం కానీ జ్ఞానం ఉన్నవాడు క్రియ చేస్తాడు కానీ వాడి క్రియ వాడిని బంధించదు జ్ఞానం లేని వాడిని క్రియ బంధిస్తుంది అది నిష్కామంగా చేస్తే చిత్తశుద్ధికి ఎత్తు అవుతుంది అని చక్కగా చెప్పేసాడు స్పష్టంగా జ్ఞానం హి పరమశ్రేయ అందులో ముఖ్యం మాత్రం జ్ఞానమే ఎందుకంటే అది కైవల్యం తేనవే చలం కైవల్యం అనేది జ్ఞానం వల్లనే వస్తుంది కనుక రెండిట్లోనూ జ్ఞానమే గొప్పది సుమ మరి క్రియ దేనికి చేస్తారంటే కాలయాపన కోసం ఒకటి ఇహలోక పరలోక సుఖాల కోసం చేసేది కర్మ అని చెప్పబడుతుంది ఎవరికైతే అలబ్ధ జ్ఞాన దృష్టి అయినా క్రియాపుత్ర పరాయణం నాయన ఎవరికి జ్ఞానం ప్రాప్తించదో వారి క్రియే శ్రేయస్సు సుమ జ్ఞానం లభించలేదు కదా అని క్రియను వదిలీకూడదు ఎందుకంటే పట్టు వస్త్రం దొరకలేదని ఉన్న వస్త్రాన్ని వదిలీరు కదా అన్నాడు ఉపమానం ఎంత చక్కగా చెప్పాడు ఇక్కడ అందుకు జ్ఞానం లభించలేదని క్రియను విడిచిపెట్టకూడదు అయితే అజ్ఞాని యొక్క సమస్త క్రియలు ఫలం కోసమే ఆ ఫలాన్ని నిచ్చి తీరుతాయి అజ్ఞాని చేసే కర్మలు అజ్ఞాని అంటే ఇక్కడ మూర్ఖుడు ఎడ్యుకేషన్ లేనివాడు నిరక్షరాశన అర్థంలో తీసుకోకూడదండి అజ్ఞాని అంటే స్వస్వరూపాన్ని తెలియని వాడు అంతే ఇక్కడ అదే తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ వేదాంత భాషలో అదే అర్థం అటువంటి అజ్ఞాని చేసే క్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫలాలని ఇస్తాయి జ్ఞాని చేసే క్రియలు ఫలాలని ఇవ్వు ఎందుకంటే అది వాసనలు ఉండవు కదా వాసనలు క్షయించిపోయి ఉంటాయి కనుక అతని కర్మకి వాసన ప్రేరణము కాదు ఫలము కాదు ఆ వాసన క్రియా సమయంలో కూడా ఉండదు అందుకే అతడు చేసేటువంటి క్రియలు ఫలించవు ఇది ఎలాంటిది అంటే రెల్లుగడ్డి విచ్చుకున్నట్టు కనబడినా దాని ఫలం ఎలా ఉండదో జ్ఞాన చేసే కర్మలకు కూడా ఫలములు ఉండవు అన్నాడు ఇంద్ర ఫలాకాంక్షతో చేయుడు ఫలాలు ఎప్పుడు లేవో ఇహలోక పరలోకాలు తిరగడం అనేది ఉండదు వాడికి జన్మలు ఉండవు ఇది ఎలాంటిది అంటే కర్మలు జ్ఞానికి ఉంటాయి జ్ఞానం లేని వాడికి ఉంటాయని చెప్పినట్టు కనబడుతుంది కానీ జ్ఞాన దగ్గర ఉన్న కర్మలు వేయించిన గింజల్లా ఉంటాయి అవి ఫలించవు నాయన ఉపమానం చక్కగా చెప్పాడు ఇలా నాకు ఎవరు చెప్పారు బ్రహ్మదేవుడు చెప్పారు అంటే ఆ జ్ఞానం ఏమిటో నాకు మీరు వివరించండి అంటే జ్ఞానం అనగా విచారణేనాయన కోహం కథం ఇదం జాతం కథం శామ్యతి చేతి భో రాజన్నావేక్షే కస్మాత్ కిమజ్ఞ యువతిష్టసి అసలు నువ్వు చెప్పిన కథ ప్రకారం నీ భార్య కూడా నీకు చెప్పింది ఏం అర్థం కాలేదని కూడా నువ్వు అన్నావు ఇది ప్రశ్న వేసుకోకుండా విచారణ చేయకుండా అజ్ఞానంలో ఎలా ఉన్నావయ్యా ఆ జ్ఞానాన్ని పొందకుండా నువ్వు ఇప్పుడు ఇంత ఏర్పాటు చేసుకున్నావు ఇదిగో ఆ కుటీరం ఆసనం జపమాల నారచీరలు ఏం లాభం చెప్పు ఈ విచారణ చేయకుండా ఏం లాభం నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే ఇన్నాళ్ళు అయ్యింది నువ్వు పుట్టి గురువులను ఆశ్రయించి వారిని అడిగి వారి ద్వారా తెలుసుకోవాలి కానీ ఇలా కూర్చుని నియం తట్టు వేదో చేస్తుంటే ఎప్పటికి జ్ఞానం వస్తుంది ప్రశ్న పుట్టాలి గురువుని ఆశ్రయించాలి అది వివేక వైరాగ్యాలతో ఎందుకంటే సాధూనాం సమదృష్టీనాం పరిప్రశ్నేన సేవయా సంగమేన చ సాయుక్తి లభ్యతే ముచ్యతే యయా ఇదే మాట మనకి భగవద్గీతలో కూడాను కనబడుతుంది తద్విద్ది పరిణిపాతైన పరిప్రష్టైన సేవయా పరిప్రష్టైన సేవ యథాతథంగా ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది ఇక్కడ 
ఎవరిని ఆశ్రయించాలంటే సమదృష్టి కలిగినటువంటి సాధువుల్ని చేరి వారిని నువ్వు పరిప్రశ్నతో సేవిస్తే వారి యొక్క ఉపదేశం చేత నీకు ఇది కలుగుతుంది పైగా గురువుతో కలిసి బ్రతకడం అనేది అంత గొప్ప విషయం తెలుసా గురువుతో పాటు గురువు తినగామే భుక్త శేషాన్ని తింటూ ఆయనతో పాటు సంచరిస్తూ గురుసేవా పరాయణుడైనటువంటి వాడికి గురువు ప్రతిష్ట మార్గం వల్ల తప్పకుండా జ్ఞానం లభిస్తుంది నువ్వు అవేమీ చేయలేదే అని అంటే ఇవాళ మీ మాటలు వింటూ ఉంటే నాకు కొంచెం మేలుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ కానీ గురువుని ఆశ్రయించాలి ఇవన్నీ చెప్పారు కనుక గురుస్వం మే పితాత్వం మే మిత్రత్వం మే వరానన్న నా గురువువు నువ్వు నా తండ్రివి నువ్వు నా మిత్రుడు నువ్వు నవ్వుకుంటున్నాడు ఆవిడ ఈ మాటలో ఒకప్పుడు చెప్పింది కానీ భార్య అనే భావంతో వినలేదు ఇప్పుడు గురువు అనే భావంతో ఆశ్రయించాడు నువ్వు ఏది ఉదారమని చెప్తున్నావో గొప్పదని చెప్తున్నావో అది చెప్పు అది వింటాను అవి నేను బ్రహ్మమునందు విశ్రాంతి తీసుకుంటాను అంటే అన్నావు కనుక నేను చెప్పడానికి సిద్ధమే కానీ నా వాక్యాలపై నీకు శ్రద్ధ ఉంటేనే నేను చెప్తాను శ్రద్ధ లేనప్పుడు ఒక రాయి దగ్గరికి వెళ్ళి కాకి ఎంత అరిచినా ఎలా లాభం లేదో శ్రద్ధ లేని వాడి ముందు ఉపదేశం చెప్పినా అంతే అన్నాడు ఇక్కడ అందుకే ఆ విషయంపై శ్రద్ధ లేని వాడికి అది బోధించరాదు ఎందుకంటే కావాలను కూర్చున్న వాళ్ళు రెండు రకాలుగా ఉంటారు శిష్యుల్లోట ఎంత గొప్పగా చెప్పాడు చూడండి అందులో ఒకడు అనుపాదేయ వాక్యశ వక్తు పృష్టశ లీలయ వర్జన్ చపలతాం వాచ తమసీ వాక్ష సంవిద కొందరు వినోదం కోసం ప్రశ్నిస్తారు కొందరు జిజ్ఞాసులే ప్రశ్నిస్తారు వినోదం అంటే కాలాన్ని నడపడం వినోదం అంటే కాలక్షేపాసలు విశేషణ నుదతి ఇది వినోదం అంటే కాలాన్ని గడపడం కొందరు కాలక్షేపం కోసం ప్రశ్న వేస్తున్నారు ఎలాగ రిటైర్ అయ్యాం కదండి అదేదో వేదాంత ఉంటుంది వినద్దాం అని బయలుదేరి ఉన్నదే వాళ్ళు కాలయాపన కోసం అడుగుతారు వాళ్ళకి చెప్తే జ్ఞానం వ్యర్థమే అలాంటి వారికి చెప్పరారు శ్రద్ధ సహితంగా అడిగేవారు ఉన్నారే వారికి చెప్పచ్చు కనుక వినోదం కోసం ప్రశ్నించేవారు శ్రద్ధారహితులైన వారు ముందు ఒకవేళ ఎంత గొప్ప వ్యక్త మాట్లాడినా వాడి వాక్కు గుడ్డివాడి కన్నులా అయిపోతుంది ఇది తెలుసుకో అని చెప్పగానే నేను అలా చెయ్యను నువ్వు చెప్పింది మయా విధిరి వస్తృతేహే వేదము చెప్పిన విధివాక్యంలాగా నువ్వు చెప్పింది పాటిస్తానన్నాడు అంటే వేదంలో విధివాక్యాలు ఉంటాయి విధివాక్యానికి క్వశ్చన్ చేయకుండా పాటించాలి దాన్ని విధివాక్యం అంటారు ఇక్కడ ప్రశ్నించకుండా పాటించవలసింది విధివాక్యం అది గురువాక్యంపై ఎంత శ్రద్ధ ఉండాలంటే ఆయన అలా చెప్పాడు కానీ అవన్నీ ఇప్పుడు అవుతాయండి అంటూ అని శిష్యులు చాలామంది ఉంటారండి గురువులకు అవన్నీ తెలిసి తెలియనట్టు ఉంటారు కానీ ఎందుకంటే అంత వైరాగ్యం లేకపోతే గురువు కాడు లేకపోతే శిష్యుల అజ్ఞానానికి చలించిపోతూ ఉంటే ఆయన మరింత అజ్ఞానంలో పడతారు ఇక్కడ ఇలాంటి శిష్యులు ఉంటూ ఉంటారు అందుకే విధివాక్యం గురువు చెప్పింది తూచా తప్పకుండా పాటించాలి అని నేను పాటిస్తాను నీ మాటని అంటే అప్పుడు అంటున్నాడు ఎవరు కుంభుడు 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 అంటున్నాడు ఇంకో మాట చెప్తున్నాను సు బాల పితృవాక్యం యథా పిల్లవాడు తండ్రి వాక్యాన్ని పాటించినట్టు పాటించు ఇంకా మరొకటి చెప్పాడు ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్తూ అప్పుడు చూడాలుడు ప్రారంభిస్తున్నాడు ఇక్కడ నాయన శ్రద్ధ లేని వాడికి శంక ఉన్నటువంటి వాడికి చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతుంటాయి సుమ అంటూ మొట్టమొదటి కథ ప్రారంభిస్తున్నాండి అస్థి కశ్చిత్ పుమాన్ శ్రీమాన్ స్థానం నిత్య విరుద్ధయో ఒక రెండు కథలు చెప్తాను ఆ రెండు కథలు నీకు సరిపోతాయి నాకు అనిపిస్తుంది అలాగా ఎందుకంటే మొదటి కథలో చెప్పబడుతున్నది ఒక ఆయన ఉండేవాడు అన్ని గుణాలు ఉన్నాయి ఎన్నో కళలు నేర్చుకున్నాడు అస్త్ర విద్యలో నేర్పరి పైగా వ్యవహార దక్షుడు ఇవన్నీ మంచివేనండి ఇవి ఉంటే వాడు గుడ్ పర్సన్ అంటాం మనం ఇవన్నీ ఉన్నాయి అయితే బ్రహ్మజ్ఞానం లేదు అది వదిలి మిగిలిన జ్ఞానాలను ఉన్నాయి ఆయన కోసం ఒక దృష్టి పుట్టింది అదేంటంటే అనంత యత్న సంసాధ్యే స చింతామణి సాధనే చింతామణి అనే దాని గురించి విన్నాడు దాన్ని ఎలాగైనా సంపాదించాలి ఎంత కష్టపడైనా చింతామణి సంపాదించాలి అనుకున్నాడు ఎందుకు ఒక్క చింతామణి సంపాదిస్తే అనుకున్నవన్నీ పొందొచ్చు కనుక చింతామణి సంపాదించాలి అనుకున్నాడు శాస్త్రంలో రకరకాల ఉపాయాలు కనబడుతుంటాయి ఆ ఉపాయాలు సాధన చేశాడు అంటూ ఒక మాట అంటున్నది కష్టపడి ప్రయత్నించేవాడికి ఏది దొరకదు చెప్పు అన్నాడు కుంభుడు మొత్తానికి ఇది కష్టపడ్డాడు ప్రయత్నించాడు ఒక చోట చింతామణి కనబడింది కనబడ్డ వెంటనే అతను ఏమనుకున్నాడంటే ఇది నిజంగా చింతామణినా ఏదేదో తలతల్లాడుతున్న గాజు పింక్ కాకూడదా ఒకవేళ చింతామణి అయితే నేను ఇంకా పూర్తిగా కష్టపడకుండానే దొరికిపోయిందే ఎంత తొందరగా దొరికింది కనుక చింతామణి కాదేమో చూడండి ఈ శంక కలిగిందిట ఈ కథ ఎందుకు చెప్తున్నాడు చూడండి ఇదే శంకారూపేణ మచ్చిత్తం పంకీకృతమ భూజ్జయ ఆ శంక అంత ప్రమాదకారండి ఇక్కడ ఆ శంక కలుగుతుంది చింతామణి అయితే నాకు ఇలాగా అంత తేలిగ్గా దొరుకుతుందా అండి చింతామణి నేను పట్టుకునే కానీ అంత తేలిగ్గా దొరుకుతుందా 
కనుక చింతామణి కాదేమో పైగా నేను తాకితే మాయమైపోతుందేమో అందుకు తాకకుండా కూడా చూస్తున్నాడు దాన్ని అలా జాగ్రత్తగా చింతామణి కాదు ఎందుకంటే చింతామణికి చాలా కష్టపడాలని నేను విన్నా నేను అంత కష్టపడకుండా దొరికింది కాబట్టి చింతామణి కాదు అనుకున్నాడు దాన్ని స్వీకరించలేదు క్రమంగా ఎప్పుడైతే సిద్ధి లభించినప్పుడు వెంటనే ఆదరించరో సిద్ధి అంతర్ధానం అవుతుంటుంది ఇది ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలి అది సిద్ధులని ఆదరించడం అనేది ఒకటి చేయాలి ఇక్కడ అతను ఆదరించలేదు ఎందుకంటే వాడికి యోగం లేదయ్యా అందుకు ఆధార బుద్ధి కలగలేదు అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ప్రయత్నమైతే చేశాడు దొరకడమే దొరికింది పొందే యోగం లేకపోవడం వల్ల అతనికి దాని ఎందు అనాదరణ అనేది ఏర్పడింది అందుకే ఒక మహా విషయం ఒక మహా వస్తువు దానితో ఒకరు ఉంటారు కానీ దా లాభం పొందరు ఎవరో పొందుతారు చూడండి ఇక్కడ ఇది ఎలా అనేదంటే ఒక తోటలో వెరబూసిన కుసుమాలు ఉంటే అక్కడ ఎరువు కోసం వేసిన పేడ గత్తమంటారు అక్కడ పురుగులు ఉంటాయి ఒక్క పురుగు కూడా ఆ చెట్ల పక్కనే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పువ్వుల్లో మకరంద మాధుర్యం తెలియదు ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన తొమ్మిది మాత్రం ఆస్వాదించలేకపోతుంది అందుకు కొంత మహాపురుషులు మహాత్ములకు కూడా పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి వెలుగు తెలియదు ఎక్కడ ఉన్న వాడికి తెలుస్తుంది ఇదేం చేస్తాం ఇక్కడ అలాగే వస్తువు లభ్యమైనప్పటికీ కూడా చజంతి యవమంతారం శరోగుణ వివోజిత వింటి నారి నుంచి బయటపడ్డ బాణం ధనుస్సుని ఎలా వదిలేస్తుందో సిద్ధిని ఆదరించని వాడి నుంచి సిద్ధి కూడా అలా దూరమైపోతుంది ఉపమానం అంత చక్కగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఉపేక్షించాడో వెంటనే అది అంతర్ధానం అయిపోయింది అంతర్ధానం అయ్యాక బాధపడ్డాడు ఇకపై వదలకూడదు అనుకున్నాడు కొంతకాలం అయ్యేసరికి గాజు పెంకు దొరికింది వెంటనే ఏం చేశాడంటే ఈ గాజు పెంకు దొరికింది కదా ఇది చింతామణి అనుకున్నాడు ఎప్పుడు చింతామణి దొరికిపోయింది అనుకున్నాడో రాజ్యం దానం అన్ని దానాలు చేసేసాడు ఎందుకంటే చింతామణి మళ్ళీ సంపాదించచ్చారు కదా పరమ దరిద్రుడై చింతామణి దగ్గర పెట్టుకున్నాడు ఇది కావాలి అది కానీ ఇదేమి ఇవ్వట్లేదు అలా ఉంటుందయ్యా కొందరు పరిస్థితి కనుక నీకు ఒకప్పుడు ఉపదేశం పొందినప్పుడు నువ్వు దాని శంకతో గ్రహించలేక రాజత్యాగం అంతా చేసి ఇక్కడ కూర్చున్నావు ఏం దొరికింది చెప్పు కనుక ఉపదేశం పొందినప్పుడు గ్రహించకపోవడం చింతామణి శంకించడం తిరిగి నువ్వు వాడు గాజు పెంకు పట్టుకున్నట్లు నువ్వు అడవులకు పారిపోయి ఇక్కడ కూర్చోవడం గాజు పెంకు పెట్టుకున్నట్లు అనేది ఇక్కడ అంటే దీన్ని బట్టి అడవులకు పారిపోతే జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది అనుకునేటువంటి ఒక అజ్ఞానం నీది అన్నాడు ఇక్కడ ఇది ఎలాంటిదంటే గాజు పెంకు చింతామణి ఇస్తుందని అరే ఉపదేశం పొందినప్పుడు గ్రహించక రాజ్యత్యాగం చేయడం అనేది ఆ రాజ్యత్యాగం గాజు పెంకుతో పోల్చబడింది అడవులకు వచ్చి కూర్చుని మఠాలు వేసుకుని తపస్సులు చేసి ఒళ్ళంతా ఇలా మకిలు కట్టించుకుని గుహల్లో కూర్చుండే జ్ఞానం వస్తుందా గాజు పెంకు చింతామణి అవుతుందా కథ ద్వారా ఎంత చక్కగా చెప్పింది మరొకరు చెప్తాను విన్నావా వింటావా అనేది వింజపర్వతం దగ్గర ఒక ఏనుగు ఉండేది ఆ ఏనుగు అరణ్యంలో తిరుగుతుంటే ఒక మావటివాడు చాలా తెలివిగా దాన్ని గొలుసులతో బంధించి ఒక కట్టు కొయ్యి కట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఆవిడ ఎలాగైనా సరే ఆ కట్టును విడిపించుకోవడానికి ప్రయత్నించింది ఆ ఏనుగు ఒకసారి చాలా తెలివిగా ప్రయత్నించి తన బలంతో తెలివితో ఆ కట్టును తెంచుకుని బయటకు వచ్చింది ఇక్కడ చాలా గొప్పగా ఉన్నది కానీ ఏం లాభం పైన మావిడి వాడు చూస్తున్నాడు ఆ కదలడం చూసి అతను ఒక్కసారి పైన ఉన్న చెట్టు నుంచి దుమ్ముకెట్ట కానీ ఏనుగు చాకచక్ష్యంగా అతను దుమ్ముకుతుంటే పక్క తప్పుకుంది పక్క తప్పుకుంటే దభీమని కింద పడ్డాడు వాడు ఇక్కడ పడ్డ వెంటనే చూసింది కాలితో తొక్కేద్దాం అనిపించింది అండి ఇక్కడ కానీ జాలిపడి వదిలేసింది ఇక్కడ జాలిపడి వదిలి వెళ్ళిపోయింది వీడు కింద పడ్డాడు కానీ చావలేదు వాళ్ళు కాస్త ఏదో చిన్న నొప్పి చేసి సర్దుకున్నాడు ఏనుగు తప్పిపోయిందనే బాధతో ఎలాగైనా పట్టుకుందా అని మళ్ళీ అడవిలో తిరుగుతుంటే ఒక చోట కనబడింది అప్పుడు వాడుకు పెద్ద కందకం తవ్వి దాని మీద గడ్డి పరచేసి కూర్చున్నాడు ఇది బాబు అమాయకంగా వెళ్ళి దానిలో బంధింపబడింది అప్పుడు కట్టేశాడు చూసావా నీకు అది విన్నావా నీ పరిస్థితి నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే నువ్వు మొత్తం రాజ్య త్యాగం చేయగలిగో ఏం లాభం అసలు ఆ బంధం దేనివల్ల ఏర్పడింది అజ్ఞానం వల్ల అజ్ఞానం అనే మావటి వాడిని నేను బంధించాడు బంధం తెంచుకున్న ఉపాయం నీకు తరుకుంది వైరాగ్యం వచ్చిన తర్వాత అజ్ఞానాన్ని నువ్వు పటాపంచలు చేయలేకపోయావు అంటే వాడు కింద పడున్నా ఒక్కసారి తొక్కు పెట్టేసి ఉంటే వాడు పోయి వాడిని బంధించేవాడు కాదు ఏనుగు ఎలాగైతే కింద పడ్డ మావటి వాడిని తొక్కకుండా బయటకు వచ్చేసిందో నువ్వు పెడీలమని రాజ్యబంధాలు తెంచేసుకోగలిగేవే కానీ అజ్ఞానమనే మావటి వాడిని నువ్వు నాశనం చేసుకోలేకపోయావు అన్నది కాదు ఉపమానం ఎంత చక్కగా చెప్పింది ఆపన చేయాలి అది చెయ్యకుండా నువ్వు ఏం చేసావు అడవిలోకి వచ్చి కూర్చున్నావు ఏమైంది కందకంలో పడ్డ ఏనుగులయ్యో ఇంకా అజ్ఞానానికి చిక్కుపడ్డావే తప్ప ఏం పోయింది చెప్పు ఆ కథలు ఎంత చక్కగా ఉపమానంతో కూడా చెప్పింది ఎప్పుడో ఇది నీ గురించే నేను చెప్తూ ఉన్నాను అనగానే వెంటనే ఈవిడ ఇతడు ఎవడో చాలా గొప్పవాడు మహానుభావుడు ఇతడి వల్లే నేను తెరిస్తాను అనేటటువంటి ఒక భావం కలిగింది పైగా ఆమె అన్నది నీ భార్య చెప్పిందని కూడా చెప్పావు కదా అప్పుడెందుకు గ్రహించలేదు అ
నా భార్య అనే భావంతో గ్రహించలేదేమో అంటే అవును నిజమే మరి నేను అన్ని త్యాగం చేశాను త్యాగం చేస్తే జ్ఞానం వస్తుందన్నారు త్యాగేనకే అమృతత్వ మానసు మొత్తం వాక్యానికి వ్యాఖ్యానం అండి ఇప్పుడు చెప్ ఈ కథ ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న త్యాగముతోనే అమృతత్వం మోక్షం లభిస్తుంది అన్నారు కదా మన రాజ్యం చక్తం గృహం చక్తం దేశ చక్తస్థా విధ దారాప్యక్తాస్తాప్యంగ అన్నీ విడిచిపెట్టాను నేను అటువంటప్పుడు నేను త్యాగం చేసినట్లు కదా సర్వత్యాగం చేశాను కదా అని అంటే నీది సర్వత్యాగం ఎలా అవుతుంది ఇందులో ఏది నీది చెప్పు విడిచిపెట్టానని చెప్పడానికి అనేది కదా ఈ ప్రశ్నలు చాలా ఇందులో ఏది నీది ఒక రాజ్యం కానీ ధనం కానీ ఏది నీది కనుక నీదైన ఒక ఉత్తమ భాగం ఒకటి ఉందో అది నువ్వు విడిచిపెట్టలేదు అండి ఇక్కడ ఆ మాట తవాస్త్యైవా పరిత్యక్త సర్వస్వాత్ భాగ ఉత్తమ సర్వస్మాత్ భాగ ఉత్తమ అన్నిట్లోని ఉత్తమమైన భాగమేదో దాని నువ్వు ఇంకా విడిచిపెట్టలేదు అని ఇంకేమంటే ఉత్తమమైన భాగం అన్నిటికంటే గొప్పది సంపద రాజ్యం ఇవన్నీ భోగం అవన్నీ విడిచిపెట్టాను కదా అంటే అవి నీవి కావు కదా నీదైన ఒక్కొక్కటి ఉంది గొప్పది అది విడిచిపెట్టలేదు అంట వెంటనే ఆలోచిస్తున్నాడు అయితే ఒక పని చేస్తున్నాను ఈ అడవులే గొప్పని కదా వచ్చేసాను అదే నువ్వు అంటున్నావు తప్పని ఇప్పుడు మనస్సు చెప్తున్నాను ఈ అడవులను కూడా విడిచిపెట్టేస్తున్నాను ఈ అడవుల మీద ప్రీతి అడవుల్లో ఉండాలి ఈ అడవి నాది దీన్ని ఆశ్రయించాను అనే భావాన్ని కూడా నేను విడిచిపెట్టేశాను కనుక వనవాస ప్రీతి అనబడేటువంటి సంగమును నేను త్యజించాను ఇప్పుడైనా నేను సర్వత్యాగం అవుతానా అన్నాడు కావులే అంతే ఆ రాజ్యం ఎలా విడిచిపెట్టు ఇది అలాగే విడిచిపెట్టు ఆ రాజ్యము నీది కాదు ఈ అడవి నీది కాదు ఇత్యాది తవనో సర్వం సర్వత్యాగం సర్వత్యాగ కథంతవ సర్వత్యాగం ఎలా అవుతుంది ఇది కూడా కాదులే అని ఇక్కడ అనగానే మళ్ళీ ఆలోచిస్తున్నాడు మళ్ళీ ఆ మాట ఇది తవస్యేవా పరిత్యక్త సర్వస్మాత్ భాగ ఉత్తమ ఆయన గుర్తుంటుందో లేదు మనం గుర్తుండిపోతుంది అన్ని మార్లు ఉంది ఈ వాక్యం తవస్యేవా పరిత్యక్త అపరిత్యక్త సర్వస్మాత్ భాగ ఉత్తమ నువ్వు దాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టలేదు కదా అంటే ఆలోచిస్తున్నాడు మళ్ళీ ఓహో ఇంకోటి ఉందిలే ఈ ఆశ్రమం అంతా నాది అనుకుంటున్నాను కదా కనుక నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నువ్వు కుటీరము ఈ లతలు ఈ ఆశ్రమం వీటన్నిటిని నేను విడిచిపెడుతున్నాను అన్నాడు నేను చెప్పినట్టు ఇది కూడా నీది కాదు కనుక ఇది కూడా గొప్ప భాగం కాదు నువ్వు ఉత్తమమైన భాగాన్ని నీదైన భాగాన్ని అన్నిటికంటే గొప్పదైన భాగాన్ని ఇంకా విడిచిపెట్టలేదండి ఓహో ఇప్పుడు నేను ఈ కుటీరంలో ఈ పాత్రలు ఇదిగో ఈ ఆసనం ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను కదా ఇవి విడిచిపెట్టాలంట కదా సరే చూడని ఆ లోపల దాచుకున్న పాత్రలన్నీ ఒక దగ్గర తెచ్చి నిప్పు పెట్టాడు అండి అక్కడ నిప్పు పెట్టడమే కాదు ఒక్కొక్కటి వేస్తున్నాడు జపమాలు తీసుకున్నాడు ఇంతకాలం జపాలు చేశాడు కదా చూసి ఇంతకాలం జపాలతో తరిస్తాను జ్ఞానం వస్తుంది అనుకున్నాను లాభం లేదని జపమాలు వేశాడు దాంతో కమండలం వేశాడు ఆసనాలు వేశాడు దాచుకున్న ఆసనాలు అన్నీ వేశాడు చూస్తూ చూస్తూ ఉంటే కుటీరం తగలిపెట్టాడు అండి ఇక్కడ ఇవిడ సాక్షిగా చూస్తూ కూర్చుంది ఆ పక్కన ఈవిడ కదా ఆయన అబ్బాయి ఎప్పుడైతే మొత్తం తగలబెట్టాడో ఇప్పుడేమంటావు అన్నాడు నేను ఇది విడిచిపెట్టలేదు లేని వర్ణరు ఇక్కడ వాడు చాలా కోపం వచ్చింది ఇదే నేను ఇంత విడిచిపెట్టిస్తే శ్వాసనాంతత్ర సంచర్య సర్వత్యాగి స్థితోహ్యకం ఇప్పుడు నన్ను సర్వత్యాగిని టైటిల్ ఇచ్చి వచ్చి నువ్వు ఎందుకంటే ఏది నాది అని భావన లేకుండా అన్నీ ఇచ్చి సంచుడు జపమాల దగ్గర నుంచి ఇది నాది కాదు నాది కాదు నాది కాదు నాది కాదని రాజ్యం అక్కడ విడిచిపెట్టాను అడవి విడిచిపెట్టాను కుటీరం విడిచిపెట్టాను ఇప్పుడు తగలెట్టేశాను కూడా కానీ సర్వత్యాగి అంటే ఇది కూడా కూడా ఎందుకయ్యా మా ముధాభినయం కురు ఈ అనవసర అభి అభినయం ఎందుకయ్యా వదిలి అందుకట సర్వత్యాగివి కావు తవాస్త్యేవా పరిత్యక్త సర్వస్మాత్ భాగ ఉత్తమ అసలు ఉత్తమమైన భాగాన్ని ఇంకా నువ్వు విడిచిపెట్టలేదు ఆలోచిస్తున్నాడు ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఈ శరీరం విడిచిపెట్టేస్తున్నాను అని తగలబడుతున్న అగ్నిలో దూకబోతుంటే ఆపేడు వాడు పిచ్చాయండి నీకు పాపం అమాయకమైన శరీరాన్ని ఏం విడిచిపెడతావు అదేం చేసింది పిచ్చిది పాపం అది ఆ మాత్రం ఎప్పుడు అమాయకంగా ఉంటుంది అదేం చేసింది ఏ తప్పు చేసింది చెప్పు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే తెలివి లేని ఎద్దు దూడం చంపింది అన్నట్టు ఉంటుంది ఇక్కడ ఇదేమైనా పనికి పనికి మాలి పనే తప్ప దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏముంది చూడు పైకి పాప అమాయకమైన దేహం జడ వరాక మూకాత్మ తపస్వి దేహకోహ్యయం ఇది పాపం జడం పైకి దీనం మూగ నువ్వేం చేస్తే అదే చేస్తావు కొడితే కొట్టించుకుంటుంది ఏం చేస్తుంది పాప మాయకురాలు అనవసరంగా దేహాన్ని ఏమైనా తగలబెడతా వెంటయ్యా ఇది ఏమైనా బాగుందా లేదా ఒక దొంగ ఏమీ తోచక అడవిలో మామూలుగా తపస్సు చేసుకుంటున్న ఒక తపస్సును బాధెట్ట నీ పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ ఈ దేహాన్ని ఎందుకయ్యా నువ్వు అనవసరంగా దగ్ధం చేస్తావు ఇక్కడ ఒక చెట్టుకు పళ్ళు రాలే దేనివల్ల గాలి వీచడం వల్ల గాలి వీచడం వల్ల పళ్ళు రాలే అని 
చెట్టు దోషం ఎలా అవుతుంది చెప్పు అందుకని దేహాన్ని దోషం లేదు సుమ సర్వత్యాగో నటీయాత నిష్పత్తి విషమోహి సహ శరీరం పోకముందే చెప్తున్నాను శరీర త్యాగం సర్వత్యాగం కాదు అన్నది ఇక్కడ చూశాడు ఇంకా అప్పుడు ప్రశ్న వేశాడు నువ్వు ఇలా ఇది కాదు ఇది కాదు అంటున్నావు కదా ఏది త్యాగం చేస్తే సర్వత్యాగం అవుతుంది ఏదా ఉత్తమ భాగం అన్నావో అది నాకు వివరించు అన్నాడు అది దారికి రా అలా అనకుండా నువ్వే ఇంతవరకు ఓ అలా అన్నావా అని ఒకటి ఒకటి విడిచిపెట్ట నేను విడిచిపెట్టమని చెప్పానా నువ్వు ఇదే అనుకుని విడిచిపెట్టావు ఇప్పుడు ప్రశ్న వేసావు సరే చెప్తున్నాను చూడు సర్వస్మిన్ సంపరిత్యక్తే సర్వత్యాగ కృతో భవేత్ యత్ సర్వం సర్వతో యచ్చ తస్మిన్ సర్వైక కారణి ఏది అంతా ఉందో ఏది అన్ని వైపుల వ్యాపిస్తోందో ఏది అన్నిటికీ కారణమై ఉన్నదో దానిని విడిచిపెట్టకుండా సర్వత్యాగం ఎలా అవుతుంది అన్నాడు జాగ్రత్తగా విన్నారా ఏది ఎక్కడికైనా వ్యాపించగలదో ఏది అన్నిటికీ కారణమవుతోందో దానిని విడిచిపెట్టకపోతే ఎలాగా అనేది ఇక్కడ వెంటనే నువ్వు చెప్పిన సర్వం సర్వగా ఏంటో నాకు అర్థం ఇలా చెప్పు అది జడమా చేతనమా అంటే జడము కాదు చేతనము కాదు నా జడం నా జడం దాని లక్షణం భ్రాంతం దానికి ఎప్పుడు భ్రమయే దాని లక్షణము దానిని చిత్తం అంటారు దాన్ని త్యాగం చేయాలి అని అక్కడ చిత్తాన్ని త్యాగం చేయాలి దేన్ని మనసు అనేది ఎక్కడుంది కనిపిస్తే జప్మాల్లా కనబడితే చెప్పు తీసి నిప్పులు వేసేస్తా జప్మాల్లా కనబడదు కుటీరమైన తగలబెట్టచ్చు కుటీరంలో లేదు రాజ్యంలో లేదు కానీ అన్నీ తానే ఉంది అది వచ్చింది వారు ఏది కాదు అన్నీ అది అవునా లేదు చెప్పండి ఇక్కడ అది జడమా చైతన్యమా మనసు జడమే అది చిత్తు వల్ల పనిచేస్తుంది కానీ దానికి సహజంగా చేతనత్వం లేదు దాని వాసనలు కల్పనలు అన్నీ కలిస్తేనే చిత్తం చిత్తం అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం కదా చిత్తము వాసన ఈ రెండుకి భేదం లేదయ్యా ఆకాశము నీలిమ ఆ రెండుకి భేదం లేదు అలాగే చీకటి నలుపు ఆ రెండుకి భేదం లేదు కుంకుమ ఎరుపు రెండుకి భేదం లేదు వాసన చిత్తం రెండుకి భేదం లేదు కానీ వాసనే చిత్తం మరొకటి కాదు కానీ కర్మ వాసనలు కలిగినటువంటి ఉపాధియే చిత్తము కనుక చిత్తము కూడా ఉపాధియే శరీరంలో దానిలో ఉన్నవంతా వాసన నథింగ్ బట్ వాసన ఈ వాసన కోరికను కర్మను కోరిక కర్మ సంకల్పం వాసన ఇవన్నీ పర్యాయ పదాలు ఎందుకంటే కోరికే కర్మగా రూపం తీసుకుంటుంది ఆ కర్మ వాసన అవుతున్నది సంకల్పం వల్లనే కోరిక కర్మ అవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి ఇక్కడ కానీ సంకల్పము కోరిక వాసన చిత్తము ఇవి పర్యాయ పదాలు కానీ చిత్తాన్ని విడిచిపెట్టి అంటే ఎన్ని విడిచిపెట్టాలి సంకల్పం వాసన కర్మ కోరిక ఇవన్నీ విడిచిపెడితే చిత్తాన్ని విడిచిపెట్టినట్టే అందుకే చిత్తమేవ భ్రమం విద్ధి చేతో విద్ధి చేతో నరన్ రూప చిత్తం విద్ధి జగజ్జాలం చిత్తం సర్వమితి స్మృతం చిత్తమే ప్రపంచము ఇది గొప్ప ఆలోచన నిన్నటి వరకు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చిత్తమే జగత్ అవునా లేదా ఈ జగత్తు అనగా సుఖ దుఃఖ రాగద్వేషాది రూపమై ఇది నాది ఇది నాది కాదనే భావం జగత్ వల్ల కలుగుతుంది జగత్ వల్ల కలుగుతుందా చిత్తం వల్ల కలుగుతుంది కనుక చిత్తమే జగత్తుని ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది కనుక చిత్తం పోతే జగత్తు పోయింది జగత్తు పోయింది ఎప్పుడు జగత్తుకు అధిష్టానమైన బ్రహ్మము తెలియబడుతున్నాడు అశ్చాశ్చిత్తం విదు క్షేత్రం సంస్కృతే సస్య సంతతే క్షేత్రే త్వక్షేత్రతాం యాతే శాలే కైవ సంభవ ఏ మాట చెప్పాడు పొలం అంటూ ఉంటే కదా సస్యాలు అంటూ ఉంటాయి చిత్తం అంటూ ఉంటే కదా సంసారం అంటూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ అందుకే పొలమే లేకపోతే సస్యమే లేదు చిత్తమే లేకపోతే సంసారమే లేదు కనుక చిత్తాన్ని త్యాగం చెయ్యు అన్నాడు ఇక్కడ ఆ చిత్త త్యాగ విధానం అనేది ఇప్పుడు బోధిస్తుంది ఒక పాత్రలో రత్నాలన్నీ నింపేవనుకో నువ్వు మళ్ళీ ఓ వస్తువుని దానిలో వేయలేవు అలాగే విషయములన్నీ చిత్తంలో నింపాక జ్ఞానం వేయడానికి చోటు ఎక్కడ ఉంటుంది సుమ అందుకే అవన్నీ తీసేయి చిత్తాన్ని శూన్యం చేసుకో చిత్తం శూన్యం చేయడం అంటే వాసనారహితం చేసుకో సంకల్ప రహితం చేసుకో కామనారహితం చేసుకో అప్పుడు జ్ఞానం అనేది లభిస్తుంది ఎంత చక్కగా బోధించిందో వెంటనే మహానుభావుడు ఆవిడ చెప్పిన ఉపదేశాన్ని జాగ్రత్తగా విన్నాడు ఇప్పుడు ఉపదేశ విషయాలన్నీ నేను చెప్పడం లేదు ఎందుకు టైం లేదు కనుక అని చెప్తారేమో కాదు నిన్నటి వరకు వివరించినవన్నీ వాటిల్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎలాగ వాసనని త్యాగం చేయడం ఏ విధంగా పట్టుకోవడం ఇవన్నీ చక్కగా మళ్ళీ బోధించిందండి బోధిస్తే జాగ్రత్తగా విన్నాడు మహానుభావుడు ఆ బోధన బలం చేత క్రమక్రమంగా అతడు ఆ దేహములు నేను అనే భ్రాంతిని విచారణతో విడిచిపెట్టాడు జడమైన దేహాన్ని ఎలా అవుతాను ఈ విషయం ఎలా అవుతాను ప్రాణములు ఎలా అవుతాను ఈ దేహాన్ని ప్రాణాలని బుద్ధిని చేతనత్వం చేయించే ఒక చైతన్య వస్తుంది అదే స్ఫురత్తకి హేతువైన సత్తా అంటే చిత్త సత్ ఈ రెండు దాని లక్షణాలు కానీ శరీరము కానీ మనస్సు కానీ చిత్ సత్ స్వరూపములు కావు ఆ చిత్ సత్ స్వరూపమైన ఆత్మ యొక్క ప్రకాశము 
మనస్సు ఎందు పడి మనసు పని చేయడం బడు ఉన్నది అందుకే ఇది ఉంది అనిపించడానికి కారణం ఏంటంటే సద్వస్తువు యొక్క ప్రకాశం చిత్తంలో ప్రవేశించడం చేత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాం కదా సత్తు చిత్తం రెండు అంశములు ఉంటాయి కదా దేనికి మనస్సుకు ఉండదు బ్రహ్మమునకు బ్రహ్మమునకు రెండు ఉంటాయి సత్తు చిత్తు మనస్సు జడం ఇందులో వాసనలు కర్మలు అన్ని ఉంటాయి కానీ ఇది కలిసిపోతుంది ఎలాగూ ఒక గోడ మీద కాంతి పడ్డట్టుగా లేదా ఒక అద్దం మీద కాంతి పడ్డట్టుగా గాజు గాజు మీద కాంతి పడ్డప్పుడు గాజు కాంతి కలిపే చూసిస్తాం మనం అది వచ్చింది బాధ అలాగే చిత్తం మీద ఆత్మ యొక్క ప్రకాశం పడగానే చిత్తములు ఉన్న వాసనలు కర్మలు పనిచేయడం మొదలు పెడుతున్నాయి ఇక్కడ తెలియబడుతున్నాయి ఎలాగైతే ఒక గాజుకున్న ఎరుపు దీపం వల్ల తెలియబడుతుందో చిత్తం వల్లనే ఈ వాసనలు ఉనికి తెలుస్తున్నది కానీ గాజుకున్న ఎరుపు కారణం దీపమా ఆలోచించింది దీపం కారణం కాదు కానీ దీపం లేకపోతే తెలియబడట్లేదు అలాగే బ్రహ్మమంటూ లేకపోతే చిత్తము యొక్క వాసనలు రాగములు ఇవేవి కూడా పనిచేయవు తెలియబడవు ఆ తెలియబడుతున్నట్టు బ్రహ్మముఖ వెళ్ళేవు కానీ బ్రహ్మం యొక్క సచ్చిత్ అంశ చిత్తంలో కలుస్తుంది అక్కడ సత్తు అనేది ఒకటి ఉంది గనక ఇది ఉంది అనే భావం మనకు కలుగుతుంది జగత్తులో అలాగే చిత్తు అనేది ఒకటి ఉంది గనక స్ఫురణ అనేది ఒకటి కలుగుతుంటుంది ఇక్కడ కనుక సత్తా స్ఫురత్త అనేది బ్రహ్మం వల్ల కలుగుతున్నాయి కానీ మనసు వల్ల కాదు కానీ మనసు కలిపేసుకుంటుంది రెండింటిని ఇది విచారణతో జాగ్రత్తగా తెలుసుకున్నాడండి ఇక్కడ అది చక్కగా బోధించింది కొన్ని అధ్యాయాలు బోధ ఇక్కడ చూడాలోపదేశం చాలా విశేషమైనది ఉపదేశ ఫలంగా క్రమంగా శిఖిధ్వజుడు ఆ మాటలు విని సాధన చేశాడండి సాధన చెయ్యగా అతి త్వరగా అతనికి విచారం ఫలించింది ఎందుకంటే వైరాగ్యంతో వచ్చాడు కనుక పద్ధతి తెలియలేదు కనుక ఇప్పుడు కుంభుడు చెప్పినటువంటి పద్ధతి అనుసరించి సాధన చేశాడు ఆ ఏకాంతాన్ని ఆశ్రయించి మనస్సులోకి ఏ విషయ స్పృహ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇది నేను కాదు ఇది నాది కాదని సాక్షిగా చూడాలి తీసేయాలని ప్రయత్నించిందని ప్రయత్నించామంటే ఉందనే అర్థం ఒక వస్తువుని ఇక్కడ తీసేస్తున్నామంటే ఉందనే భావం మనకు ఉంటే తీస్తున్నాం అలాగే మనస్సును మనం బ్రహ్మానికి అభిముఖంగా తిప్పేటప్పుడు విషయం వస్తుంది దాని మీదకి వచ్చినప్పుడు అది మనం తీసేయాలని ప్రయత్నించడం కాదు అది నేను కాదు అని అంటకుండా ఉండడం నేర్చుకోవాలి ఇది ఎలాంటిదంటే అద్దంలో ఒక వస్తువు ప్రతిబింబించేటప్పుడు ఆ అద్దం నుంచి వస్తువుని పీకేయాలని ప్రయత్నిస్తాడు వ్యర్థం కానీ అది అర్థమే కానీ నిజంగా వస్తువు లేదు అని ఎలా తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నామో మనస్సులోకి వచ్చిన ప్రతి విషయము అర్థమునందు ప్రతిబింబం వంటిదే అర్థము ఎంత శుద్ధమో నేనంత శుద్ధము అనేటప్పుడు ఆ ప్రతిబింబము మనసు యొక్క లక్షణమైతే శుద్ధము అనేది బ్రహ్మం యొక్క లక్షణం ఎప్పుడైతే రెండు తీసేసే ఇంకా చిత్తమే మిగిలింది చిత్వమే మిగులుతుంది గుర్తుందా చిత్తత్వం పోయి చిత్వం మిగులుతుంది లేదా చిత్తత్వం పోయి చిత్తత్వం మిగులుతుంది గుర్తుందా మనం చెప్పిన వాక్యం ఈ ప్రక్రియ ఇదంతా ఆవిడ బోధన సారం నేను క్లుప్తంగా చెప్పుకున్నాం క్లుప్తంగానా ఎన్నాళ్ళు అధ్యాయాలు అదే ఏకరు పెట్టుకున్నాం మొత్తానికి అతడు క్రమక్రమంగా తన హృదయంలో ఇదివరకు ఉన్న వాసనలన్నీ విడిచిపెట్టి ఆత్మ విద్యలో పరిణితుడైపోయాడు తన కళ్ళ ముందు వస్తువులు ఉన్నప్పటికీ కూడా చెదరకుండా శిలల అయిపోయాడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ప్రాపంచిక విషయాలతో అనాసక్తి అననుబంధం అంటే అనుబంధం లేకపోవడం ఏర్పడిందో అతడు చేష్టారహితుడైపోయి అంతర్ముఖుడై జానుల సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు పూర్తి బ్రహ్మతో తాదాత్మ్యం చెంది సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు వెంటనే ఇప్పుడు చూసింది ఓ వెంటనే ప్రయోజనం కనిపించింది అనుకుంటూ ఆ కుంభుడు పరిశీలించాడు తర్వాత అతడు ఆ సమాధి స్థితి నుంచి కొంతసేపటికి బయటికి రాగానే ఆ సమాధి స్థితిలో ఏ జ్ఞానంతో ఉన్నాడు ఆ జ్ఞానంతో ఉన్నాడు మెలకు వచ్చాక కూడా అది గమనించవలసింది అందుకని సమాధి స్థితిలో జ్ఞానం పొంది కళ్ళు తెరిచిన వెంటనే పోవడం కాదు కదా అది నిన్నటి వరకు మనం చెప్పుకున్న సమాధి అసమాధి కాకుండా సమాధి స్థితిలో ఏ బ్రహ్మజ్ఞానంతో ఉన్నాడో సమాధి నుంచి బయటకు వచ్చే కూడా దానితో ఉండాలి అయితే బహిప్రజ్ఞ వాసనారూపంగా బయటకు వచ్చినా అతడి జ్ఞానం మాత్రం వదలదు వాసనారూపంగా వచ్చింది కదా మరి వాసన ఉంది కదా అంటే అది వేయించిన గింజల ఉంటుంది ఆ వాసన అది అక్కడ తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అది వ్యవహారంలో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సమాధి నుంచి వ్యవహారానికి వచ్చిన ఆ సమాధిగతమైన జ్ఞానం చెక్కు చదరలేదు అది గమనించింది రిబిడ ఓహో అని నువ్వు ప్రబోధం పొందేవి కదా ఇప్పుడు భ్రాంతి వదిలిందా జ్ఞేయ వస్తువు తెలియబడిందా దేన్ని చూడాలో దాన్ని చూసేవి కదా అంటే భగవాన్ అని సంబోధించేట కుంభుణ్ణి ఎవరు శిఖిధ్వజుడు సంబోధించి మీ అనుగ్రహం చేత నేను నిరతిశయ ఆనందమైన భూమికని పొందాను నిరతిశయ ఆనంద భూమిక నిన్ననే చెప్పుకున్నాం కదా చిత్త అనే దానికి నిర్వచనం చెప్తూ ఆ నిరతిశయ ఆనంద భూమికని నేను పొందాను అందుకే మహాత్ముల సాంగత్యం అద్భుతంగా ఫలిస్తుందనడానికి ఎంతకంటే ఉదాహరణ ఏముంది మహాత్మ
మహామ్ముడివే నీ వల్లనే నాకు ఇది లభించింది అసలు ఈ మహామృతాన్ని తాగకుండా ఇన్నాళ్ళు ఎలా ఉన్నానా అని ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాను నేను ఇక్కడ వ్యర్థం చేసేసుకున్నా ఇప్పుడు లభించిందిగా ధన్యుణ్ణి అయ్యాను అసలు ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు పొందలేకపోయాను అంటే అప్పుడు ఇవిడు చెప్తుంది కషాయ పాకే నివృత్తే సర్వేంద్రియ గణశ్యచ ఇంద్రియ తాదాత్యం భయంకరంగా ఉంటుందనైనా ఇంద్రియ తాదాత్యం వల్ల రాగద్వేషాలు వాసనలు బలపడిపోతుంటాయి ఇక్కడ ఆ బలపడిపోవడం చేత అది పక్వతకు రావాలి అది నాలుగు నీకు పక్వతకు వచ్చింది కనుక కషాయ పాకే సంపన్ని త్వం మయా అజ్జ విబోధిత నీకు కషాయ పాకం పోయింది కనుక నా మాట నీ దగ్గర పనిచేసింది ఆ కషాయములు ఉన్నట్లయితే మాట పనిచేయదు తెలుసుకో ఇక్కడ అని అజ్జ పక్వ కషాయస్వం అజ్జైవ జ్ఞాన సంక జ్ఞాన సంకథ అజ్జైహ సోపదేశస్వం అజ్జైవాసి ప్రబుద్ధవ ఎంత అందమైన మాట ఇవాళే నీకు కషాయాలు పోయే ఇవాళ నీకు జ్ఞాన ప్రసంగం పేరు రుచి కలిగింది ఇదివరకు చెప్పేటప్పుడు విసుగుండేది ఇప్పుడు రుచి కలిగింది ఇప్పుడే నీకు ఉపదేశం లభించింది ఇప్పుడే నీకు సాక్షాత్కారము లభించింది సాక్షాత్కారం అనగా అనుభూతి ఇది తెలుసుకోవాలి కనుక నీ యొక్క చిత్తం అనేది ఇప్పుడు ఇంకా లేకుండా పోయింది కనుక చిత్తత్వమే మిగిలింది అది నీ స్వరూపంగా ఉన్నది అనగానే చిత్తం అనేది ప్రబుద్ధుడికి ఉండదు అని దీన్ని బట్టి నాకు తెలిసింది నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారం మరి ప్రబుద్ధుడికి చిత్తం లేకపోతే అతడు మళ్ళీ జ్ఞాని అయ్యాక కూడా ప్రపంచంలో ఎలా తిరుగుతున్నాడు నీలాగా నువ్వు తిరుగుతున్నావు కదా ప్రపంచంలో నీకు చిత్తం లేదా వాసన లేదా కనుక నీది చిత్తమే అంటే జ్ఞానది చిత్తమే మూఢుడిది చిత్తమే మూఢుడు ప్రపంచంలో తిరుగుతాడు చిత్తం ఉండడం వల్లే జ్ఞాని కూడా చిత్తం వల్లనే ప్రపంచంలో తిరుగుతున్నాడు మరి అతడు జ్ఞానాన్ని పొందాడు అనడానికి తార్కాణం ఏమిటి ఇది అతడు చిత్తం ఉంటేనే కదా ప్రపంచంలో ఇతడు నా భార్య ఇతడు ఈమె నా భార్య ఇతడు నా భర్త ఇది నా రాజ్యం అనే వ్యవహారం జ్ఞానికున్నది జనక మహారాజుకు ఉన్నట్లు ప్రహ్లాదుకు ఉన్నట్లు అంటే చిత్తం ఉందనే అర్థం కదా చిత్తం ఉంటేనే కదా లోకంలో తిరగలరు కనుక చిత్తం అనేది ఉన్నప్పుడు వాడు యోగి ఎలా అవుతాడు అమనస్కుడు చిత్తం క్షమించిన వాడే కదా జ్ఞాని అటువంటి జ్ఞాని నువ్వు నా విషయం వదిలి ఎలా ఉంటావు అంటే చక్కగా మళ్ళీ మనం దీనికి భావం ముందే చెప్పుకున్నాం వీడికి చిత్తం ఉంటుంది నియతిని అనుసరించి శరీరమునందు ప్రారంభమున్నంత వరకు ఉన్నప్పటికీ అతడు ప్రారంభ రూపమైన సుఖదుఖాలు అనుభవిస్తున్నాడని లేదు అందుకే వివేక చూడడంలో భగవత్పాదుల వారు గొప్ప వివేచన చెప్పారు ప్రారంభం అనుభవించాలి గనక అంటే ప్రారంభం అంటే సుఖదుఖ రూపం కదా మరి జ్ఞాన అయిన వాడు సుఖదుఖాలు అనుభవిస్తాడు గొప్ప ప్రశ్న విషయాలు ఇక్కడ జ్ఞాన అయ్యకు కూడా సుఖదుఖాలు అనుభవిస్తే ఇంకా జ్ఞానం యొక్క ప్రయోజనం ఏముంది చాలా మంచి సూటి అయిన ప్రశ్న అండి అంటే విచారణ చెయ్యగా చెయ్యగా వచ్చే ప్రశ్నలు ఇవి దాని భగవత్పాదుల వారు చెప్పారు కర్మ అనుభవం కర్మ జరుగుతూ ఉంటుందే తప్ప సుఖదుఖ రూపమైన అనుభవం ఉండదు కనుక దానికి ప్రారంభం లేదనాలి ప్రారంభం ఉంది అని ఎందుకనాలి అంటే ఈ శరీరం ఎప్పుడు పతనం అవ్వాలని నియతిని అనుసరించి ఉంటుంది కనుక శరీరం ఉన్నంతకాలం దాన్ని ఉంటాడు కానీ అతడు సుఖదుఖ కాదు అనుభవించాడు జ్ఞానం కలిగి ఉంది కనుక కానీ శరీరంతో ఏది పొందాలో అది పొందుతాడే కానీ ఆ పొందుతున్న దేనితో తాదాప్యం చెందరు అది తెలిస్తే ఒక రామకృష్ణ పరమహంస ఒక రమణ మహర్షి తమకు తీవ్రమైన భయంకరమైన వ్యాధి వచ్చినప్పుడు కూడా ఎలా ఉన్నారో మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ వాళ్ళకి రాలే పరమహంసకి గొంతుకు సంబంధించిన క్యాన్సర్ వస్తే ఏంటి ఈయనకు కూడా వచ్చిందా అనుకున్నట్ట కొంతసేపు ఆయన ఒక దూలం మీదుగా దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అప్పుడు మాట్లాడేట అది దేహానికి నాకు కాదన్నాడు మహానుభావుడు ఇక్కడ ఇతరుల తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు కొంచెంసేపు ఓర్చుకుంటాం మనం ఎందుకు మనకు రాలేదు కనుక అలాగే అయితే అవతల వారి దేహాన్ని చూస్తూ మనం ఉండగలిగాము తన దేహాన్ని కూడా సాక్షిగా చూడగలిగినంతగా దేహ విలక్షణమైన ఆత్మనియనం తెలుసుకుంటాడు మహానుభావుడు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ అయితే అతనికి అనుభవం ఉందా లేదు మరి చిత్తం లేకపోతే భూమి ఎందు ఎలా తిరుగుతాడంటే దాన్ని చిత్తం అనకూడదు నాయన అన్నాడు కనుక దాన్ని ఏమనాలి జ్ఞాని యొక్క చిత్తాన్ని చిత్తం అనకూడదుట మూఢం చిత్తం చిత్తమాహు మూఢిని చిత్తాన్ని చిత్తం అనాలి ప్రబుద్ధుని చిత్తాన్ని సత్వం అనాలి అన్నాడు ఇక్కడ దానికి మరో పేరు పెట్టాడు సత్వముచ్యతే సత్వము ఉచ్యతే అప్రబుద్ధాగ చిత్తస్తా ప్రబోధము కలగనివాడు అంటే అజ్ఞాని చిత్తంలో ఉంటాడు సత్వస్థాస్తు మహాదేయ జ్ఞాని సత్వములో ఉంటాడు కానీ చిత్తము సత్వము రెండు మాటలు చెప్పాడు సత్వము అంటే ఏమిటి ఇది ఒక నాలుగు రోజుల క్రితం సత్వం గురించి చెప్పాం సత్వాపత్తి జ్ఞాన భూమికలు గుర్తున్నాయా జ్ఞాన భూమికలు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా సారభూతమైన అంశం అందులో సత్వాపత్తి అని ఉంది సత్వమును పొందుట సత్వం అంటే సన్మాత్రముగా ఏది ఉందో దాని ఎందు స్థిరపడుట అని బుద్ధి దాని ఎందు స్థిరపడాలి సన్మాత్రం అంటే 
సత్తు మాత్రమే అనగా బ్రహ్మము దాని ఎందు బుద్ధి స్థిరపడ్డమే సత్వాపత్తి కనుక వాడి యొక్క చిత్తము సత్వములో ఉంది గనక సత్వాపత్తి పొందింది కనుక దాని సత్వం అనాలే తప్ప చిత్తం అన రాదు ఇలా బోధ చేస్తూ ఉన్నది ఇక్కడ ఇలా ఉంటూ ఉంటే ఆ కుంభుడు ఈమె ఇతడు కలిసి కబుర్లు ఆడుకుంటున్నారు క్రమంగా ఈమె ఇలా బోధిస్తూ 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 ఉండగా మళ్ళీ సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ ఆ సమాధిలోకి వెళ్ళగానే అక్కడ రాజ్య వ్యవహారాలు చూసుకోవాలని చెప్పి ఆమె ఒక్కసారి గగన మార్గంలో వెళ్ళి చక్కగా రాజ్య వ్యవహారాలు చూసుకుని అన్ని స్థిరపరిచి మళ్ళీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత వచ్చిందండి ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఈయన ఎలా ఉన్నాడు అంటే అప్పుడు ఉన్న సమాధి నుంచి బయటకు రాలేదు ఆమె వెళ్ళినప్పుడు ఏ సమాధి స్థితిలో ఉన్నాడు అలా ఉన్నాడు మహాత్ములు సమాధిలోకి వెళ్ళి ఉంటారు సమాధి నుంచి బయటికి వస్తారు ఆ బహిర్ముఖమైనటువంటి ప్రవృత్తి కలిగిన కలగవలసిన సందర్భం ఉన్నప్పుడు బయటకు వస్తారు కర్కటి ఉపాఖ్యానం గుర్తు తెచ్చుకోండి పదిహేడు రోజులకు వచ్చేక మొదటివన్నీ వెళ్ళిపోకూడదు ఒకదాని కోట మెట్లులా ఉండాలి ఇక్కడ అందుకు ఏవం సంచింతయన్ రాజా నూనం సర్వాసనాశయ శైలాదివ సముత్కీర్ణ మౌన మేవావత్ స్థివాన్ ఎలా ఉన్నాడంటే శిలలో చెక్కబడ్డ విగ్రహం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నట్ట శిలలో చెక్కబడ్డ విగ్రహం ఎలా ఉంటుంది శిలలాగే ఉంటుంది అలా ఉన్నాడు నిశ్చలంగా ఉన్నాడు అంటే దైహిక స్పృహ ఏమాత్రము లేదు దేహం నేను కాదనే భావన దేహతాదాత్యం పూర్తిగా విడిచిపెట్టి ఆ బ్రహ్మం అన్నది స్థిరపడిపోయింది ఇక్కడ దానిలో ఉండిపోయాడు మహానుభావుడు అప్పుడు ఇప్పుడు చూసి అనుకుంటుంది అహో పరిణత సాధువు పండిపోయాడీనా అని అనుకుంటుందా అనుకుంటున్నాడా మీ ఇష్టం మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకపోతే చాలా అక్కడ అప్పుడు ఇతన్ని కదిలిద్దాం సమాధి భంగం చేద్దామని చెప్పి చేత్తో తోసింది అండి కదిలించింది కదలలేదండి ఎంత నిశ్చర సమాధి కొంత సమాధి బాహ్యం నుంచి ఏది వచ్చిన వెంటనే కదలవచ్చు అప్పుడు స్థితి బట్టి కదలలేదు అటు ఇటు కదిలించింది కదలలేదు హస్తంతో తోసింది తొయ్యబడలేదు ఆఖరి కింద పడేలా తోసింది నిశ్చలం ఆశ్చర్యపోయి పండిపోయాడీన భగవాన్ అయం భగవాన్ అనే శబ్దం బ్రహ్మజ్ఞానికి వాడతారు బ్రహ్మమునికి వాడతారు ఇతను భగవాన్ సందేహం లేదు ఇతడు నేను ఏమేం లేపుతాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేపాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇక్కడ పోని ఇతడు ఇలాగే విధేయ ముక్తి పొందిపోతాడేమో ఎందుకంటే సమాస్తిని అలా ఆశ్రయించి 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 కర్మక్షయమైన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి పెడుపుతారు కర్మక్షయమైన శరీరాన్ని కనుక ఇతడు ప్రస్తుతం విధేహ ముక్తిని పొందుతాడేమో నేను కూడా ఇక్కడే ధ్యానం చేస్తూ అతడితో పాటు విధేయ ముక్తి పొందుతాను ప్రస్తుతం నేను జీవన ముక్తురాలుగా తిరుగుతున్నాను ఇతడు చెక్కు చెదరడు సమాధిలో ఉన్నాడు బయటికి రావట్లేదు అంటే బయటికి రావట్లేదు అంటే బయటికి రావలసినటువంటి చిత్త వాసన తిరిగేమీ లేదనమాట కానీ ఇది పరిపూర్ణుడు కాబట్టి నేను ఇతరులతో పాటు పరంపదాన్ని పొందిపోతాను విదేహ ముక్తిని పొందుతాను అనుకుంటూ అసలు నిజంగా వాడి చిత్తం బయటికి వచ్చే స్థితి ఏమాత్రమైనా ఉందా లేదా పరిశీలించకుండా ఎలా నిర్ణయిస్తాను అనుకుంది ఏమో కొన్నాళ్ళు పోతే మళ్ళీ బయటికి రావచ్చేము కానీ నేను తొందరపడి ఇప్పుడు విదేహ ముక్తికి సిద్ధపడిపోతే ఎలాగా కాబట్టి కొంచెం ఆలోకయామి తెలుసుకుంటాను చైతావదేనం దేహం మహీపతే యజ్ఞ సత్వశేషోస్తి బోధబీజం హృదంతరే చాలా చక్కటి మాట బోధబీజం అంటే జాగ్రత్తికి బీజమైనటువంటి సత్వశేషం ఈతళ్ళు ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలి చాలా ఇప్పటివరకు జాగ్రత్తగా విన వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు బోధ బీజం అంటే మళ్ళీ మెలకువకి రావడాలి అంటే చిత్తం ఉండాలి యోగ చిత్తాన్ని ఏమంటారు సత్వం అంటారు అందుకే చాలా చక్కటి శబ్దం యజ్ఞ సత్వశేషోస్తి బోధ బీజం హృదంతరే ఇతని మనస్సులో సత్వశేషం ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలి ఎలా తెలుసుకోవాలి ఆ జీవన్ముక్తురాలు వెంటనే ఆలోచన చేసిందట ఇది ఎలా ఉంటుందంటే సమాధి స్థితిలో మళ్ళీ జాగ్రత్తలోకి ఎలా వస్తారు అంటే శీతాకాలం వచ్చేటప్పటికీ ఆకులన్నీ రాలిపోతాయి చెట్లకి గమనించండి మంచు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో పట్టేస్తుంది మళ్ళీ వసంతం రాగానే చకచకా వేడికి చిగురుతాయి అంత చిగురించే లక్షణము శీతాకాలం నందు ఏమైందంటే అంతర్లీనమైపోయింది రసం అంటారు దాన్ని ఆ వృక్ష రసము శీతాకాలం నందు అంతర్లీనమైంది వసంత కాలంలో బహిర్గతమే కుసుమాలు వచ్చాయి అలాగే సమాధి స్థితిలో ఈ వాసన అంతర్లీనమైపోతుంది సమాధి అవగానే మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది అలా బయటికి రాగలిగిన సత్వవాసన ఉందో లేదో చూడాలి ఇక్కడ అది ప్రారంభం వల్ల ఉంటుంది వెంటనే ఇవిడ సామాన్యురాలు కాదు కదా ప్రాణ విద్య తెలిసిన ఆవిడ కనుక సమ తాను మఠం వేసుకుని ఒక్కసారిగా తన భర్తల దేహంలోకి ప్రవేశించింది అండి యోగశక్తితో ఆ చిత్తాన్ని గమనిస్తుంది అక్కడ మహాత్ములు అలా చేయగలరు ఆ చిత్త స్థితిని చూసింది ఓహో ఇతడు తప్పకుండా బయట పడగలడు అంతకుముందు లేపుదామని సింహగర్జనలు కూడా చేసింది అండి ఆ సింహగర్జనకు అడవిలో జంతువులు భయపడ్డా కానీ లేవలే బాహ్య వస్తు శబ్దము స్పర్శ దృశ్యము ఏదీ కదిలించలేదు ఇప్పుడు ఆమె నెమ్మదిగా అక్కడికి ప్రవేశించి ఆయన బుద్ధిని కదిలించింది అక్కడ లోపలికి వెళ్ళి కదిలించింది ఇక్కడ చిత్తాన్ని 
చిత్తం అంటే చైతన్యం అనేది కలిగిన ఒక స్పందన అంతే తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఆ స్పందన కలిగిన వెంటనే ఈ ప్రపంచము వస్తువులు ఇవన్నీ పడగానే ఆ స్పందన మీద ముద్రపడి అది సంకల్ప వికార కామవాసంలై దేహాదులతో ప్రపంచం వేపుస్తుంది ఆ స్పందన దేని నుంచి కలిగిందనేటటువంటి ఆ చిద్రూపం మాత్రమే తెలుసుకుంటే ఆ స్పందన చిత్తుతో తాదాత్మ్యం చెంది ఉంటుంది అది మహాత్ముల యొక్క స్పందన రూపమైన చిత్తము చిత్తుతోనే కలిసి ఉంటుంది కానీ ప్రపంచంతో కలిసి ఉండదు ఒకవేళ ప్రపంచం కనబడదా అంటే అద్దంలో వస్తువులు కనబడుతూ ఉన్నా అద్దం శుద్ధ స్వరూపం ఉంటుంది కానీ వస్తు స్వరూపం ఎలా స్వీకరించదో వాళ్ళ చిత్తం కూడా ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నా శుద్ధమైన అద్దము వలె అంటే సత్యద్రూపమైన బ్రహ్మము కానీ ఉండిపోతుంది ఇది యోగుల స్థితి అండి ఎలాంటి పరాకాష్టకు చెందిన కథ ఇది మొత్తానికి అతడు నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి అద్భుతమైనటువంటి స్థితి నీ వల్ల కలిగింది అని మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాడు ఇంతవరకు జరిగినది అప్పుడు కుంభుడు అంటున్నాడు నేను ఇప్పుడు వేరే చోటుకు వెళ్ళాలి నీకు చెప్పి వెళదామని వచ్చాను నేను నువ్వు ఈ స్థితిలో ఉన్నావు నేనే కదిలించాను ఇవాళ చైత్రమాస శుక్లపక్షమి పాడ్యమి ఇంద్రుడు పెద్ద సభ పెట్టాడు నేను ఆ సభకి వెళ్ళొస్తాను మళ్ళీ సాయంత్రానికి వచ్చేస్తాలే అంది వెళ్ళింది అసలు ఆ సభకి వెళ్ళలేదు తన రాజ్యానికి తాను వెళ్ళింది వెళ్ళి రాజ్య వ్యవహారం చూసుకుని సాయంత్రం వచ్చినప్పుడు దిగులుగా వచ్చింది రెండు ఇక్కడ మిత్రమా రోజు ఉత్సాహంగా వస్తాను అసలు అసలు జ్ఞాన ఎప్పుడు ఉత్సాహంగా ఉంటాడు నువ్వేంటి వాళ్ళు దిగులుగా ఉన్నావు అంటే వాళ్ళకు తప్పు జరిగిపోయింది నేను వస్తూ వస్తూ తోవలో దూరవాసులు కనబడ్డాడు దూరవాసులు కనబడినప్పుడు ఏదో నోరు జారు ఏదో మాట అన్నాను అని నేను చెప్పించేశాడు సుమా చెప్పించి ఏమన్నాడంటే నువ్వు స్త్రీ అయిపోతావు అని చెప్పించాడు నన్ను అక్కడ స్త్రీ అయిపోతావు అని ఎప్పుడైతే చెప్పించాడో నేను ఆయన కాళ్ళు పట్టుకున్నా అప్పుడు దయ తలిచి పగలు పురుషుల్లో ఉంటావు రాత్రి స్త్రీలా ఉంటావు అని చెప్పించాడు నన్ను ఏం చేయమంటావు అన్నది ఇక్కడ ఇన్నాళ్ళు నువ్వు పగళ్ళు రాత్రులు ఇక్కడ హాయిగా నాతో ఉంటూ మధ్య మధ్యలో వెళ్ళి వస్తున్నావు ఇప్పుడు నువ్వైతే ఏం చేస్తావు అంటే పగలు రాత్రి ఉండాలి నీతో ఉంటాను కానీ అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి వస్తాను నేను అయితే మరి రాత్రి వేళ స్త్రీగా మారిపోతే ఎలాగా అప్పుడు ఒక మాట పురుషుడైన స్త్రీ అని ఉపాధి లక్షణమేగా నేను చిత్తనేగా బాధ లేదు ఇక్కడ అలా మాట్లాడుతున్నారు రాత్రి అయిందండి చూస్తూ చూస్తుంటే శరీరం స్త్రీ రూపం ధరించింది కానీ చూడాలి రూపం కాదు అంటే నిజంగా దూరవాసుడు లేడు శాపము లేదు ఇది ఆ మాటకు వస్తే నారదుడు వంశము లేదు కనుక అది ఎంత ఒక అనొక పరీక్ష ఒక అనొక లీల అనుకున్న ఏదైనా పర్వాలేదు మొత్తానికి వాళ్ళు ఉభయులు కలిసి కబుర్లు ఆడుకుంటూ అన్నీ తిరుగుతున్నారు చూస్తుండగా స్త్రీగా మారిపోయినా ఆహా ఇలా అయిందా అని ఆశ్చర్యపోయారు కానీ తిరుగుతూనే ఉన్నారండి బహుకాలం ఇలాగే గడిచింది అప్పుడు ఒక మాట అన్నదామి అన్నదామి అంటే రాత్రి వేళ నేను అలాగే స్త్రిత్వం పొందాను నువ్వు అలాగు పురుషుడివై ఉన్నావు మన ఇద్దరు వివాహం చేసుకుందామా తప్పేమున్నది ఇది కూడా తప్పేం లేదు ఎందుకంటే మన మన స్థితిలో ఉన్న దేహ స్థితి బట్టి వివాహం చేసుకోవచ్చు కదా తప్పేం లేదన్నట్ట అప్పటికప్పుడు అన్నీ ఏర్పాటు చేసుకుని ఇద్దరు వివాహం చేసుకున్నారండి రాత్రి వేళ భార్యాభర్తలు పగటి పూట గురువు శిష్యులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవరెవరు వారికి అనుకుంటున్న కుంభుడే పగటి పూట పురుషుడు రాత్రి పూట స్త్రీ ఆమెకు ఒక పేరు పెట్టేత మదనిక చూడండి ఇన్ని పేర్లు చెప్పగానే అసలు పేర్లు మర్చిపోకండి ఇక్కడ మదనిక అని పేరు పెట్టారు ఇలా రాత్రులు చక్కగా విహరిస్తున్నారు కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఇంద్రుడు వచ్చేటండి అక్కడికి ఇది వీడి కల్పనే ఏమి జరిగినకో ఇంద్రుడు వచ్చాడు శిఖధ్వజుడు ఆ ఇంద్రుడు రాగానే స్వాగతం పలికాడు ఇంద్రుడు అన్నాడు నువ్వు చేసిన తపస్సు నీ యొక్క స్థితి చాలా అసామాన్యం అందుకే నేను దేవదూతల్ని పంపకుండా నేనే వచ్చాను ఇక్కడికి నువ్వు స్వర్గలోకానికి రా నీ తపస్సుకు తగ్గ లోకములు భోగములు అక్కడ ఉన్నాయి అవన్నీ అనుభవించు ఇంకా భూమిని విడిచిపెట్టి రా అంటే స్వర్గం అంటే ఏమిటి అని అడిగాడు ఆనందం ఉన్న చోటని నాకు ఇప్పుడు ఏం లేదు నాకు ఆనందంగా ఉన్నాను అంటే స్వర్గము నాకు అక్కర్లేదన్న నన్ను ఆనందమే స్వర్గమైతే ఆనందం నాకు ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మానందం ముందు ఇంకేముంటాయా ఇలాంటి ఆనందం పొందుతున్న వాడిని గనక నాకు ఆనందం కోసం మరొక చోటుకు ఎక్కడ వెళ్ళక్కర్లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే సముద్రంలో ఇచ్చిన కెరటం నీటి కోసం మరొక చోటుకు వెళ్ళక్కర్లేదు తానే నీరు తెలుసుకో ఇక్కడ కానీ ఆనంద స్వరూపం నీకు ఎక్కడికి వెళ్తాను కానీ అఖండమైన ఆనందమైన స్వరూపము అని అనగానే ఇంద్రుడు చాలా గొప్పని వెళ్ళిపెట్ట ఇది చూసి శభాష శభాష అన్నట్టు కుంభుడు నేను పరీక్షించడానికి వచ్చాడు ఇంద్రుడు చాలా గొప్పతని ఇంద్రుడు రాలే ఈవిడ పెట్టింది ఆ పరీక్ష అలా కొంతకాలం గడిచింది ఆశ్చర్యకరంగా ఒక రాత్రి వేళ శిఖిధ్వజుడు ఈవిడ కనబడలేదేమిట అని చూస్తూ ఉంటే ఒక అనక చెట్ల గుంపుల మధ్యలో ఈ మదనిక విటుడితో కలిసి ఉందిటండి ఇక్కడ విటుడితో కలిసి ఉన్నప్పుడు తన భార్య మరొక పరపురుషుడితో కలిసి సుఖపడుతున్నటువంటి విషయాన్ని చూశాడు ఇతను శిఖిధ్వజుడు వచ్చేసాడు ఆ పక్క నుంచి అతను చూ
అప్పుడు ఆయన అలా చూసి నాకు కోపమేమి రాలేస్తుమా ఎందుకంటే ఆకాశంలో వృక్షం ఎలా ఉండదో అంతఃకరణంలో క్రోధం ఎలా ఉండదు అన్నాడు ఇక్కడ నా క్రోధం లేదు అయితే వ్యవహారంలో ఒక విషయం ఉంటుంది ధర్మం ఉంటుంది నువ్వు చేసిన పని సాధుజన నింద్యం అంటే ధర్మం దీన్ని ఒప్పుకోదు కాబట్టి నేను నిన్ను భారీగా స్వీకరించినంతే ఇదివరకు మనం వీతరాగులుగా ఉంటూ ఎలా మాట్లాడుకుంటుండేవాళ్ళం అలాగే ఉందాం అని కానీ అప్పుడు అనుకున్నాడు పండిపోయావురా అనుకుంది మనస్సులో ఎంత పండిపోయావు నువ్వు సామాన్యుడు కావు ఆ శాంతి ఆ ధైర్యం ఆ క్షమ ఆ తృప్తి ఇవి జీవన్ముక్త లక్షణాలు చూడండి ఇక్కడ జీవన్ముక్తుడు చలించిపోడు దీనికి వాడు శాంతంగా ఉంటాడు ధైర్యంగా ఉంటాడు క్షమతో ఉంటాడు తృప్తితో ఉంటాడు అవన్నీ ఈయన దగ్గర ఉన్నాయి కనుక ఇంకా నేను వేషాలు వేయకూడదు ఈయన దగ్గర అని ఒక్కసారి సంకల్పించుకుని తన పూర్వ రూపం తెచ్చుకుందావిడ కుంభుడు వెళ్ళిపోయాడు మదనకి అయిపోయింది చూడాలి వచ్చింది అక్కడికి వెంటనే బహుకాలం అయిపోయింది కదా నా భార్యలా ఉన్నా నువ్వు ఎవరు అన్నాడండి ఇక్కడ నీ భార్యనే నాయన నువ్వు ఇంతకాలం ముగ్ధ బాల బాలిక భార్య అని చూసేవే తప్ప నేను ఒకప్పుడు నీకు ఇదే వేదాంతం ఇచ్చారని భారీ రూపంలో చూపించు అవును అప్పుడు చెప్పావు పట్టలేదండి చూసావా నీకు తెలియకుండా నేను ఒక విద్య నేర్చుకున్నాను ఆ విద్యను నీకు తెలియకుండా నేర్చుకోవాలనుకో అని చెయ్యలేదు నువ్వు తెలుసుకోలేదు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆ విద్యతోనే ఎలాగైనా సరే నీకు ఆ విషయం తెలియాలి అని నేను తాపత్రయపడి ఇన్ని రూపాలు ధరించాను ఇప్పుడు నేను చెప్పక్కర్లేదు నీకు ఎలాగో సమాధి లాంటి స్థితి ఉంది కనుక జరిగింది దేవుడు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇక్కడ వెంటనే ఆలోచనతో చిదాకాశంలోకి వెళ్ళిపోయాను చిదాకాశంకి వెళ్తే అన్నీ తెలుస్తాయండి ఇక్కడ ఇంకా అన్ని ఆకాశంలో ఉన్నాయి జరిగినవి జరగనున్నవి జరగబో ఇవన్నీ అందులో ఉంటాయి కానీ చిదాకాశంతో పొందినవాడు సర్వకాలాలు చూస్తాడు సర్వ బ్రహ్మాండాలు చూస్తాడు కానీ అవన్నీ వచ్చిపోయి అలల్లాంటివని తెలుసుకుంటాడు సత్యమని అనుకోడు అతడు వెళ్ళాడు దాంట్లోకి వెళ్ళగానే ఆ చూడాల తపశ్శక్తితో ఇన్ని రూపాలు మార్చడం ఇంద్రుడు కల్పన విఠుడు కల్పన ఆ పురుష రూపం స్త్రీ రూపం ఇన్ని కల్పన చూడాలి ఒకటే సత్యం ఈ విధంగా గ్రహించిన వాడై ఒక్కసారి నమస్కారం చేస్తున్నట్టండి నువ్వు భార్యవు అన్న విషయం పక్కన పెట్టాడు నువ్వు గురువు సామాన్యురాలు కావు ఇక్కడ ఎందుకంటే మోహసాగరంలో పడిన పతిని ఉద్ధరించేటువంటి స్త్రీ గురుస్వరూపమే అందుకే శాస్త్రార్థ గురు మంత్రాది తథానోత్తారణ క్షమం యథేత స్నేహశాలిన్యో భర్తృణాం కులయోషిత స్నేహంతో కూడినటువంటి పతివ్రతలు భర్తల్ని మోహ సముద్రం నుంచి దాటించగలరు అనేది నువ్వు రుజువు చేసేసుమా అదే సఖ భ్రాత సుహృద్ భృత్యో గురుర్ మిత్రం ధనం సుఖం శాస్త్రమాయతనం దాస సర్వం భర్త కులాంగనా అందుకే భర్తకి భార్య అన్ని ఆ భార్య ఎన్ని రకాల రూపాలు ధరిస్తుందంటే సఖుడుగా అంటే సఖభావం సోదర భావం సోదరీ భావం సుహృద్భావం భృత్యభావం మిత్రభావం ధనం సుఖం శాస్త్రం గృహం దాసం అన్ని భావాలు కలగల పొందగలదు అటువంటి స్త్రీ కంటే పూజ్యులు ఎవరు ఉంటారు అన్నది స్త్రీ అన్నాడు సిఖిధ్వజుడు స్త్రీ యొక్క గొప్పతనం చెప్పడం అప్పుడు అన్నీ బాగున్నాయి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామని మీకు అనిపిస్తోంది అని అడిగిందండి ఇక్కడ ఈ అడవుల నుంచి మరో అడవిలోకి వెళ్ళి మరో కుటీరం వేసుకుంటారా రాజ్యంకి వస్తారా భలే వేసిందండి ప్రశ్న అసలు ప్రశ్న అసలు పరీక్ష ఇదే వెంటనే ఇది వద్దు కానీ ఇది చెయ్యను కానీ ఇప్పుడు చెప్పను నేను అని అడుగుట ప్రసిధే ప్రతిషేధం న జానామి న జానామి అభివాంఛితం నాకు అక్కర్లేదు కూడదు అని ఒకటి తీసేయను నాకు కావాలి అని ఒకటి తీసుకోను నువ్వేం చేస్తావు చెయ్యి అన్నాడు నీ ఇష్టం నీ పళ్ళేపోతున్నా నల్లేదండి ఆయన ఇక్కడ నాకు హేయం లేదు ఉపాధేయం లేదు ఆ స్థితికి వెళ్ళాడు అంటే అప్పుడు ఆవిడ చెప్తుంది నువ్వు ఏకజ్ఞానాన్ని పొందవు అంటే బ్రహ్మం ఒక్కడ తప్ప మరొకటి సత్యము కాదు అని స్థితికి తెలుసు కనుక అజ్ఞాన రహితుడివై ఇచ్చా రహితుడివై ఉన్నావు స్వచ్ఛమైన ఆకాశంలో ఉన్నావు నువ్వు అటువంటి నీకు భోగ అపేక్ష భోగ అనపేక్ష రెండూ సమానముగా ఉన్నాయి గనకనే ప్రాప్తించిన రాజ్యంతో శేషించిన ఆయువు గడిపి ఇద్దరం ఒకే సమయంలో విదేహముక్తి పొందుదాం ఇది నిర్ణయించింది ప్రాప్తించిన రాజ్యంతో శేషించిన ఆయువు గడిపి ప్రాప్తించిన అంటే ప్రారబ్ధవశాత్తు ప్రాప్తించిన స్వధర్మోచితమైనటువంటి రాజ్యపాలన చేస్తూ శేషించిన ఆయువు గడిపెద్దాం బ్రహ్మమునందు నిష్ట కలిగి ప్రపంచముతో ఆసక్తి బంధము లేకుండా కర్తవ్య నిర్వహణ చేస్తూ చక్కగా గడుపుతాం దీన్ని బట్టి బ్రహ్మజ్ఞులైన వారు ఎక్కడికో పారిపోనక్కరలేదు ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్కడికి పారిపోతాం ఎక్కడికి పారిపోయిన ఆకాశం కిందకే తెలుసుకోండి ఇక్కడ ప్రపంచంలోకే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి 
ఇక్కడ మారకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళినా శాంతి లేదు దీన్ని బట్టి వేదాంత మార్గం అంటే పలాయనవాదం కాదు అని తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ దీని ద్వారా వశిష్ఠుడు వైరాగ్యం కలిగిందని భార్యని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయి నేను మంచి బోధ పొందేను అనుకోవడం గొప్ప విషయం కాదని దాన్ని చక్కగా చెప్పాడండి ఇక్కడ జ్ఞానం అనేది అందుకే అర్జునుడికి ఇదే బాధ చేశాడు జ్ఞానం పొందినంత మాత్రం యుద్ధం చేయడం మానేసాడా అలాగే యుద్ధం చేయమని చెప్పాడా నీకు ఏది ప్రాప్తించిందో ఆ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు చెయ్యి వైరాగ్యం కలిగిందా వైరాగ్యంతో చెయ్యి కోరుకుందా కోరికతో చెయ్యి కోరికతో చేసినప్పుడు ధర్మం ఉండాలి వైరాగ్యంతో చేసినప్పుడు ప్రాప్తించిన ధర్మకార్యాన్ని అంటుకుండా చేయాలి ఇదే భగవద్గీత సారాంశం అండి ఈ కథ ఎంత విశేషమో అప్పుడు ఉభయులు కలిసి తిరిగి రాజ్యానికి వచ్చారు చక్కగా పాలన చేశారు తరించిపోయారు ధన్యులయ్యారు ఇది చూడాలోపాక్షానం అని చెప్పబడుతూ అత్యంత రమ్యమైన కథని వశిష్ఠులు వారు బోధించారు ఈ కథలో ఎన్ని ఉపదేశాలు ఎన్ని సందేశాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా పాత్ర ఔచిత్యాలు మీరు పరిశీలిస్తే ఎంత రమ్యమైన కావ్యం అండి ఇది ఇక్కడ మనం మొదటి నుంచి గమనిస్తే పురుషుడు అజ్ఞానంలో ఉంటే వాడికి తెలివి ఇచ్చేటువంటి స్త్రీలనే పురాణాల్లో చూపిస్తాడు అంటే స్త్రీకి జ్ఞానబోధ చేయడం కనిపించదు ఇక్కడ అంటే ఎటువంటి స్త్రీలండి బ్రహ్మజ్ఞానానికి అర్హులైనటువంటి స్త్రీమూర్తుల్ని మనం త్రిపుర రహస్యంలో తెలుసుకున్నాం దత్త చరిత్రలో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మొన్న లీలా ఉపాఖ్యానం తర్వాత చూడాలు ఉపాఖ్యానం అత్యంత ఉత్కృష్టమైనది ఆమె ప్రణాళికలు ఆమె కథలు ఆ స్ట్రాటజీ ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నది ఇక్కడ ఒక మహాయోగిని అటువంటి వృత్తాంతాన్ని చెప్తూ వశిష్ఠుడు అంటున్నాడు రామా నాకు కలిగిన గొప్ప అనుభూతి చెప్తాను దాన్ని బట్టి నీ చిదాకాశం అంటే అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే చిదాకాశం గుర్తుందో మొదటి నుండి చిత్ ఆకాశం ఈ ప్రపంచమంతా దేనిలో ఉందో దాన్ని మనం మహాకాశం అంటున్నాం అలాగే ప్రపంచాన్నంతటిని చూస్తూ ఉన్నది చిత్తాకాశం ఒప్పుకున్నారా చిత్తాకాశం మహాకాశం గుర్తుందా ఎవరు ఎవరితో చెప్పారు ఇది సరస్వతీ దేవి లేలతో చెప్తుంది అవునా లేదా ఆ కథలో చెప్పుకున్నాయి ఇక్కడ కనుక బయట బ్రహ్మాండాలన్నీ ఉన్నది మహాకాశం ఇలాగే వదిలిస్తే ఎన్నెన్ని ఆలోచనలు చేస్తామో అవన్నీ ఎక్కడున్నాయి చిత్తాకాశం చిత్తాకాశం జాగ్రత్తగా వినాలి ఆ చిత్తాకాశం ఈ మహాకాశం అన్నీ దేని ఎందున్నాయో అది చిత్ ఆకాశం చిదాకాశం కనుక చిదాకాశ చిత్తాకాశ మహాకాశములు మహాకాశ చిత్తాకాశములు ఈ రెండూ కూడాను జగత్తని దృష్టున్నప్పుడు ఉంటాయి కానీ జగన్ మిథ్యాభావం తెలిసినప్పుడు ఇవన్నీ ఇంతవరకు ఎక్కడ భాషించాయి అని ఆలోచిస్తే చిద్రూపమైనటువంటి ఆత్మ ఎందే భాషిస్తున్నాయి ఆత్మయందు అది భాషిస్తున్నప్పుడు అది చిత్త అనబడేదాని శక్తి వల్ల ఇవన్నీ భాషిస్తున్నాయి కనుక దాన్ని చిదాకాశం అన్నారు ఇందులో సత్యం ఇది మూడాకాశాల్లో చిదాకాశం కానీ చిదాకాశమునందుగానే దృష్టి పెట్టినట్లయితే వాడు సిద్ధుడే చిదాకాశమునందు అలా నిలబడిపోతే వాడు ముక్తి పొందిన వాడే అప్పుడు చిదాకాశం నుంచి భాషించే వస్తువులు ఏవి కనబడు చిదాకాశమే కనబడుతుంది అది ఎలా తెలుస్తుందంటే రెండు వృత్తుల నడుమ సంధిస్థానం అని గుర్తుందా రెండు ఆలోచనలు నడిమి అది మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇది చిదాకాశం ఈ చిదాకాశ స్వరూపం నీకు అర్థం అవడానికి నాకు జరిగిన ఒక అనుభవం చెప్తున్నాను అంటున్నాడు ఎవరు వశిష్ఠుడు చాలా ఏకాగ్రంగా పెట్టిన శ్రోతలందరికీ మరొక్కసారి నమస్కరిస్తూ కథాంతరంలోకి వెళుతున్నాను కనుక శ్రద్ధ కొంచెం పెట్టుకుని నేను ఒకప్పుడు వేద్య వస్తువు ఏంటో నాకు తెలుసు కనుక ప్రపంచం చూస్తున్న అదే తెలుస్తున్నా కొంతకాలం ఎక్కడైనా ఏకాంతంగా కూర్చొని చింతన చేస్తూ ఏకాంతంలోకి వెళ్ళిపోవాలి సమాధిలోకి వెళ్ళాలి అనిపించింది ఎందుకు ఒక్కొక్కప్పుడు యోగి సమాధి లేనప్పుడు సమాధి ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉన్నా వ్యవహారంలో ఎలా ఉంటాడో సమాధిలో కూడా కొంతకాలం అలా ఉంటూ ఉంటాడు అలా సమాధిలో ఉండాలని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అప్పుడు ఈ జగత్తును చూస్తుంటాను కదా చూస్తున్నా నాకు బ్రహ్మమే భావన కానీ నాకంటూ ఒక ఏకాంతమైన చోటు కావాలి అని చూస్తూ ఉంటే నాకు అది దొరకలేదు అడవుల్లోకి వెళ్దామంటే అక్కడ శబ్దాదులు ఉంటాయి వస్తువులు ఉంటాయి విక్షేపం విక్షేపం అంటే మనసు చెదరగొట్టే ఉంటాయి కదా కనుక అవన్నీ నాకు నచ్చక గగన మార్గంలోకి వెళ్ళాను ఆయనైతే వెళ్ళగలడు అయితే గగన మార్గంలో కొన్ని చోట్ల యక్షులు తిరిగే మార్గాలు కొన్ని చోట్ల సిద్ధులు తిరిగే మార్గాలు కనబడుతున్నాయి మొత్తానికి ఏకాంతమైన చోటు ఎక్కడ కనబడలేదు అలా లోకాలోక పర్వతాలన్నీ దాటి ఒక చోటుకు చేరేనయ్యా అక్కడ ఒక శూన్యమైన ఏకాంత ప్రదేశం కనబడింది అది అంతమైన ఆకాశం ఎంత ఎంతో చిన్నది అక్కడ కూర్చుని నాకు నేను కల్పనతో కుటీరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను కల్పనతో గగనంలో ఆ శక్తి ఉంది కదా యోగి అక్కడ నేను క్రమంగా నిర్వికల్ప సమాధిలో ఉన్నాను ఆ నిర్వికల్ప సమాధిలో ఉండగా ఒక వింత జరిగింది ఒకప్పుడు ఆ సమాధి స్థితిలో ఉన్న నేను నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచాను మనస్సు బయటకు వస్తుంది కదా ఆ వస్తుంది సమాధిలో ఉన్నవాడికి కూడా అలాగా నాకు బయటికి రాగానే ఆశ్చర్యకరంగా ఒక ధ్వని వినబడింది ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది ఆ ధ్వని స్త్రీ ధ్వని వీణానాదంలో ఉన్నది 
ఆ వీణానాదంలో ఉన్న స్త్రీ ధ్వని క్రమంగా నా పక్కకు వచ్చిన చెవులు అంటున్నట్టు వినబడింది అదొక ఆర్యావృత్తంలో వినబడింది ఆర్య అంటే ఒక ఛందస్సు పేరు మూక కవి మొట్టమొదటి శతకం ఆర్య శతకం రాశాడు అలాగే మహానుభావుడు దూర్వాసుల వారు ఆర్య ద్విచిత రాశారు ఆర్య అనబడే ఛందస్సులో ఆ మాట ఉందట శబ్దం పశ్చాత్తమస్రౌషం అహం వీణాస్వనూపమం వీణానాదంలాగున్న శబ్దము క్రమాస్ఫుటపదం జాతం తత ఆర్యాత్వమాగతం అది ఆర్యావృత్తముగా కనబడింది ఆర్యావృత్తంలో ఆమె అన్న మాట ఏమిటో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఇది ఆర్య అనబడే ఛందస్సులో చెప్పబడుతుందండి ఆ శబ్దం అడుగుతోంది అసదుచిత రిక్త చేతన సంస్కృతి సరితి ప్రముహ్యమానాన అవలంబన తట విటపినమభినౌమి భవంతమే వముని ఇది ఆర్యా ఛందస్సులో ఆవిడన్న మాట అంటే ఆవిడ ఎంత మేధావినో చూడండి ఇక్కడ గొప్ప జ్ఞాని అందుకే ఈ మాట అన్నది అసదుచిత రిక్త చేతన సంస్కృతి సరితి ప్రముహ్యమానాన అవలంబన తట విటపినమభినౌమి భవంతమే వముని దీని సారాంశం ఏంటంటే ఓ మునీ ఓ మునీంద్ర అని నమస్కారం ఎటువంటి ముని అంటే సంసారం అనే నదిలో మునిగిపోతున్నటువంటి వారికి ఒడ్డున ఒక వృక్షం కనబడితే పట్టుకుంటారు అలాగా అజ్ఞానం అనే సంసార ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్న వారికి ఒడ్డునున్న వృక్షంలో ఉన్నాం ఒడ్డునున్న వృక్షం ఎందుకు చెప్పారు జాగ్రత్తగా తెలియాలి మరి ఇది మామూలు కవిత్వం అండి ఇది ప్రారంభించగానే ఆవలింత వచ్చిందంటే తమ శంత భయంకరంగా ఉంది చూడండి అటువంటి వాడు ఎప్పుడు ధరిస్తాడండి ఇక్కడ కూరుకుపోతున్నాం పాపంలో తెలుసుకోండి ఇక్కడ తమస్సులో ఏమి శ్లోకం ఆశ్చర్యచకితమైన శ్లోకం అంత అద్భుతమైన పదం అవలంబన తటబిట్టపైన ఆ మాట లేకపోతే అంత గొప్ప కవిత్వం వశిష్ఠులు వారి చెవులు విను వినిపిస్తుందంటే ఆవిడ ఎవరయ్యి ఉంటారో ఆలోచించారు కదా అంత గొప్ప కవిత్వం చెప్తుంది ఇక్కడ సంసార ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్న వారికి ఒడ్డున ఉన్న చెట్టువి జాగ్రత్తగా వినాలి కొట్టుకుపోతున్న వారికి అలాగే కొట్టుకుపోతున్న మరో చెట్టువి అన్నది ఇక్కడ ప్రవాహంలో చెట్టు కూడా కొట్టుకొస్తే అలా కొట్టుకొచ్చిన చెట్టు కాదేనా కొట్టుకొచ్చిన చెట్టుని పట్టుకుంటే దాంతో పాటు కొట్టుకుపోతాం నువ్వు ఒడ్డునున్న చెట్టువి అంటే మిగిలిన వాళ్ళు సంసారంలో కొట్టుకుపోతున్న సాక్షీభూతంగా ఆ సంసారంలో ప్రవేశించకుండా స్థిరముగా ఉన్న జ్ఞానివి నువ్వు అని కొట్టుకుపోతున్న మేము ఏం చేయాలి స్థిరంగా ఉన్నవాడిని పట్టుకోవాలి అందుకే నిన్ను పట్టుకున్నామయ్యా అంత గొప్ప భావం ఉందండి వశిష్ఠుల వారి స్థితిని తెలియజేస్తే అంత గొప్ప మాట అసదుచిత రిక్త చేతన సంస్కృతి సరితి ఈ సంస్కృతి ప్రవాహ సంస్కృతి అంటే సంసారం సంసారం అనే ప్రవాహం ఎలాంటిదంటే అసత్ ఉచిత రిక్త చేతన దుష్టులైనటువంటి వారు ఎప్పుడు సేవించేదేదో అది సంసారం జాగ్రత్తగా విన్నారు కదా దుష్టులంటే జ్ఞానము పొడ ఏమాత్రము పడనటువంటి అజ్ఞానులు కూరుకుపోయిన అజ్ఞానంతో ఉన్నవాళ్ళు రాగద్వేష కామక్రోధాదులతో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అందులో కొట్టుకుపోతూ ఉంటారు అలాంటి వారిని ఒడ్డిని చేర్చడానికి ఉన్నవాడు నువ్వు అటువంటి దోషాలేమీ లేనటువంటి భవంతం నిన్ను హే మునే అభినవమి నిన్ను మేము నమస్కరిస్తున్నాము అందమైన శ్లోకం గనక రెండు మార్లు చదివిన నాకు తృప్తి లేదు నా తృప్తి కోసం మరొక్కసారి చదువుకుంటా ఏమనుకోకండి అసదుచిత రిక్త చేతన సంస్కృతి సరితి ప్రముహ్యమానాన అవలంబన తట విటపినమభినౌమి భవంతమే వమునే అని ధ్వని వినబడింది ఒక స్త్రీ మహాసుందరిగా ఉన్నది ఆమెను చూశాడు ఆమె పలికింది వెంటనే నేను ప్రతి దృశ్య వస్తువుని కనబడుతున్న దాన్ని ఇది కాదు ఇది కాదని వెళ్ళిపోతున్నా కానీ ఇది కూడా నేను దాటిపోవాలి అనుకున్నాడు ఇక్కడ ఆమె అన్నది కదా అనే మాట కాకుండా వెంటనే దృష్టిని మరల్చాడు మరల్చి మళ్ళీ చిదాకాశంలోకి ప్రవేశించి చూస్తున్నాడు ఆ చిదాకాశంలో అతనికి అనేక బ్రహ్మాండములు కనబడ్డం మొదలుపెట్టాయి ఇన్ని బ్రహ్మాండాలు కనబడుతున్నా దృష్టి చిదాకాశంలో ఉంది చూడండి చిదాకాశానికి అన్ని శూన్యంగా కనబడవు అన్ని బ్రహ్మమయంగా కనబడతాయి అదే తేడా ఇక్కడ అన్ని బ్రహ్మమయంగా కనబడతాయి అలాంటి బ్రహ్మాండాలు ఎన్ను చూస్తున్నాడు ఇంకా ఆమె ధ్వనిని అలా దాటి ఆమెని దాటి అది కూడా చిదాకాశంలోనే చూసాడు ఆయన చిదాకాశంలో ఒక్కొక్కటి కనబడుతూ ఉంటే అలా 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 వెళ్ళిపోతూ తాను శుద్ధమైన దర్పణం వంటి చిదాకాశ స్వరూపుణ్యి అనే భావంతోనే ఉంటూ చూస్తున్నాడు ఇక్కడ ఇది సాక్షి మాత్రంగా గమనించాం అందుకే ఆమె నుంచి దృష్టి అలా క్రమంగా మరల్చి వచ్చేటప్పటికల్లా అనేక రకాల బ్రహ్మాండాలు కనబడుతున్నాయి వివిధములైన సృష్టులు ఆ సృష్టుల్లో జరుగుతున్న మార్పులు నేను భూషుండి వర్ణించినట్లుగా అనేక భూతకాలాల్లోకి భవిష్యత్ కాలాల్లోకి అన్ని కాలాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకంటే చిదాకాశంలోకి వెళ్ళిన వాడికి భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు కూడా ఏక కాలంలో కనబడతాయి అదే 
నశించబోయే భీష్మ ద్రోణాదులను కూడా చూడు అని నిలబడిపోయే కృష్ణుడు అది చిదాకాస రూపం అండి ఇది చిదాకాసం అంటే అది పరమాత్మ యొక్క అసలు స్వరూపం అలా అనేకం చూస్తున్నాడు చిద్యోమాంగక మేవేతి తత్ర అహం అనుభూతవాన్ ఈ కనబడుతున్నవన్నీ కూడా కేవలం చిదాకాశ మాత్రములే అనేటువంటి స్థితిలో ఉంటూ గమనిస్తున్నాడు వివిధమైన కల్పనలన్నీ గమనించుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడు అటువంటి బ్రహ్మజ్ఞాని దృష్టి బ్రహ్మరూపంగానే జగత్తును చూస్తూ ఉంటుంది కదా అలాగే చూస్తూ వెళ్తున్నాడు అప్పుడు ఈమె మాట మళ్ళీ వినబడింది చూడు ఇక్కడ ఇంత చూస్తూ ఉన్నా కొంతసేపటి అయ్యేటప్పటికా మళ్ళీ వినబడింది ఆవిడ మనం పోల్చుకోవడానికి కానీ విద్యాధరి అన్నాడు ఆమెకు విద్యాధరి మరి విద్యాధర జాతికి చెందిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా అసలు మధురమైన గానం వాళ్ళ సొంతం అందుకే ఆమె మాట్లాడుతోంది నా మాట విన్నారా మహానుభావ నేను నిన్ను ఎందుకు వచ్చి అడుగుతున్నానంటే సంసార దుఃఖంతో పీడుతురాలినై నీ కృపని అర్థిస్తూ నిన్ను విశ్వసించి నీ వద్దకు వచ్చాను నువ్వు గొప్ప జ్ఞానివన్నీ నాకు తెలుసు పైగా మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారంటే అనంతమైన చిదాకాశంలో ఒక కోణంలో మీరు కూర్చుని అనంతమైన బ్రహ్మాండాలను చూడగలుగుతున్నారు మీరు ఇక్కడ కనుక చిదాకాశం అత్యంత ఆశ్చర్యకరం సుమ అని వివరిస్తూ నేను ఎక్కడుంటానంటే తన వృత్తాంతం చెప్తోందండి నీకు ఇప్పుడు ఎన్నో కనబడ్డాయి కదా బోల్డ్ అని బ్రహ్మాండాలు బ్రహ్మాండాలు అలా నువ్వు చూస్తే లోకాలోక పర్వతాలని పర్వతాలు కనబడతాయి ఈ లోకాలోక పర్వతాల గురించి పురాణాలు వర్ణనలు ఉంటాయండి ఇది మనం చూసిన భూమి ఎందు లేదు దాని స్థితి వేరు అలా వెళుతూ ఉండగా పర్వతాలు దాటుతూ ఉంటే ఒక పెద్ద రత్నమయమైన పర్వతాలు ఉన్నాయి ఆ పర్వతాల్లో అనేక రకాల శిలలు ఉంటాయి ఆ రత్నమయమైన శిలలు అక్కడ ఒక రాయి ఉందయ్యా ఆ రాయిలో నేనుంటాను అన్నది ఇక్కడ ఇదేంటిది అంతున్న నువ్వు రాయిలో ఉంటావా నేనే కదా మా ఆయన మా ఇద్దరు సంసారం అంతా రాయిలో ఉంటాము అని చెప్తుంది అండి ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరం మా ఆయన మా ఇద్దరు సంసారం ఈ రెండు ఎందులో ఉంటాం ఒక రాయిలో ఉంటాం అంతేకాదు అక్కడ వేల కొలది యుగాల నుంచి మేము ఉంటున్నాం నీకు తెలుసో లేదో అక్కడ మేము అసలు సంసారం నుంచి బయటపడే పని లేక అంటే అటువంటి శుభలక్షణం లేక అక్కడ మమత్వంతో బంధితులమై ఆశల ఎందే ఉన్నాము నేనేదో బయటపడి వచ్చాక ఈ రాయి కాక ఇంత ప్రపంచం ఉందా ఇంత బ్రహ్మాండం ఉందా అని నాకు తెలిసింది ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్ని బ్రహ్మాండాలు చాలా చూస్తే నేను చూశాను ఎందుకు ఒకసారి రాయి నుంచి బయటకు వచ్చాను ఇంత ఉందా అని తెలిసింది అరే ఇంత బయట ఉందని తెలియక మా ఆయన కోపస్థ పండుగల్లో ఇంకా అందులోనే ఉన్నాడు ఆయన సంసారం ఉంది నేనేదో బయటకు వచ్చాను ఆయనకి ఎంత తెలివి తక్కువతను నాకేం తెలివి ఉంది నాకు అంత లేదు కనుక మా ఇద్దరికి నువ్వు జ్ఞానం చెప్పడం కోసం మా ఆయనకి నాకు జ్ఞానం ఇవ్వడం కోసం నువ్వు అనుగ్రహించాలి అంత ఇక్కడ ఈయన ఆశ్చర్యపోతున్నాడు అసలు నిజానికి నువ్వు మీ ఆయన ఎవరు నువ్వెవరు ఎలా వచ్చారు కథ చెప్పు నీ తల్లిదండ్రులు ఎవరు నీ పుట్టుకేమిటి ఈయన అడిగాడు ఆయన చాలా పాత వాళ్లే పురాణ పురుషో బద్ధో ద్విజ అని చాలా పాత పురాతన పురుషుడైన ఒక ఒక బ్రాహ్మడు చాదస్త బ్రాహ్మడు ఈ వేదాది శాస్త్రాలన్నీ చదివిశాడు పాపం నిష్కపటంలే బద్ధకం కదలడు అక్కడే ఉంటాడు ఇక్కడ కదలడు ఇంద్రియ చాపల్యం లేదు ఏకాంతంలో ఉంటాడు అలాంటి వాడు అయితే నేను లేకపోతే తాను లేని అన్నట్టు ఉంటాడు అదొకటి అయితే ఒకప్పుడు ఆయన అలా ఆలోచన చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే ఆయన నుంచే నేను బయటకు వచ్చాను తెలుసుకో ఇక్కడ చంద్రుని నుంచి వెన్నెలు వచ్చినట్లుగా నేను ఆయన నుంచి వచ్చాను ఆయనకి వచ్చిన దాన్ను నన్ను భారీగా అని స్వీకరించలేదు ఆయన అలా జానంలో కూర్చున్నాడు నేనేంటి మంచి యవ్వనంతో ఉన్నాను అతను నా భర్త కదా నన్ను స్వీకరిస్తాడు కదా అని ఆశపడ్డాను నన్ను స్వీకరించలేదు దానితో నా మనసు రగిలికిపోయింది యవ్వనవతి అయినటువంటి స్త్రీ భర్త ఆదరించకపోతే ఎలా బాధపడుతుంది చెప్పి ఇక్కడ నేను అలా బాధపడ్డాను ఆ యవ్వనం అంతా వ్యర్థమైపోతుంది నా సౌందర్యం అంతా కూడా వృధా అయిపోతుంది అని బాధపడుతూ ఉండేదాన్ని కానీ ఆయన కదిలితేగా పతిర్మాం దీర్ఘసూత్రత్వ శ్రోత్రియత్వాత్ తపోరత కయాప్యపేక్ష కయాపి అపేక్షయా అజ్జాపి న వివాహితవా నిమం నన్ను శిక్షించాడు కానీ భార్యగా నన్ను పెళ్లి చేసుకోలేదు తెలిసి ఇంతవరకు ఎప్పుడైనా స్వీకరిస్తాడో ఆశపడ్డాను కానీ ఆయనకి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయిలే దీర్ఘసూత్రత్వాత్ అలసుడు అంటే సోమరి కదలడే రెండవది శ్రోత్రియత్వాత్ ఆ చాదస్తం ఒకటి పట్టుకుంది శ్రోత్రియత్వం అదొకటి తపోరత తపస్సులో ఉన్నాడు ఈ లక్షణాల వల్ల కయాపి అపేక్షయ ఏదో అపేక్ష కయాపి అపేక్ష అంటే మోక్షాపేక్ష అని అర్థం ఆ మోక్షాపేక్షతో అలా నిలబడిపోయాడు నన్ను ఇంతవరకు వివాహం చేసుకోలేదు అయితే నాకు మొట్టమొదటి ఉక్రోషం వచ్చింది 
నామేమో నేనేమో భోగాల మీద ఆసక్తి ఉంది ఆయనకే మదిలేదు చాలా బాధ కలిగింది అతనే భర్త అనుకున్నాను కనుక మన సాయిని అందే నిలిచింది ఇలా కొంతకాలం నాకు విసుగు చిరాకు అన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని వచ్చినా భర్తను విడిచిపెట్టకూడదు కదా ఎవరి దినాలు వ్యర్థమైపోతున్నా నా భర్తను పరిశీలిస్తూ ఈయన ఏకాంత ప్రియుడు వృద్ధుడు స్నేహవర్జితుడు అంటే ఎవరి మీద ప్రీతి లేదు మౌనంగా ఉన్నాడు నాకు జీవితంత ప్రయోజనం ఏముంది అది నేను కూడా ఈయనలాగే ధ్యానం చేస్తాను అని నెమ్మదిగా కూర్చొని మఠం వేసుకుని చింతన చేయడం మొదలుపెట్టాను ఆయనలా చేద్దామని ప్రయత్నిస్తూ ప్రయత్నం ఉంటూ ఉండగా నా మనస్సుని శరీరం నుంచి అంతర్ముఖం చేసి హృదయంలో నిలపగానే అది క్రమక్రమంగా సిద్ధించి నాకు అద్భుతమైన శక్తి వచ్చింది దానితో నాకు ఆకాశగమనం అనే శక్తి వచ్చింది ఆ సిద్ధి వల్ల నేను ఆ రాయి నుంచి బయటపడ్డా ఒకసారి ఎటుగైనా వెళ్ళొచ్చుగా అందుకే ఎప్పుడు అక్కడే తిరుగుతూ అదే లోకం అనుకున్నాను బయటకు వచ్చాక తెలిసింది అది ఇంత ఒక రాయి అంతే బయట చూస్తే ఓహో ఎంత ప్రపంచం ఉందో కానీ ఇంతకాలం నాకు ఆ రాయి లోపల చతుర్దశ భవనాలు ఉన్నాయి కింద ఏడు లోకాలు పైడేడు లోకాలు అక్కడ కూడా సర్వదేవతలు మానవులు అన్నీ అక్కడ ఉన్నారు నేను అదే ప్రపంచం అనుకున్నాను బయటకు వచ్చాక బయట ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు ఎన్ని కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ ఎంత ఉందని నాకు తెలిసింది మా ఆయనకి తెలిసిందో లేదో అలా మఠం వేసి కూర్చున్నాడు లోపల ఇది పరిస్థితి అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ గగనంలో ఉంటూ ఉండగా నిన్ను చూశాను నేను ఇప్పుడు అందుకే నీ దగ్గరికి వచ్చాను నాకు జ్ఞానాన్ని కొంచెం బోధించు అంటే వెంటనే ఆశ్చర్యపడి పైగా ఆకాశంలోనే మఠం వేసి కూర్చుని మాట్లాడుతుంది ఆవిడ అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు అసలు అంత జగత్తు రాయిలో ఉందన్న విషయమే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది నమ్మలేకపోతున్నాను నేను అయితే నాతో రా నీకు చూపిస్తాను అది ఇక్కడ మీరు చూడండి ఆ రాయిలోకి రండి మీరు కూడా అని తిన్నగా వెళ్ళింది అలా తిరిగి 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 లోకాలు ఒక పర్వతాలు తిప్పి తిప్పి ఆ పర్వతం దగ్గరికి తీసుకొచ్చి అక్కడున్న రత్నమయమైన శిలల్లో ఒక శిల దగ్గరికి వెళ్ళి కనబడిందా లోపల ఎంత లోకం ఉందో అని నాకు రాయి తప్ప ఏమీ కనిపించట్లేదు అన్నాడు ఇక్కడ వెంటనే చూసి ఏం నాకు కనిపిస్తుంది నీకు కనిపించట్లేదు బోల్డ్ అంత లోకం ఉంది అయ్యా లోపల నీకు కనిపించట్లేదు ఏమిటి అవునులే నాకు ఇది అభ్యాసం అయిపోయింది కదా అక్కడది ఉంది అని నేను అనుకున్నాను ఉంది అది అభ్యాసం చేశాను సంకల్పించాను నాకు అది ఉంది నీకు అది లేదు కదా మరేం చేయాలి నువ్వు ఒక్కసారి అభ్యాసం చేయి అభ్యాసంతో దేన్నైనా సాధించవచ్చు కదా అభ్యాసం చేయి అభ్యాస భాసోభీత ఇక్కడ ఉంది అని నేను చెప్పాను కదా అక్కడ ఏముంది అనేది అని ఒక్కసారి నీ చిరాకాశంలో కూడా తగులు దానికి కనబడుతుంది ఏదైనా గోచరిస్తుంది పౌన పుణ్యేన కరణం అభ్యాస ఇతి ఖర్చతే మాటి మాటికి విచారణ చేస్తూ వచ్చేది అభ్యాసం దానితో ఏదైనా పొందొచ్చు కాబట్టి ఒక్కసారి చెయ్యను కానీ అతడు మళ్ళీ ధ్యానం చేస్తూ అందులోనే ఎందుకంటే ధ్యానం నుంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ధ్యానంలోకి వెళ్ళాడు ఇక్కడ ఆ వెళ్ళగానే కనబడింది మొత్తం అందులో సర్వలోకములు ఆమెతో సహా లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకంటే చిదాకాశం అంటూ పొందగలిగితే ఎందులోనే నువ్వు దూరచ్చు అతను ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళాడు కనుక దానిలో ప్రవేశించాడు ప్రవేశించాడుగా ఆశ్చర్యపోయాడు అండి ఎన్నెన్ని లోకాలు ఉన్నాయి ఈ లోకాలు ఉన్నాయని ఎంత ఎంతకాలం బ్రహ్మపుత్రుడుగా అనుకున్నాడో అవన్నీ ఇందులో కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ ఆశ్చర్యపోయాడు రా మా ఆయన్ని చూపిస్తానని తిన్నగా తీసుకెళ్ళిందండి ఇక్కడ ఆశ్చర్యంగా ఆ తీసుకెళ్ళేటప్పటికీ ఆశ్చర్యంగా అక్కడ కనబడ్డ ఒక ఆయన కూర్చుని ఉన్నాడు ఆ ఆయన్ని చూశాడు ఇదిగో ఈయన మా ముసలిమ కూడా అంది ఇక్కడ వ్యక్తయం ముని శార్థూల పతిర్మే పాతిమామి మాం వివాహార్థం అనే నాహం జనిత మనసా పుర పెళ్లి చేసుకోవాలని పుట్టించి నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలి చూడు ఆయన అయినా ఈయనే జరాగతాం ఇందాక చెప్పిన ముసలిమ కొడుకు సంస్కృతం జరాగతాం ముసలితనం ఉన్నటువంటి వాడు ఈయన వల్లే నాకు వైరాగ్యం కలిగింది ఆ వైరాగ్యం వల్లే నేను సాధన చేశాను దానివల్లే నాకు స్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆయనకి నాకు కూడా నువ్వు ధ్యానం చెప్పాలి జ్ఞానం చెప్పాలి పైగా ఆయన చూడు సమాధిస్తులు ఉన్నాడు అనగానే ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన లేపుతుంది ఇదిగో ఇప్పుడు వచ్చిన ఆయన సామాన్యుడు కాడు బ్రహ్మవేత్త ఇతన్ని అతిథి మర్యాద చేయవలసిన బాధ్యత మనిద్దరిది కనుక లే అనగానే నమ్మది కళ్ళు తెరిచెట్టండి ఇక్కడ లేచి నమస్కారం చేశాడు మహానుభావాన్ని ఈయన తెలిసిపోయింది ఆయన ఎవడు ఆయన బ్రహ్మదేవుడు అంటే ఇక్కడ గొప్ప విషయం ఇక్కడ మరి ఈవిడ ఎవరో తెలుద్దాం ఆయన బ్రహ్మదేవుడు వెంటనే ఆ లేచినటువంటి బ్రహ్మడు ఐ బ్రహ్మ ఏ బ్రహ్మ అన్య జగత్ బ్రహ్మ ఉవాచ అన్నాడు అన్య జగత్ బ్రహ్మ అంటే మనందరం బయట ప్రపంచం ఉంది దానికి బ్రహ్మ ఉన్నాడు అని ఇప్పుడు దీనిలో రత్నశిలలో ఉన్న లోకాలకు బ్రహ్మతుడు ఆలోచించవలసిన అంశమేనండి ఇక్కడ అందులో ఉన్న బ్రహ్మగారు అంటే అన్య జగత్ బ్రహ్మ హోవాచ అన్నాడు వశిష్ఠుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఎంత అందంగా సంబోధించిన వశిష్ఠుణ్ణి కరామలకవ దృష్ట సంసారా సారహే సంసారా సంసారా సార సారహే సంసారం యొక్క సారాసారముల్ని అరచేతులు ఉసిరిక్కాయలా తెలుసుకున్న మహానుభావా అని సంబోధించారండి ఇక్కడ 
కరామలకవద్దృష్ట సంసారాసార సార హే జ్ఞానామృత మహాంభూత ముని స్వాగతమస్తే జ్ఞానామృతానికి సముద్రం వంటి మహానుభావ నీకు స్వాగతము అనగానే పైగా మీరు జ్ఞానయుక్తమైన వచనలతో మమ్మల్ని ప్రబోధించాలి అని ఈవిడ చెప్పింది కదా అన్నాడు అంతే ఈయన అడగలేదు ఈవిడ చెప్పింది కదా అంటే లెంపలు వేసుకుని ఆవిడ అండర్ నేను వచ్చేదే కానీ నీకు నేనేం చెప్పడం ఏంటయ్యా భవాన్ భూతేశ్వరో దేవ సకల జ్ఞాన ద్వారక నువ్వు సర్వభూతేశ్వరుడివి సకల జ్ఞానములు కలిగినటువంటి వాడివి అటువంటి వాడు నువ్వు అలాంటి వారు భార్యని మిమ్మల్ని సృష్టించి కూడా ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదని ఈమె భార్యని ఎవరు చెప్పారు నీకు అన్నాడు ఆవిడే చెప్పింది అయ్యా నేను భారీగా సృజించలేదు ఎవడో ఎవడో చెప్తాను నిజానికి నాకు రూపం ఉందనుకున్నావా నేను చిదాకాశ రూపుణ్ణి అందుకే మొదటి నుంచి కథలు మర్చిపోకపోతే ఆకాశజుడు ఆకాశంలో కలిగిన వాడి శరీరం ఏంటి ఆకాశమే చిత్తుకి ఏమాత్రం భేదం లేనివాడు సముద్రంలో వచ్చిన కెరటం నీరే ఆకాశంలో వచ్చిన నీరే కేవలం సంకల్పం ఉన్నప్పటికీ సంకల్పం మాత్రం మనోమయ శరీరం ఉన్నప్పటికీ చిత్తుకు భేదం కాదు కనుక ఆ మనోమయమైనటువంటి దేహంతో ఉన్న బ్రహ్మ తాను బ్రహ్మమునే ఎరుకుతూ ఉంటాడు జీవులు అలా ఉండరు జీవుల మనోమయ దేహం పాంచభౌతికంతో అనుబంధం ఏర్పడుతుంది అలాగే ఈయన కూడా బ్రహ్మే కదా అందుకని నేను చిదాకాశ రూపుణ్ణి అజమై శాంతమై అజరమై శబ్దములు వింటున్నారు కదా సద్రూపమై చిద్రూపై సత్పదముందో ఆ చిత్ప్రకాశ రూపం నుంచే నేను ప్రకటింపబడ్డాను కనుక చితోస్మి అహం నేను ఆ చిద్రూపుణ్ణి అంటే స్వయం భువుడు అంటారు నన్ను ఆకారణం చేతనే నిజానికి నాకు పుట్టుకనేది లేదు ఆవరణ లేదు కానీ జగత్తును సృజించడానికై వ్యక్తమైనటువంటి వాడిని నేను ఇంకా నా నుంచి సంకల్పాదులు వచ్చి జగత్తును సృజించాలి తప్ప జగత్తును సృజించడానికి వేరే వస్తువు లేదు నా యొక్క సంకల్పమే నా సంకల్పం నా నుండే వచ్చింది నేను ఎందు నుంచి వచ్చాను చిత్తు నుంచి వచ్చాను కానీ చిత్తురూపుడు నేను నా నుంచి వచ్చే సంకల్పాలతో ఏర్పడిన ప్రపంచం నాదే అవుతుంది తెలుసుకో ఇక్కడ ఇలాగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాను అయితే ఇవి చెయ్యాలి ఈ జగత్తు చెయ్యాలి ఇది నడపాలి అనేటువంటి ఒకనొక సంకల్పం క్రమంగా వాసన అవుతుంది ఆ వాసనకు ఒక రూపం వస్తే అదే ఈవిడ నరు ఇక్కడ అంటే జగస్థితి హేతు అయినటువంటి ఒకనొక వాసనాధిష్టాన దేవత అది నా నుంచే వచ్చింది కదా కనుక నా నుంచి వచ్చింది చెప్పింది అంతే అందులో పెళ్లి గిళ్ళి ఏం లేదు ఇక్కడ ఆ వాసన ఉన్నంతకాలమే జగత్ అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సృష్టి అంతా లయమైపోయే స్థితి వచ్చిందయ్యా అందుకే ఆవిడికి వైరాగ్యం వచ్చింది ఆ వాసనారూపంగా నన్ను నుంచి వచ్చిన ఆవిడికి వైరాగ్యం వచ్చి బయటికి వెళ్ళి నిన్ను తేవడం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎంతకాలం ఆ వాసనారూపం ఉనికి చేతనే జగత్తుంది ఇప్పుడు ఆవిడికి వైరాగ్యం వచ్చింది అందుకే మఠం వేసుకుని ధ్యానం చేసి వెళ్ళింది అంటే అర్థం ఎప్పుడైతే వైరాగ్యం వచ్చిందో ఈ వృత్తులన్నీ లయమైపోవాలి కదా కానీ ఎంతవరకు నేను ఏ సంకల్పం చేతి ప్రపంచమంతా సృజించానో అది ఇప్పుడు ప్రళయావస్థకు రాబోతుంది అంటే ఈ రత్నశిలలో ఉన్నటువంటి సృష్టికి ఇప్పుడు ప్రళయం టైం అనమాట అక్కడ ఆ సమయంలో నేను లాక్కు వచ్చింది ఇక్కడికి కనుక నువ్వు ఈ ప్రళయాన్ని సాక్షిగా చూస్తావు ఇప్పుడు మొత్తము కనుక ఆవిడెవరు వాసన యా అధిష్ఠాతృ దేవత ఏవమియం స్థిత నతుమే గృహిణి నాపి గృహిణ్యర్థేన సత్కృత కనుక ఈవిడ నేను గృహిణి కోసమే సృష్టించలేదు ఆవిడ వాసన రూపం ఎంత చక్కటి భావన చూడండి ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్తూ ఇప్పుడు ఈ జగత్తు లయమయితే సమయం వచ్చింది ఆయన ఒకటి గమనించుకో నువ్వు చూసినటువంటి మహాకాశం దర్శించావు చిత్తాకాశం ఒకటి ఉన్నది ఇదంతా బ్రహ్మాకాశంలో లయమైపోతుంది బ్రహ్మాకాశం దీన్ని చిదాకాశం అంటారు ఇక్కడ అజ్జైవచాయం కల్పాంతో మహాకల్పాంత ఏవచ ఇది కల్పాంత కాలం దేనికి ఈ సృష్టి అంతటికి కూడా కల్పాంత కాలం పైగా మహాకల్పాంతం కూడా కల్పాంతం మహాకల్పాంతం అన్నాడు అంటే ఒక కల్పానికి ఒకసారి ప్రళయం వస్తుంది అప్పుడు బ్రహ్మగారు రెస్ట్ తీసుకుంటారు మళ్ళీ కల్పాది అందు వచ్చి సృష్టి చేస్తాడు ఇది మహాకల్పాంతం అంటే నాకు నూరేళ్ళు అయిపోయింది అన్నాడు ఇక్కడ బ్రహ్మగారికి పూర్ణ అయువు అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం ఈ బ్రహ్మాండంలో మనం ఉన్న బ్రహ్మగారికి యాభై ఏ పళ్ళ పడ్డాడు ఆయన తెలుసా మీరు రోజు అంటున్నారు ద్వితీయ పరార్థే ద్వితీయ పరార్థం అంటే సెకండ్ హాఫ్ నూరు కల్పాలు ఆయువు ఉన్నవాడికి ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్లోకి వచ్చాడు అంత లెక్క ఇక్కడ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నవాడికి నూరేళ్ళు అయిపోతున్నాయి నా నూరేళ్ళ అయిపోతున్న సమయంలో అంటే నూరు కల్పాల కాలం నూరేళ్ళు అని మనం వ్యవహారాలు అనుకుంటాం మహాకల్పాంత అయ్యవచ్చ మమాయం వాసరాం తొద్య దేహ వ్యోమాంత అయ్యవచ్చ మహాకల్పాంతంలో బ్రహ్మ పరమాత్మ లయమైపోతాడు అతను అతను ముక్తే ఆయన అంతవరకు ఉన్నప్పుడు తాను బ్రహ్మమని ఎరుకుతూనే ఉంటాడు కనుక సగుణ బ్రహ్మమైన బ్రహ్మమని ఎరుకుతూనే ఉంటాడు మామూలు జీవన ముక్తుడు ఉన్నప్పుడు ఆయనకేముందండి ఇక్కడ 
చివరికి ఆ దేహం కూడా విడిచిపెట్టి బ్రహ్మంలో వెళ్ళిపోతాడు ఇది సాధారణంగా జరిగేది కనుక నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నాను కనుకనే వాసన క్షయం అయిపోతుంది వాసన క్షయం అయిపోతాను కదా అవ్వాలి కానీ జగత్తును సృష్టించాలి జగత్తు చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఒకనొక సంకల్పమే నా రూపం అయ్యింది కనుక తద్రూపమైన వాసన క్షయం అవుతుంది వాసన క్షయం వైరాగ్యం వల్ల కలుగుతుంది కనుక ఆమె వైరాగ్యం కలిగింది ఇది విషయం చూడు ఎంత అందమైనటువంటి క్రమం చూపిస్తాడు తేనేయం వాసన బ్రహ్మన్ క్షయం గంతు సముజ్జత ఇది వాసన పోతే జగత్తులు ఏం అవ్వాలి కానీ జగత్తులు అయ్యే స్థితిలో వాసన పోతుంది జాగ్రత్తగా అర్థమవుతుంది కదా ఇక్కడ వాసన పోతే జగత్తులు ఏం అవ్వాలి జగత్తులు అయ్యే స్థితిలో వాసన పోతుంది ఆ వాసన ఎవరిది నాదే అందుకే నా నుంచే వచ్చింది కనుక ఇప్పుడు నేను పూర్ణంగా లయమైపోవాలి కనుక ఆ వాసనకు కూడా వైరాగ్యం వచ్చింది అది నన్ను ఇక్కడ లాక్ వచ్చింది నిన్ను నేను ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి చూపిస్తుంది నువ్వు సాక్షికి ఇదంతా చూడాలి ఇప్పుడు ఆత్మతత్వంను పశ్యంత ధారణాభ్యాస యోగత అందుకే ఇప్పుడు ఆత్మతత్వాన్ని దర్శించడం కోసం ధారణాభ్యాస యోగాన్ని పొంది పొందిన నిజంగా నా నుంచే వచ్చింది కనుక ఇప్పుడు చిదాకాశ రూపానికి వ్యతిరేక్త కాదు దానికి సంబంధించినదే సుమా అంటే చిత్తుకి వ్యతిరేక్తంగా మరేది ఉండదు అని చెప్తూ ఇప్పుడు నువ్వు ఈ రత్నంలో ఈ లోకాలను చూస్తున్నావు నన్ను చూస్తున్నావు ఇలా ఈ పర్వతం మీద ఉన్న ప్రతి శిలలో ఇలాంటి బ్రహ్మాండాలు చాలా ఉన్నాయి సుమా ఇది నిన్న భుషుండి చెప్పింది ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే సృష్టి యొక్క అనంతత్వం లెక్క కందదు ఇంకేమి రీసెర్చ్లు చేస్తారండి ఏ బ్రహ్మాండాల గురించి చెప్తారు ఆ మాటకు వస్తే తర్వాత వశ్యుడు చెప్తాడు ఒక పువ్వు కాడ అనుకున్న దాంట్లో కూడా బ్రహ్మాండాలు ఉంటాయి ఇసుక రేణువులు బ్రహ్మాండాలు ఉంటాయి ఎక్కడెక్కడ ఏముంటాయి తెలియదు ఎందుకంటే ఇంత ప్రపంచం ఆకాశంలో కనబడుతుంటే ఆకాశం ఎంత ఉంది పెద్దది అనంతం కాదు మనం చెప్పుకున్నాం అత్యంత పరమాణు రూపం అత్యంత విస్తార రూపం నిన్నటికి నిన్నే చెప్పుకున్నాం అండి భూషుడి ఉపాఖ్యానంలో గుర్తుందా అందుకే చిదాకాశం ముందు చిన్న తామర తూడు కూడా పర్వతం మేరు పర్వతం ఉంటుంది అంటే చిదాకాశం అంత సూక్ష్మం మళ్ళీ వెంటనే అంటాడు చిదాకాశం ముందు మేరు పర్వతం కూడా ఇసుక రేడు వంతు ఉంటుంది అన్నాడు అంటే చిదాకాశానికి ఎదిమెత్తమైన రూపమా మరి అంత మాటకు వస్తే కలకంఠం బోల్డు దృశ్యాలు కనబడతాయి బోల్డు వ్యక్తులు కనబడతారు విషయాలు కనబడతాయి అవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అత్యంత సూక్ష్మమైన ఇసుక రేణువు కంటే అత్యంత చిన్నదైనటువంటి దానికి ఏది ఇంత కనబడుతుంటే మరి ఆకాశం కాదా అది చెప్పు ఇక్కడ కానీ ఆకాశం స్వరూపం ఏమిటి నువ్వు పరిధులతో దిక్కులతో చూపించలేదు అత్యంత సూక్ష్మం అది అత్యంత విస్తారం అది అదే చిదాకాశం యొక్క స్వరూపం అలాగా ఇప్పుడు ఇలాంటివి ఎన్నో బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి ఒక బ్రహ్మాండాలకు నువ్వు వచ్చావు ఇక్కడ నాకు పూర్తయిపోతుంది ఇది గమనించు నువ్వు చూస్తూ ఉండగానే ఇవన్నీ జరుగుతుంటే చాలా బాగుంటుంది నాయన జగంతి సంచేవ నసంతి శాంతే చిదంబరే సర్వగత ఏక మూర్తవు నువ్వు చూస్తూ నీ జగత్తులు బ్రహ్మాండాలు నిజానికి లేవు ఉన్నదంతా చిదాకాశమే దాని ఎందువి సంతి భాంతి ఉంటున్నాయి ప్రకాశిస్తున్నాయి సర్వగత ఇక మూర్తవు సర్వవ్యాపకమైన చిదంబరంలోనే అది లయమవుతుంది కనుక దేనిలో పుట్టి దేనిలో పెరిగి దేనిలో లయమవుతుందో దాన్ని బ్రహ్మం అంటారు ఆ బ్రహ్మము చిదాకాశము ఆ చిదాకాశం దేనిలో లయం కాదు శాశ్వతం ఆ శుద్ధ వ్యోమం ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడు చిదంబరం అని శబ్దం వేశాడు చూసారా చిదంబరే సర్వగత ఇక ఆ చిదంబరం ఎక్కడుంది ఇప్పుడు వరకు విన్నవాళ్ళు టక్కని చెప్పగలరే మా శ్రద్ధగా అది కేవలం ఈ రాయిలో ఉందా రాయిలో లేదా అంతటా ఉంది ఇక్కడ పరిచ్ఛిన్నం ఎలా ఏర్పడుతుంది ఇది రాయి ఇది వస్తువు అనడం వల్ల రాయిలో చిదాకాశం బయట చిదాకాశం రెండు పేర్లు పెట్టావు రెండు కడవలు ఖాళీ కడవలు పెట్టేట ఒక ఆయన పెట్టి ఈ కడవలో గాలి ఆ కడవలో గాలి అన్నట్ట రెండు గాళ్ళు ఉన్నాయా రెండు కడవలు ఉన్నాయి రెండు కడవలు ఉండడం వల్ల కడవల్లో గాలికి రెండు గాళ్ళు అన్నావు నువ్వు కడవ పోతే ఆ కడవలో గాలి పోయింది కానీ ఈ కడవలో గాలి ఉందన్నట్ట మూర్ఖ గాలి అక్కడికి పోలే కడవ పోయిందంటే కనుక చిదాకాశం ప్రతిదాలను ఉంటుంది ఆ చిదాకాశం అన్న స్వస్వరూపం అని తెలిసినప్పుడు కడవల్ లాంటి దేహాలు కడవల్ లాంటి బ్రహ్మాండాలు పగిలినా ఆ చిద్రూపమే నేనే అన్నప్పుడు ఎటువంటి స్థితి ఉంటుందండి ఇది ఆలోచించవలసినది అందుకే ఈ మహానుభావుడు చూపిస్తూ ఆ చిద్రూపం చిదంబరం అది ఎలా ఉంటుందంటే శుద్ధం వ్యోమైవ చిద్వ్యోమ నీకు అర్థం చేసుకోవడానికి బయట ఆకాశం అది చిద్వ్యోమ స్థితమాత్మని పూర్వవత్ ఈ జగత్తు ఏర్పడక ముందు ఆ చిదాకాశం ఎలా ఉందో ఈ జగత్తు దాని ఎందు భాషిస్తున్నప్పుడు కూడా ఎలా అలాగే ఉంటుంది అద్దం ముందు ఒక వస్తువు పెట్టారు వస్తువు పెట్టకముందు అద్దం ఎలా ఉంది అలాగే ఉంది వస్తువు పెట్టిన తర్వాత ఎలా ఉంది అలాగే ఉంది వస్తువు పోతే ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది అలాగే ఈ చిదాకాశం కూడా మూడింటిలో ఒకేలా ఉంటుంది కనుక త్రి కాలాలలో త్రి లోకాలలో ఒకేలా ఉంటుంది త్రిపుర అంటారండి ఆ చిత్తిని తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఆలోచిస్తే ఎటు వెళుతుందో అందుకే త్రిపుర అయ్యే మహా కుంకం వేసానండి కాదు త్రిపుర అంటే అర్థం తెలుసుకుంటే ఇది లోకి లోపలికి వెళ్తాం స్థితమాత్మని పూర్వవత్ యదే తత్ ప్రతిభాతంతు తద
అది మరొకటి కాదయ్యా ఈ సర్వ జగత్తు దేని ఎందు భాషిస్తున్నదు జగత్తు ప్రకాశించక ముందు ఏదుందో జగత్తు లయించిన ఏదుంటుందో ఆ చిత్తిని శివం అంటారు ఆ శివుడు తప్ప మరొకటి లేదు అన్య శివాత శివుడు తప్ప మరొక వస్తువు లేదు సుమా అని చెప్తూ బ్రహ్మదేవుడు క్రమంగా చేసిన పని ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు దీనికి లయం ఏర్పడుతుంది నువ్వు చూస్తూ ఉండు అని చెప్పి ఊపిరి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం చేస్తున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నాడు అండి చాలా గొప్ప విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నాడు ప్రణవాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నాడు ఆ ప్రణవాన్ని ఉచ్చరిస్తూ అర్ధమాత్రలోకి వెళ్ళేట అర్ధమాత్ర అంటే ఆ ఊ మా అన్న తర్వాత భయభాగం అండి మనం చెప్పు నకార బుకార మకారములు జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులు ఆ పైభాగం అర్ధమాత్ర ఏంటది తూరియం చెండి సప్త చదివారు కదా అందులో చెప్తాడు అర్ధ రు అర్ధ మాత్ర స్థిత యానుచార్య విశేషత గుర్తుందా త్రిధా మాత్రాత్మిక స్థిత బ్రహ్మదేవుడు చేసినటువంటి కాళీస్థుతి గుర్తుపెట్టుకోండి కాళీస్తున్నటువంటి త్రిధా మాత్ర త్రిధా మాత్ర అంటే అకార ఒకార మకార ఆ మూడు నీ రూపాలు మూడే కాదు అర్ధ మాత్ర స్థిత ఆ పైన ఉంటుంది అర్ధ మాత్ర అది యా అనుచార్య విశేషత ఎవడు దాన్ని పూర్తిగా ఉచ్చరించడు అన్నాడు ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు మహానుభావుడు చూడండి అజ్జయ్య కల్పాంత అని చెప్తూ ఒక్కసారిగా ఓం అని ఓంకారార్థోర్ధ మాత్రాంత శాంత నిశేష మానస బ్రహ్మదేవుడు ఎలా లయమైపోతున్నాడో వర్ణిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ వశిష్ఠుడు కళ్ళారా చూస్తున్నాడు ఆయనకి లభించింది ఆ యోగం మరి వశిష్ఠుడిలో ఏం కాలేదే ఆయన ఈ సృష్టిలో వాడు కాడు చూడ్డానికి వచ్చాడు సాక్షిగా ఇక్కడ ఈ బ్రహ్మాండం లయమవుతుంది చూస్తున్నాడు ఇక్కడ ఆయన చిద్రూపుడు ఆ చిదాకాశ స్థితిలో ఉంటూ చూస్తున్నాడు ఈ స్థితిని అదే ఆశ్చర్యకరం అవసరం ఓంకారార్థోర్థ మాత్రాంత శాంత నిశేష మానస లిపి కర్మార్పిత ఆకార ఆశీద శాంత వేదన ఒక బొమ్మ గీసినట్టుండి పెట్ట మహానుభావుడు ఎప్పుడు అర్ధమాత్ర ఉచ్చారంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆయన అర్ధమాత్ర ఉచ్చారంలోకి వెళ్ళిపోయాడో ఎదురుగా కనబడుతున్న స్త్రీ లేకుండా అయిపోయింది రెండు ఆవిడ ఆకాశ రూపిణి పెద్ద వాసన పోయింది ఇక్కడ ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు క్రమంగా అతడు తన శరీరం మొత్తం కూడా కనబడుతున్నటువంటి ఆ దేహం ఏదైతే ఉన్నదో ఆతివాహిక దేహం దాన్ని కూడా అంతరింపజేసి క్రమంగా లయమైపోయాడు ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా వెళ్ళిపోయాడో ఆశ్చర్యకరంగా కనబడుతున్నాయి ఆయన లోపలికి లాక్కున్న స్థితిలో మొత్తం అద్భుతమైనటువంటి ప్రళయం చూస్తున్నాడు అండి ప్రళయ వర్ణన చాలాసేపు కొన్ని అధ్యాయాలు చెప్పాడు అంత ప్రళయంలోకి మనం వెళ్ళకుండా క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఒక్కసారి ద్వాదశ ఆదిత్యులు ఉదయించేట ఆ వేడిని తట్టుకోలేకపోతున్నారు అందరూ మలమల మాడిపోతున్నారు బూడిదలు వేస్తుంటాడు అన్ అంత దేవతలు మానవులు అందరూ ఆహాకారాలు ఎత్తిపోతున్నారు ఒక్కసారి భయంకరమైన పుష్కల ఆవర్త కానబడే ప్రళయకాల మేఘాలు వచ్చాయి ఆ మేఘాల నుంచి కుంభవృష్టి నిలబడానికి చోటు లేకుండా మొత్తం జలమైపోయింది అబ్బురు మిగల్లే చూస్తూ చూస్తూ ఉండగానే దేవ తిరియక్ వృక్ష పక్షి నర ఈ జాతులన్నీ కూడా మొత్తం మొత్తం లయమైపోతున్నాయి అవన్నీ భస్మముగా మారిపోయి జలాలు లయమైపోయి ఉన్నది ఒకటే జలం చిత్రం అంతా జలమైనప్పుడు ఇంకేమీ లేదు అక్కడ బ్రహ్మలేడు అంతకుముందు కనబడిన స్త్రీ లేదు అసలు ఏమీ లేదండి కానీ ఆ మహాభయంకరమైన జలం మాత్రం కనబడుతుంది చూస్తున్నాడు ఈయన ఆశ్చర్యపోతున్నాడు ఒక్కసారిగా ఒక మహాపురుషుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఇద్దరు ఆశ్చర్యం అవుతుందని ఇక్కడ ఆ మహాపురుషుడిని చూస్తున్నాడు ఆయన కల్పాంత జగదాకారం కృష్ణమాపూరితంబరం అకల్పం సంభృతం నైశం దేహే నోవోత్థితం తమ తరుణాదిచ్చ లక్షాణాం తేజ ఆభాస్వరం దదత్ ఒక మహాకాశం ఒక రూపం ధరించిందా అన్నట్టున్నాడు అంటే నల్లగా ఉన్నాడు ఆకాశం వలె ఉన్నాడు అలాగ పోని చీకటే ఉందా అంటే తరుణాదిత్య లక్షాణాం తేజ ఆభాస్వరం ధత లక్షల కొలది ఆదిత్యుడు యొక్క తేజస్సు కనబడుతున్నది ఆ మహానుభావుడు క్రమంగా నేను చూస్తే అర్థమైంది మూడు కళ్ళతో ఐదు ముఖాలతో పది చేతులతో త్రిశూలం పట్టుకుని కనబడుతున్నాడు మహానుభావుడు నాకు దర్శనమిచ్చాడు వెంటనే నాకు ఒళ్ళు వణికిపోయినయ్యా నేను ఎన్ని చూసి నిలబడ్డాను కానీ మహానుభావుని చూడగానే తత స్త్రిశువులను అయినయ్య మయా రుద్రోయమిత్యసవు ఆయన రుద్రుడు అని తెలుసుకున్నారు పంచముఖాలతో ప్రకాశిస్తూ దశ భుజాలతో భాషలుతున్న మూడు కళ్ళవాడైన ఆ రుద్రుని చూడగానే వెంటనే దూరాదేవ పరిజ్ఞాయ పరమేశో నమస్కృత హే పరమేశ్వర అంటూ నమస్కరించాను అనగానే రాముడు అడుగుతున్నాడు ఏమిటి ఆ రుద్రుడు అగ్రరూపం ఏమిటి నాకు ఆ విషయాన్ని కొంచెం చెప్పు అని వారి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నాడు అయ్యా కాకుత్స్థ రుద్రనామాసావహంకారతయోత్థిత పరబ్రహ్మము 
ఏ కోహం బహుశ్యాం ఒక్క నేనే ఎన్నో అవుతానన్నప్పుడు అహం అనేది ఒకటి వచ్చింది కదా అహం రూపమైనటువంటి తేజస్సు అది ఇక్కడ అయితే పరమేశ్వరుడే అహం రూపమైనటువంటి అహం అభిమానముగా వచ్చినటువంటి వాడు అదే సృష్టి స్థితి సంహారాది సంకల్పాలన్నిటికీ కారణమైనటువంటి ప్రథమ శక్తి పరమేశ్వర శక్తి అహం అదే రుద్రుడు అతను కేవలం సంహారకారుడే కాదు సృష్టి స్థితి సంహారాదులన్నిటికీ కూడా హేతువైనటువంటి ఆ బ్రహ్మము యొక్క సంకల్ప స్వరూపము అతడికి విషమ ఏక అభిమానాత్మ విషమాభిమాన రూపము ఏకాభిమాన రూపం రెండు రూపాలు ఉంటాయి ఇక్కడ శివతత్వం అత్యద్భుతంగా చెప్పబడుతుంది మన భాగ్యవశాత్తు ఇక్కడ మనం ఇవాళ ఈ ఘట్టంలోకి ప్రవేశించామండి ఇక్కడ ఇది పూర్తి చేసే ఇవాళ కదులుతాం కొంచెం అటు ఇటు అయినా ఒకటి విషమాభిమానం ఇంకోటి ఏకాభిమానం విషమాభిమాన రూపం అంటే జీవుల్ని వాళ్ళ కర్మలను అనుసరించి కర్మానుభవాలు ఇస్తాడు అప్పుడు ఏడిపిస్తాడు అంటే రోదనము కలిగిస్తాడు కనుక రుద్రుడు అన్నారు ఇక్కడ జనుల్ని ప్రళయ కాలంలో ఏడిపిస్తాడు కర్మ ఫలాలు ఇస్తూ ఏడిపిస్తాడు కానీ కర్మ ఫల ప్రదాతగా ఆయన విషమాభిమానం విషమాభిమానం అంటే దుష్ట జనుల్ని అయితే శిక్షిస్తాడు ఉపేక్ష చేయుడు అలాగే శరణాగతులైన ఉపాసకుల్ని దయ్య చూపిస్తాడు ఆయన అప్పుడు ఏకాభిమానం అంటారు కనుక రుద్ర శబ్దానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి రోదనం కలిగిస్తాడు కనుక రుద్రుడు దుఃఖం పోగొడతాడు కనుక రుద్రుడు రెండు అర్థాలు ఒకే నామ అనుకున్నాయి ఎందుకంటే రెండు పనులు ఆయనే చేస్తాడు అది ఆ రుద్రుడి యొక్క తత్వము అని ఐదు ముఖాలతో ఎందుకు ఉంటాడంటే సర్వజీవుల్లో ఉన్న చైతన్యం ఆయనే కనుక ఈ చైతన్యం ప్రతి వాడి యొక్క ఐదు జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా తెలియబడతాయి అందరి జ్ఞానేంద్రియాల్లో తెలియబడుతున్న చైతన్యం ఆయనే కనుక పంచముఖాలతో ప్రకాశిస్తున్నాడు అలాగే చెయ్యడం అనే పని చేతి అవి కర్మేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు ఐదు ఈ కర్మేంద్రియాలతో జరిగే పనులు ఐదు వచన ఆదాన భ్రమణ ఇత్యాదులు ఆ కర్మేంద్రియాలతో చేసే పనులు మాట పుచ్చుకోవడం నాడవడం ఇవి అంటే కర్మేంద్రియాలు ఐదు వాటి పనులు ఐదు కలిపితే ఎన్ని ఈ పది ఆయన చేతులు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు వ్యాపించిన చైతన్యం ఆయన అది తెలిస్తే రుద్రుడు ఎక్కడున్నాడో తెలిసిపోతాం చూడండి ఇక్కడ గ్రహించవలసింది ఇక్కడ ఆ స్వరూపమే సకల జగత్తు ఎందు పంచ జ్ఞానేంద్రియాల పంచ కర్మేంద్రియాల్లో ప్రసరిస్తున్నది న చై కాంసైక రూపాత్మ నాస్తి తశ్య హి సాకృతి హి కథా దృశ్యత ఏ వాసవు ఆ మహానుభావుడికి నిజానికి ఏ రూపము లేదు సుమ కానీ ఉపాసకులను అనుగ్రహించడం కోసం ఒక మూర్తిని ఆయన స్వీకరిస్తాడు ఇక్కడ ఆ మూర్తి ఆయనకి స్థిరం కాదు ధరిస్తాడంతే ఆయన అసలు రూపం ఏంటంటే చిదాకాశగతే స్ఫారే కేవలం చిదాకాశ రూపము ఆ చిదాకాశ రూపమైనటువంటి వాడు భూతాకాశంలో వ్యక్తమై వ్యాప్తమై కనిపిస్తున్నాడు ఇక్కడ ప్రళయ కాలంలో సర్వమును అని క్షుభితం చేసేటప్పుడు ఈ రూపం ధరించి వచ్చిన క్షుభితం చేసి మన చిదాకాశంగానే మిగిలిపోతాడు మహానుభాడు చిదాకార స్వరూపుడైన పరమాత్మ ఇలా వ్యక్తమై సర్వజగత్తును లాక్కుని మళ్ళీ చిదాకాశరు కూడా ఉంటాడు చిదాకాశ మాత్రంగా మిగిలిపోయినప్పుడు శివుడు ఇలా వ్యక్తమైనప్పుడు రుద్రుడు కానీ శివుడు రుద్రుడు అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి కానీ రుద్రుడు శివుడు రెండు ఒక్కటే ఏ గుణాకృత యొక్కాల చిత్తాహంకార బుద్ధయ సత్వరజస్తమో గుణముల ఆకృతులు భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలములు చిత్త అహంకార బుద్ధులు అకార ఉకార మకారములు ఈ మూడు మూడు కళ్ళతో ఉన్నటువంటి చిదాకాశ రూపుడు కనుక ఆ మూడు కళ్ళు అవి ఏమిటి ఆ మూడు కళ్ళు మూడు గుణాలు మూడు కాలాలు చిత్త అహంకార బుద్ధులు అకార ఉకార మకారములు మూడు నేత్రాలుగా ప్రకాశిస్తున్నాడు చేతులు త్రిశులు ఎందుకు పట్టుకున్నాడో తెలుసా త్రిశూలం త్రేయన త్రైలోక్యం గృహీతం కరకోట రే ముల్లోకాలు నా చేతిలో ఉన్న ఆయన చెప్పడానికి త్రిశూలం పట్టుకుంటాడు శివుడు ఎంత రమ్యమైన భావన చూపించారు శివుడిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో చెప్తున్నాడు అంతేకాదు సర్వజీవులకు వారి కర్మానుసారం విషయ ఫలం ఇస్తాడు అధికార జీవులకు జ్ఞాన ఫలం ఇస్తాడు రెండు ఆయన ఇస్తాడు తెలుసుకోండి ఇక్కడ విషయ ఫలం అంటే లోకంలో కనబడే సుఖాలు ఇవి సర్వజీవులకు ఇస్తున్నాడు అధికార జీవులకు అంటే జ్ఞానం మోక్షం పొందడానికి అర్హులైన జీవులకు జ్ఞాన ఫలాన్ని కూడా ఆయన ఇస్తున్నాడు కానీ శివుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే ఐహికమైన పారలౌకికమైన సిద్ధులు మాత్రమే కాకుండా వాడు ముక్తికి యోగ్యుడు అయితే వాడి జ్ఞానం కూడా ఆయన ఇస్తాడు అది శివారాధనలో ఉన్న విషయం ఎందుకంటే ఆయన పేరు దుఃఖనాశకుడు దుఃఖనాశకుడు ప్రణత దుఃఖార్తి ద్రావక అని రుద్ర శబ్దానికి అర్థం ఒకప్పుడు రుద్రం చెప్పుకున్నాం కదా దుఃఖాన్ని పోగొడతాడు దుఃఖాన్ని పోగొట్టాడు అంటే ఇవాళ వస్తువు రాలేదని ఏడుపును పోగొడతాడా అంటే అది వస్తే మరో ఏడుపు వస్తుంది కనుక సర్వం సమూలంగా దుఃఖాన్ని నశింపజేయాలి దీన్ని అత్యంతిక దుఃఖనాశనం అంటారు ఇక్కడ అత్యంత దుఃఖనాశనం అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం దానివల్లనే సర్వ అజ్ఞాన రూపం దుఃఖాలు పోతాయి కానీ అది ఇచ్చేవాడు ఆయనే అందుకే రుద్ర అనే శబ్దం అంత గొప్పదండి అంటే సర్వసత్వోపలంభాత్మ స్వభావోన్య ప్రయోజనం స్వభావాన్ని అనుసరించి ప్రయోజనాలు ఇస్తాడు ఈరిత శివరూపేణ చిన్మాత్రాకాశ రూపేణ 
చిన్మాత్రమైన ఆకాశ రూపుడే శివుడు ఈ మాట తులసీదాసు రామచరిత మనసులో చిదాకాశమాకాశవాసం తురీయం అన్నాడు ఇక్కడ అది నమామీష మీషాన నిర్వాణ రూపం విభుం వ్యాపకం అంటూ ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి రుద్రస్థుతిని తులసీదాస్ రచించాడు మీరు కాశీ లాంటి క్షేత్రాలకు వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు ఎప్పుడు పారాయణ చేస్తుంటారు అండి వింటే తెలుస్తుంది అందులో ఈ రహస్యాన్ని చూపిస్తాడు నిర్మలాకాశ రూపాత్మ కృష్ణ ఇచ్చేష ఈశ్వర నిర్మలమైన ఆకాశ రూపుడు కనుకనే ఆకాశ శరీరంతోనే కనబడ్డాడు ఆయన చూడు ఇక్కడ ఆయన రుద్రరూపం ధరించి ఉన్నప్పటికీ శాంతుడే ఒక్కసారి శ్వాస తీసిచేసేటండి నేను ఆ శ్వాస తెయ్యగానే ఇంతవరకు జలము జలము ఏదైతే కనబడిందో క్షుభితమవుతున్న జగత్తు అదంతా ఆయనలో గెలిపిందని ముఖంలోకి ఎలా వెళ్ళిపోయింది అంటే ఒక బడబాగ్ని లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అలా ఆయనలో ప్రవేశించిందిట ఇప్పుడు ఇంకా జగత్తు ఏమాత్రం లేదండి అక్కడ నాకప్పుడు నాలుగు కనబడుతున్నాయి మొత్తం అన్నాడు చూడండి ఆ బ్రహ్మాండము యొక్క పై కప్పు పైగా ఈయన యోగి గనక అంతవరకు చూడగలుగుతున్నాడు ఎక్కడో ఉన్న క్రింది కప్పు ఇక ఈ మధ్యలో అంతా కూడా ఉన్నది ఆకాశం అక్కడ నిండిపోయి కనబడుతున్నాడు రుద్రుడు నాకు ఇది కనబడుతున్నాయి మొత్తం ఈ నాలుగే మరి ఏం కనిపించట్లేదు ఆ మహాస్వరూపాన్ని నేను చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఉన్నాను అప్పుడు ఇంకా నెమ్మదిగా ఆయన నాట్యం చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నట్టు ఇక్కడ ఇంతవరకు శివుడు దర్శనం ఇచ్చాడు జగత్తును లోగొన్నాడు ఇప్పుడు తాండవం చేస్తున్నాడు దేంట్లో చిదాకాశంలో చిదాకాశమే నాట్యం చేస్తుంది కానీ చిదంబరంలో శివుడు కాదు చిదంబరమే శివుడు ఇది తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఆ చిదాకాశ రూపుడైన శివుడు అందుకే చిదంబరమే శివ తాండవం అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు అత రాఘవ రాఘవ రుద్రం తం తదా తస్మిన్ మహాంబరే ప్రవృత్తం నర్తితం మత్తం అవశ్యం వితథాకృతిం ఇంకా నాట్యం చేయదరుచుకుని శరీరాన్ని కదిలించబోతున్నాడు నేను ఆ స్వరూపాన్ని చూస్తున్నాను ఆయన ఎప్పుడైతే నాట్యానికి సిద్ధపడి కాలు ఎత్తుతున్నాడో ఆశ్చర్యకరంగా ఆయన నుంచే నీడలాగా ఒక ఆవిడ బయటకు వచ్చింది అయ్యా అన్నాడు ఇక్కడ అత్యద్భుతమైన రూపం నేను చూసిన ఛాయైవ పరినిర్యాతి నర్తనాన విధాయని ఆయన నర్తన్ను అనుకరిస్తూ వస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఆయన ఎలా నాట్యం చేస్తున్నాడు అలా చేస్తుందిట అంటే ఆయనలా కదిలే ఆయన నుంచే వచ్చిన ఒక శక్తి ఇక్కడ ఆవిడ ఎలా ఉంది కృష్ణ నల్లగా ఉన్నది పైకి ఎంత ప్రపంచాన్ని మింగేసేటంత లోతేను గడుపుతుందిట నేను ఇంత మింగితే కడుపు కొందరికి ఇంత వచ్చేస్తుంది అవి ఎంతైనా మింగి కలదు అలా ఉంది ఇక్కడ కృషా శిరాలాంగి జర్జరా అలా ఉన్నది ఇక్కడ అతి దీర్ఘ చాలా పొడవుగా ఉందండి కరాళాస్య భయంకరమైన ముఖంతో ప్రకాశిస్తున్నది నభో మాతమివోద్యత ఆకాశాన్ని కొలత పెడుతుందా అన్నంతగా వ్యాపించిపోయింది ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది నేను ఆవిడ రూపం చూడ్డానికి కింద మీద తిరుగుతున్నాను నేను ఇక్కడ అంటే ఈయనకి స్థూలాకృతి లేదు కదా కానీ గిటైనా తిరగలడు పైనుంచి చూస్తున్నా కింద నుంచి చూస్తున్నా అంతు పట్టట్లేదు ఆ రూపం అలాంటి రూపంతో ఆ ఆవిడ ఆయనతో పాటు కలిసి నాట్యం చేస్తుంది అయ్యా ఏకవదనంతో ప్రకాశిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఒకసారి రూపం ఉందా అనిపించేలా నాట్యం చేస్తుంది ఆవిడ ఎవరో పోల్చుకున్నాను కాళరాత్రి ఎం సేతి ఆవిడ కాళరాత్రి మయానుమత దేహిక కాళీ భగవతి సేయమిత నిర్ణీత సజ్జన ఆవిడే మహాకాళి ఆవిడ భగవతి ఆవిడ జగన్మాత అని తెలుసుకున్నాను ఇక్కడ ఆవిడ శివుని నుంచి వేరు కాని ఒక మహాశక్తి ఆవిడ నాకు కనబడుతుంది పైగా ఆ మహాకాంతులతో ప్రకాశిస్తూ మూడు కళ్ళతో ఉన్నది ఆవిడ పైగా నృత్యానికి అనుగుణంగా శరీరాన్ని పెంచుకుంటుంది మాలా మలజ కైలాస అసహ్య మందర మేరుబి ఇంకొక ఆశ్చర్యం చెప్పనా ఈ సర్వ జగత్తు నాశనం అయిపోయింది అనుకున్నానే ఆవిడ నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు ఆ దేహంలో నాకు అన్నీ కనబడ్డాయండి అక్కడ ఇది ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరం అండి ఇది ఎక్కడికి పోయింది మహాకాలం అదే మహాకాళి చూపిస్తుందిట అందులో పర్వతాల కంఠమాలల్లా వేసుకుంది ఇక్కడ సముద్రాలు ఆవిడ శరీరంలో కనబడుతున్నాయి విభిన్నమైన బ్రహ్మాండాలు ఆవిడ దేహంలో కనబడుతున్నాయి ఎక్కడ లేవు నాకు నీల దేహంలో కనబడుతున్నాయి పైగా ఆవిడ ఇటు అటు తిరిగేటప్పుడు అవి కింద మీద అవుతున్నాయి ఇక్కడ పరివర్తనం అయిపోతున్నాయి రకరకాల భువనాలు ఆవిడలో నాకు దర్శనమిస్తున్నాయి సర్వ జగత్తులు కదులుతున్నాయి అంటే కదులుతున్న ప్రపంచం యొక్క కదలికలు ఏ చిదాకాశ రూపుడైన పరమేశ్వర శక్తి ఎందు కదులుతున్నాయో ఆ శక్తి యొక్క నాట్యం ఇది చూస్తే ప్రపంచం అంతా ఆ శక్తి యొక్క విన్యాసం అందుకని నాట్యం అమ్మ నటరాజు శివుడు అని చెప్పిన దాని యొక్క తత్వం గ్రహించడానికి ఇది పనికొస్తుంది ఇక్కడ అలా నాకు కనబడుతున్నాయి ఆశ్చర్యపోయాను ఆవిడ త్రిశూలం పట్టిషం కుంతం బాణం శక్తి ఖడ్గం ముద్గరం మొదలైన ఆయుధాలు ధరించింది ఆవిడ ప్రతి రోమకూపాల్లో అనేక బ్రహ్మాండాలు కనబడుతున్నాయి ఇన్ని బ్రహ్మాండ ఆవిడ ఎందు భాషిస్తున్నాయి కానీ ఆ బ్రహ్మాండాలు వీడికి అంటట్లేదు అందుకే ఆవిడ ఎందుకు తిరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా సంచరిస్తున్నాయి అంటే ఒక ఆకాశంలో రకరకాల బొమ్మలు తిరుగుతున్నట్లుగా ఆవిడ దేహంలో ఇవన్నీ సంచరిస్తున్నాయి ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాట్యం 
ఆ నృత్యం చూస్తూ నేను మరిచిపోయాను మై మరిచిపోయాను ఆదర్శ ప్రతిబింబస్తం ఇవాక్ష ఇవాఖాత్య అఖిలం జగత్ ఒక అర్థంలో వస్తువులు కదులుతున్నట్లుగా ఆవిడ దేహంలో ఇవన్నీ కదులుతున్నాయి మళ్ళీ ఉపమానం జాగ్రత్తగా విన్నారుగా అర్థంలో వస్తువులు కదులుతున్నట్లుగా అంటే వస్తు వికారములు అర్థమునికి లేవు అని చెప్పడం ఇక్కడ ఆ విధంగా ఆవిడ నాట్యం చేస్తు జరుగుతున్నది ఆ కాళీ భగవతి యొక్క కేశ సమూహము ఆకాశమే పాతాళాలే చరణాలు భూమి ఉదరం దిక్కులు భుజాలు ద్వీప సముద్రములు ఆ శరీరంలో ఉన్న భాగములు పర్వతాలు పార్శ్వభాగాలు వాయువు కూడా అందులో తిరుగుతోంది ఊపిరి రూపంలో అంటే మహా విశ్వరూపమే కనబడుతోంది ఖాళీ ఎందు ఇటువంటి స్వరూపాన్ని చూస్తున్నాను ఆమె ఒక యజ్ఞోపవీతం వేసుకుందిట ఆ యజ్ఞోపవీతం కూడా నాట్యంలో అటు ఇటు కదురుతుందిట అదేమిటంటే కర్మరూపములైనది ఒక సూత్రమైతే అనుష్ఠాన రూపమైన యజ్ఞములు రెండవ సూత్రమైతే ఆ రెండింటినీ తెలిసే విజ్ఞానం మూడవ సూత్రమై ఈ మూడు యజ్ఞోపవీతముగా ధరించి కనబడుతుంది అంటే వేదరూపిణి అని చెప్పడం ఇక్కడ యజ్ఞోపవీతం అటు ఇటు తిరుగుతుంది ఆ నృత్యంలో ఒక్కొక్కప్పుడు ఆకాశం భూమి అయిపోతుంది భూమి ఆకాశం అయిపోతుంది ఇటువంటి పరివర్తన జరుగుతుంది ఆ నాట్యంలో చూపించిన భంగిమలు ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నాయి వ్యోమ్ నిభ్రమంతి గిరయోం బుధయో దిగంతే లోకాంతరాని పురపత్తన మండలాని నజ్జస్సరాంశి ముకురాంత రివ ప్రబుద్ధ వాతావకీన్న తృణ విజ్రమణ క్రమేణ అద్దంలో వస్తువులు కదులుతున్నట్లుగా నాకు సర్వ వస్తువులు అందరూ దర్శనమిస్తున్నాయి ఈ నాట్య వర్ణన కొన్ని శ్లోకాలు చాలా విస్తారంగా ఉందండి కొద్దిగా చెప్పుకుంటున్నాం మనం కల్పాంత కాల బిలుట త్రిజగన్మణీని వ్యావర్తనైర్ఘగితి జాత ఝణ ఝణాని తేజాంసి ఝంకృతయోర్ధ్వమధశ్చయాంతి నానా విధాని గుణవంతి విభూషణాని అందులో ఒక జన జన మొదలైన శబ్దములు వినబడుతున్నాయి చట చటాది శ్రావములు వినబడుతున్నాయి ఆ జంకార శబ్దములు గోచరిస్తున్నాయి అనేక తేజస పదార్థాలు గోచరిస్తున్నాయి అంతేకాదు ఖడ్గములు తడతల్లాడుతున్న ధ్వనులు శబ్దములు ఇవన్నీ వినబడుతున్నాయి నాకు సంహార సర సుఖ సుఖ దుఃఖ భవా భవేహ నీహా నిషేధ విధి జన్మ మృతి భ్రమాజ్యా సారం పృతక్ష బిల సంతి సదైవ సర్గే వ్యామిశ్రిత ముపగతా పితత్ర భావా నృత్య స్ఫుర ప్రతాపాంత జగదర్థ ప్రతిక్షణం స్థితి చజంతి గృహ్ణంతి బాల సంకల్ప సర్గవత్ ఇలా కనబడుతున్నాయి అలా ఉంటున్నాయి ఇలా విడిపోతున్నాయి ఇది ఎలా ఉన్నదంటే రకరకాల తరంగాలు కదులుతూ ఒక సముద్రం ఎలా కనబడుతుందో జగత్ అంతా ఆమె ఎందులో వస్తూ పోతూ నాకు మొత్తం దర్శనమిస్తున్నది అయితే ఆవిడ అసలు శరీరం ఇవ్వటం నాకు అర్థమైపోతుంది సుమా ఈ వికారాలన్నీ ఆవిడకు ఉన్నాయా లేవు యస్మాత్ సా సకలాదేవి సంవిశక్తి సంవిత్ శక్తి ఏ శక్తి వల్ల అన్నీ తెలుసుకోగలుగుతున్నామో శక్తి పేరు సంవిత్ ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఆ సంవిత్ శక్తి కర్ణల్ కంటిలో పనిచేస్తే ఉదృశ్యం కనబడుతుంది ఇక్కడ ఆ సంవిత్ శక్తి లుప్తమైతే ఏమీ లేదు ఆ సంవిత్ శక్తి ఎవరిది చిద్రూపుడిని శివునిది సంవిత్ శక్తి జగన్మయి ఆవిడ అసలు స్వరూపము అనంత పరమాకాశ కోశ శుద్ధ శరీరిణి పరమ ఆకాశ కోశం ఇది అత్యద్భుతమైన విషయం అండి ఇక్కడ ఖాళీ అంటే ఇది అనంతమైనటువంటి ఆకాశ స్వరూపుని ఆవిడ ఆకాశం ఏది చిదాకాశ స్వరూపుణి కాలత్రయ స్థిత జగత్తరీహి చిత్ సా తథా కచిత తేన యథాస్థితేన రూపేణ చిత్రకృతు దదార మనస్థ చిత్ర సంసార జాల సదృశేన కచ జవేన ఒక్కొక్కసారి మహావేగంగా ఒకసారి పరమ సౌమ్యంగా రకరకాల భంగిములతో నడుస్తుంది అంటే నాట్యం అంటే విశ్వచలనమే ఆ విశ్వచలనం అంతా శివుని యొక్క సంవిశక్తి ఎందే గోచరిస్తున్నది ఇక్కడ ఆ సంవిశక్తి తన ఎందు గోచరిస్తున్న జగత్తుతో అనుబంధం కలిగి ఉన్నదా లేదా ఎవరిది ఆ శక్తి ఆయనతో అనుబంధం కలిగి ఉందా ఇది ఆలోచించాలి ఇక్కడ ఆయనతోనే ఇది అందులో భాషిస్తుంది కదిలి వెళ్ళిపోయే వస్తువులకు అనుబంధం ఏమిటి వాటన్నిటికి ఆధారమే ఆమె గోచరిస్తుంది సర్వాత్మ సర్వాత్మకైక వపురేక చిదాత్మకత్వాత్ శంశాంత భైక వపురేక చిదాత్మతత్వాత్ ఏవన్ నిమేషేణ సం సమున్మిషితైక రూపం సా బిభ్రతి వపురనంత మనాది భాతి అనేకముగా గోచరిస్తున్న ఆవిడ ఒక్కతిగా కూడా కనబడుతున్నది మహతీ భైరవీదేవి ఆవిడ నృత్యం మొత్తం దిక్కులంతా నిండిపోయింది ఆవిడ నృత్యం తప్ప మరొక వస్తువు లేదయ్యా ఆ భైరవి దేవి అలా ఉంటూ ఉంటే ఆయన ఏం తక్కువ ఆయన నాట్యం చేస్తున్నాడు ఆయన ఎవడంటే తస్య కల్పాంత రుద్రస్య సాపురు భైరవాకృతే హే ఆయనే భైరవుడు ఆవిడ భైరవి భైరవి భైరవ తత్వం చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ భైరవి భైరవ తత్వం వర్ణిస్తూ అలాంటి భైరవుడు కాలరాత్రితో ఉన్నవాడు మనల్ని రక్షించుగాక అంటాడు వశిష్ఠుడు పరవశించిపోయి ఆ శ్లోకం ఎంత గొప్పగా చెప్తున్నాడంటే డింభం డింభం సుడింభం పచ పచ సహసా ఝమ్య ఝమ్యం ప్రజమ్యం 
ಋಚ್ಯಂತಿ ಶಬ್ದವಾಜ್ಯೈಹ ಸಹಜ ಮುರಸಿ ಶಿರಶೇಖರಂ ತರ್ಕ್ಷವಕ್ಷೈಹ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ತಾವಸಾನ ಯಮಮಹಿಷ ಮಹಾಶೃಂಗಾದಾಯ ಪಾಣೌ ಪಾಯಾಧ್ವೋ ವಂಜಮಾನ ಪ್ರಲಯ ಮುದಿತಯ ಭೈರವ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯ ಭೈರವ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯ ಪಾಯಾಧ್ವೋ ವಂಜಮಾನ ಪ್ರಲಯ ಮುದಿತೆಯ ಭೈರವ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯ ಆ ಕಾಳರಾತ್ರಿತೋ ನಾಟ್ಯಂ ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಟೇ ಕಾಲುಡಿನ ಎಮುಡಿಕೇ ದಿಕ್ಕು ಲೇಕಪೋಯಿಂದು ಅಂಟೆ ಇಕ್ಕಡ ಆ ಎಮುಡಿ ಮಹಿಷಮು ಯೊಕ್ಕ ಕೊಮ್ಮು ಲಾಗಿ ಊದೇಟ್ಟ ಶಿವುಡು ಇಕ್ಕಡ ಅಲಾಂಟಿ ಭೈರವುಡು ಆ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಮನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಂಚುಗಾಕ ಅನ್ನು ಚೆಪ್ಪಬಡ್ತುನದಿ ಅಟುವಂಟ ಅದ್ಭುತಮೈನ ಆ ರೂಪಂ ಗುರಿಂಚಿ ರಾಮುಡು ಆಸಕ್ತಿಗಾ ವಿಂಟು ನಾಕ ಇಂಕಾ ವಿನಾಲ್ನಂದು ಚೆಪ್ಪವೆಯ ಅಂಟೇ ನಾಸಾಪುಮಾನ್ ನಚಾಸಾಸ್ತ್ರಿ ಇಂತಕ ಆ ರೂಪಾಲು ಪುರುಷುಡು ಕಾದು ಸ್ತ್ರೀ ಕಾದು ಆ ನೃತ್ಯವು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷು ಉಭಯಮುಲು ಕಾದು ಸುಮ್ಮ ತಥಾಭೂತೆ ತಥಾಚಾರಿ ಆಕೃತಿ ನಚತೆ ತಯೋ ಆಕೃತಿಲು ಧರಿಸಿನ ಆಕೃತಿ ಲೇನಿವಾರು ವಾರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊ ಇಕ್ಕಡ ಎವರು ಅನ್ಕುಂಟುನವರು ಅನಾದಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ನಭೋ ಎತ್ತತ್ ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ಅನಂತಂ ಶಾಂತಮ ಆಭಾಸ ಮಾತ್ರ ಅವ್ಯಯ ಮಾತತಂ ಆ ರೂಪಾಲು ಆಭಾಸಗಾ ತಮಯಂದು ಚೂಪಿಸ್ತನ್ನಾರೆ ಗಾನಿ ವಾಳು ಚಿದ್ರೂಪಲೇ ಸುಮ ಶಿವಂ ತತ್ ತತ್ಸತ್ ಶಿವಂ ಸಾಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷತೆ ಭೈರವಾಕೃತಿ ಅದರ ಶಿವುಡು ಶಿವುಡಂಟೇನೆ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ನಿರ್ಮಲ ಚಿರಾಕಾಶ ಸ್ವರೂಪುಡು ಆಯನ ಭೈರವಾಕೃತ ಗೋಚರಿಸ್ತನ್ನಪ್ಪಟಿಕಿ ಆಯನ ಶಾಂತರೂಪುಡು ಪರಮಾಕಾಶ ರೂಪುಡು ಏತತ್ ಸರ್ವಮಸೌ ಶುದ್ಧ ಚಿದಾಕಾಶೌ ನಿರಾಮಯ ಅಜಗದ್ಯೋಮತಾಮೇವ ಸರ್ವಾತ್ಮೈವೈವಮಾಸ್ಥಿತ ಆ ಚಿದಾಕಾಶ ರೂಪುಡಿನ ಶಿವುಡು ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪನ ನುಂಚಿ ಚ್ಯುತಿ ಕಾಕುಂಡಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಲನ್ನೀ ನಡಿಪಿಸ್ತನಾಡು ತನ ಎಂದು ಒಕ ಬೀಜಂ ವೃಕ್ಷಮೇನಪ್ಪಡು ಸ್ವರೂಪ ಚ್ಯುತಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಕಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಮು ಪ್ರಪಂಚಮುಗಾ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪರಿಸ್ತನ್ನಪ್ಪಡು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಚ್ಯುತಿ ಲೇದು ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಂತೋನೇ ಉಂಟಾಡು ಆ ನಿರಾಮಯಮೇನ ಶುದ್ಧ ಚಿದಾಕಾಶಮೇ ತನ್ನ ರೂಪತ್ವಾನ್ನಿ ಸಸ್ವರೂಪಾನ್ನಿ ಚಜಿಂಚಕುಂಡ ಸರ್ವರೂಪಂಗಾ ಕನಬಡ್ತೋಂದಿ ಚಿನ್ಮಯ ತನಗೆ ಎನ್ನಿ ಪೇರ್ಲೋ ಚೋರಿಂಡಿ ಚಿನ್ಮಯ ಪರಮಾಕಾಶೋ ಯೇವ ಯೇಷ ಕದಿತೋಮಯ ಒಕ್ಕಪ್ಪಡು ಚೆಪ್ಪೇನೆ ನೀಕ್ ಚಿನ್ಮಯೋ ಚಿದಾಕ ಇದೇನೈನ ಯೇಷೌ ಸೌ ಶಿವಯುಕ್ಚಿಕ್ಟೋ ಭವತ್ಯೇಷ ಸನಾತನ ದಾನ್ನಿ ಶಿವುಡಂಟಾರು ಸುಮ್ಮ ಮರುಕುಟೈ ಮುನ್ನದಿ ಅತಡು ಪರಮ ಶಾಂತಮೇನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪುಡು ಜ್ಞಾನೇ ತು ಶಾಂತಿಂ ಸತಥೋಪಯಾತಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಪರಮಾಕಾಶ ಯೇಷಯ ಕದಿತೋಮಯ ಯೇಷೌ ಸೌ ಶಿವಯುಕ್ಚಿಕ್ತ ಸದಾ ರುದ್ರ ಪ್ರಣುಚ್ಯತಿ ಆ ನೃತ್ಯಂ ಚೇಸ್ತನ ರುದ್ರುಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವುಡೇ ಯಾಸೌತ ಶಾಕೃತಿ ನಾಸಾ ವಾಕೃತಿ ಕೃತಿ ನಾಂ ವರಾಹ ಆಯನ ಭಯಂಕರ ರೂಪ ಅಂಟುನೋ ಅಸಲು ಏ ರೂಪಮೂ ಲೇದು ಆಯನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಆಯನ ಯೊಕ್ಕ ತತ್ವಮು ಅಂದಿಗೆ ಚಿದ್ಯೋಮ ಸ್ವರೂಪಡುಗ ರುದ್ರುನು ತಿಳಿಸುಕೋ ಆ ರುದ್ರುನಿ ಗ್ರಹಿಂಚು ಆ ಭೈರವಿ ಭೈರವುಲ ಯೊಕ್ಕ ಆ ನಿರಾಕಾರಮೈನ ಆಕಾರ ಅನ್ನು ಇಂತವರೆಗೂ ನೀಕು ವರ್ಣಿಂಚೇನು ನಿರಾಕಾರಮೈನ ಆಕಾರ ಒಕ್ಕ ಮಾಟಲೋ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಅಂಟೇ ಆ ಚಿದ್ರೂಪಮೈನ ಆ ಶಿವುನಿ ಯೊಕ್ಕ ಸತ್ತತ್ವಮೈನ ಆಯನ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ಏದೇತುಂದೋ ಆ ಸ್ಪಂದನ ಆಯನ ಎಂದೇ ಕಲಿಗುನ್ನದಿ ಆ ಸ್ಪಂದನ ಸಿಕ್ತಾವಿಡ ಇದು ತಿಳಿಸ್ತೇ ನಕಲ್ಲು ಕುಶಲ ಸ್ಪಂದಿತು ಮಪಿ ಅನೇ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಎನ್ ನಾಮ ಚೇತನಂ ಎತ್ತರದ ಅವಶ್ಯಂ ಸ್ವಭಾವತಃ ಸ್ಪಂದ ಧರ್ಮಿ ಭವತ್ಯೈವ ವಸ್ತುತಃ ಹಿ ಸ್ವಭಾವಜ ಚೈತನ್ಯ ಯೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಮು ಸ್ಪಂದನ ಚೈತನ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ಸ್ಪಂದನ ಉಂಟು ಆ ಸ್ಪಂದನ ಬಿಡ ನಕಲು ಕುಶಲ ಸ್ಪಂದಿತು ಮಮಿನ ಚಪ್ಪಡಮೇ ಕಾಕುಂಡಾ ಪುರಮಥಿತು ರಾಹೋ ಪುರುಷಿಕ ಅಕ್ಕಡೆ ಚೂಪಿಂಚರು ಭಗವತ್ಪಾದ್ರ ಬರ ಸಂದ್ರಲಖಲ್ಲೋ ಅದಿ ಆಮೆ ಸ್ವರೂಪಮು ಎಸ್ ಸ್ಪಂದಶ್ಚಿತ್ ಘನಸ್ಯಾಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸೈಯೇವ ಸಹ ಏದಿ ಸ್ಪಂದನೆಯೋ ಅದು ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿನ್ನಂ ಕನ ಸ್ಪಂದನತೋ ಅನ್ನು ಶಿವುಣ್ಣೇ ಮನ ಬಿಂದು ರೂಪಂಗಾ ಶ್ರೀಚಕ್ರಲ್ಲೋ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತನೋ ಸ್ಪಂದನತೋ ಕೂಡಿನವಾಡು ಕನಕ ಸ್ಪಂದಶಕ್ತಿ ಕಲಿಗಿನವಾಡು ಅತಡು ಶಿವುಡು ಶಿವೋ ರುದ್ರೋ ರೌದ್ರಾಕೃತಿ ಧೃತಂ ಅದೇ ಆಯನ ಧರಿಂಚನದಿ ಅಂತೇಕಾದು ಆಯನ ಅಸಲು ಸ್ವರೂಪಂ ಸರ್ವಂ ಶಾಂತಂ ಮೌನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನಂ ಅಂಬರಂ ಅದು ಶಿವನ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಮು ಆಯನ
అది దుర్గమం అంటే అంతు పట్టదు అంత తేలిగ్గా దొరకనక దుర్లభ ఏది దుర్గమమో దుర్లభమో దాన్ని దుర్గా అంటారు కనుక ఆ శక్తికే మరొక పేరు దుర్గా అమ్మ పేర్లు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ప్రోక్త పరాజిత వీర్య దుర్గ దుర్గ్రహ రూపత గ్రహించడం కష్టం వస్తువును తెలుసుకోగలం కానీ ఏ వస్తువు కానీ చిత్తుని ఎలా తెలుసుకుంటాం కనుక దుర్లభ దుర్గమ ఆవిడ అంతే కదా ఆ తల్లి ఓంకారం యొక్క సారం ఓంకార సార శక్తిత్వాత్ ఉమేతి పరికీర్తి ఆవిడ ఓంకారం యొక్క సారం కనుక ఆవిడకు ఉమా అని పేరు ఉమా అ ఉమా కనుక ఓంకారం యొక్క సారస్వరూపం ఆ తల్లి గాయత్రి రూపంతో ఉంటూ జపించే వారికి పరమ పురుషార్థం ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది గాయత్రి ఆవిడ ఈ వివిధములైనటువంటి సమూహాలను సృష్టిస్తున్నట్టుగా గోచరిస్తోంది కనుక ఆవిడికి సావిత్రి అని మరొక పేరు అంతేకాదు కర్మ అంటే ఏమిటి ఉపాసన అంటే ఏమిటి జ్ఞానం అంటే ఏమిటి మూడే కావాలని తరించడానికి దుర్గతుల పాలు కాకుండా కర్మ కాపాడుతుంది ఈశ్వరానుగ్రహం కోసం ఉపాసన కాపాడుతుంది ఈ రెండింటి వల్ల చిత్తశుద్ధి వచ్చేగా వచ్చేది బ్రహ్మజ్ఞానం ఈ మూడంటే ఏమిటో చెప్పడం కోసమని ఆ తల్లి సరస్వతి రూపంగా వ్యక్తమవుతుంది ఇక్కడ ఆ తల్లి సరస్వతి ఆవిడ గౌరవర్ణ దేహంతో తేట తెల్లని మేనుతో ఉంటుంది కానీ ఆవిడ గౌరి అని మరొక పేరు అంతేకాదు సర్వజగత్తు నిజానికి బ్రహ్మము వల్లే కలుగుతోంది కనుక ఒక విధంగా బ్రహ్మమే కారణం అంటాం మనం అందుకే కారణమైన వాడు గనక అసలు ఉన్నవాడు ఆయనే గనక ఉన్నవాడు ఆయనే తన ఎందు అఖిలములుగా జగత్తును కలిగిస్తున్నాడు కనుక ఆయన పేరు భవుడు భవుడైనప్పుడు ఆయన నుంచి విడిపడిన శక్తి కనుక ఆ తల్లి పేరు భవాని అంతేకాదు ఆ తల్లి నిద్రింపజేసే శక్తి ఆవిడే మేల్కొల్పే శక్తి ఆవిడే ఇది తెలుసుకో అది గొప్ప విషయం అండి ఇక్కడ అందుకు విష్ణువులో యోగ నిద్రగా ఉన్నది ఆ తల్లి జీవుల్లో వివిధ నిద్రలుగా ఉంటుంది ఆ తల్లి అనుగ్రహిస్తే నిద్రను మేల్కొల్పుతుంది అంతేకాదు ఆ తల్లి నేను ఓంకార సారం అన్నాను ఓంకార సారం అంటే ఓంకారం దేన్ని చెప్తుందో అది ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మం ఆవిడ అది అకార ఉకార మకారములకు అతీతమైనటువంటిది ఆ తురీయ స్థితికి సంబంధించింది ఏవిడో ఆ తల్లికి మళ్ళీ ఉమా అంటారు మళ్ళీ ఉమ గురించి చెప్తున్నాను నిత్యం త్రైలోక్ష భూతానాం ఉమేతి ఇందు కళా ఉచ్చతే నిజానికి ఇది సామాన్యమైన అధ్యాయం కాదండి ఇక్కడ పదహారు రోజులు కష్టపడి వినడమనే ఒక తపస్సు చేస్తే పదిహేడవ రోజున శివశక్తులు సాక్షాత్కరించారు మనకు చిన్న విషయం కాదు ఇక్కడ ఇందులో ఉంది మొత్తం సారాంశం ఇది మొత్తం శ్రీ చక్రం ఇది దహర చక్రం ఇది రహస్యం అది చూడగలిగితే ఆ శివశక్తులు తప్ప మరొకట్లేదు అది తెలిస్తే బ్రహ్మమే ఇది కనబడేదంతా అదే కనుక వాళ్ళిద్దరికీ భిన్నముగా ప్రపంచాన్ని చూడడం అలవాటు అయిపోయిన మనం వాళ్ళిద్దరి స్వరూపమే తెలుసుకుంటే వాళ్ళిద్దరికి నిజానికి ఏ ఆకారం లేదు అందుకు అమ్మ ఇన్ ఉమా ఇందు కళా ఉచ్చతే ఇది అద్భుతమైన రహస్యం చెప్పారండి ఇది తెలుసుకోవాలి ఇందు కళ ఇదే చంద్రకళ ఈ చంద్రకళే సహస్రారాంతర్గతమైనటువంటి చంద్రకళ ఈ చంద్రకళ చంద్ర విద్య ఈ చంద్ర విద్యే షోడసి అది శ్రీ విద్య ఆ చంద్ర కళ అనేది ఏంటంటారంటే అకార ఉకార మకారములు దాటిపోయిన తురీయ తత్వం నాద బిందు తత్వం ఆ నాద బిందువును తెలియజేసే చంద్రకళ కనుక చంద్రకళ అంటే తురీయ తత్వం జగత్తు పరిణామ రూపం తురీయం అపరిణామం అందుకు పదిహేను కళలు మారిపోతూ వస్తూ ఉంటాయి పాఠ్యము నుంచి పున్నమ వరకు మళ్ళీ పున్నమ నుంచి అమావాస్య వరకు మారని కళ ఏదో అది తురీయానికి చెందింది అది చంద్రకళ ఆ తురీయ చంద్రకళని ఓంకారం యొక్క సారం అంటారట అంటే ఓంకారం వచ్చింది అందులోంచే ఓం అంటున్నావు తిరిగి ఎక్కడికి వెళ్ళింది అది ఓం ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి వెళ్ళింది ఆ వెళ్ళే చోట ఓంకారం అంటే కానీ తెలియలేదు కానీ ఓం అని ఏ చిదాకాశం నుంచి పలుకుతున్నావో ఆ చివరిది మళ్ళీ చిదాకాశంలో లీనమైపోయింది ఆ స్వరూపం ఏదో అది శాశ్వతం దానికి ధృవాకళ సదాకళ సాదాక్ష కళ అంటారు ఆ చంద్రకళకి పేరు ఉమా అన్నాడు ఇక్కడ అందుకే ఉమా ఇందు కళ ఉచ్చతే పైనేమో ఓంకార సారత్వాత్ ఉమా అని చెప్పి ఊరుకోకుండా ఉమా ఇందు కళ ఉచ్చతే అని మళ్ళీ చెప్పాడు చూడండి ఇక్కడ ఇంకా ఆవిడికి ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయంటే కాళీ కమలిని కాళీ క్రియా బ్రహ్మాండ కాళిక కాళీ అంటే కాలస్వరూపము కలనము చేయనిది కాళీ కలనము అంటే ఏ కర్మకి ఏది ఫలం సమకూర్చుతుందండి ఏది ఎక్కడ ఉండాలి ఎలా ఉండాలని సెట్ చేసేది ఆవిడ దానికి నియతి అని మరొక పేరు నిన్న నియతి నృత్యం అని ఒకటి చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా అది ఇవాళ మనం స్పష్టం చేసుకున్నాం అందుకని వివరించలేదు ఆవిడే కమలిని అంటే చక్రముల ఎందు కమలముల ఎందు సహస్రార కమలములు ఉంటుంది సృష్టిని వికసింపజేయ శక్తి కమలని శివత్వా వ్యతిరేకేణ శివతైవం విదృశ్యతాం యథాంగ శూన్యతా వ్యోమ 
వ్యోమ్న స్పందనం మాతరిశ్వర అంటూ చక్కగా ఉభయుల యొక్క తత్వాన్ని చూపిస్తూ ఇటువంటి చిదాకాశ తత్వాన్ని రామా నేను దర్శించాను సుమ సా రామ ప్రకృతి ప్రోక్త శివేచ్ఛా పరమేశ్వరి ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క ఆ శక్తి ప్రకృతి అని చెప్పబడుతుంది అదే జగన్మాయ అని చెప్పబడుతున్నది ఇక్కడ జగన్మాయేతి విక్షాత స్పంద శక్తి అకృత్రిమ అది అకృత్రిమైన భగవాన్ యొక్క స్పంద శక్తి అదే ప్రకృతి అని జగన్మాయ అని చెప్పబడుతుంది సపర ప్రకృతి ప్రోక్త పురుష పవనాకృతి శివరూప దర్శాంత శరదాకాశ శాంతిమాన్ అంటూ ఆ ప్రకృతి ఆయన నుంచి ఈ విధంగా వ్యక్తమై ఆయన నుంచి విడిపడకుండానే జగత్తును భాషింపజేస్తోందని చూపిస్తూ అటువంటి శివశక్తుల తత్వాన్ని నేను దర్శించాను అదే సత్యము అది చిద్రూపము అని వివరిస్తూ ఇలా ఒక బ్రహ్మాండంలో చూశాను ఇలా అన్ని బ్రహ్మాండాల్లోనూ జరుగుతుంటుంది ఆయన అని అడిగాడు దీన్ని బట్టి ఎన్ని రకాల బ్రహ్మాండాల గురించి మాట్లాడుకున్నా అన్ని బ్రహ్మాండములు శివశక్తి విలాసములే ఆ శివశక్తులు చిదాకాశం తప్ప మరొకటి కాదు అందుకే ఆ చిదాకాశము నుందే సర్వబ్రహ్మాండములు ఉన్నాయి నువ్వు చిదాకాశమనే పరిశీలించినట్లయితే వాటిని సాక్షీభూతంగా చూస్తూ వాటిని నడిపిస్తున్న శివుని యొక్క శక్తిని శక్తి సహితమైన శివుని గ్రహించగలవు ఇదే చిదంబర నృత్యం అండి చిదంబర నాట్యం ఇంత తత్వాన్ని వశిష్ఠులు వారు ఇంత చక్కగా తన అనుభవాన్ని చెప్పగానే రాముడు పరవశించిపోతున్నాడు ఇంకేం వినాలి వినాల్సిందంతా విన్నాం అందుకు ముగింపు చెప్పుకోవాలి కదా రేపు ఉదయం పది గంటలకు సమావేశమై యోగ వాశిష్టం పూర్ణాహుతి యజ్ఞం మనం జరుపుకోబోతున్నాం సర్వం శ్రీ సాంబ సదాశివ చరణారవిందార్పణమస్తు స్వస్తి యస్మాత్ సర్వం సముత్పన్నం చరాచరమిదం జగత్ ఇదం నమో నటేశాయ తస్మై కారుణ్యమూర్త పుండరీకపురమ్యవాసిని వృత్తరాజసహర్మచారిణి అద్రిరాజతనయాం దినే దినే చింతయామి శివకామసుందరీం చింతయామి శివకామసుందరీం శ్రీచిత్సభేషాయ నమ శివాయ నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదే